தஞ்சாவூர் சமையல மண்மணம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வாய்தாஸ் கஃபே கும்பகோணம் கடப்பா சிதம்பரம் கொஸ்து அசோகா ஆழ்வானு விதவிதமான உணவுகள்ல அறுசுவை படைக்கிற அறுபது ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட வாய்தாஸ் கஃபேக்கு டி நகர் அடையார் ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதிகள்ல கிளைகள் இருக்கு ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமேட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம் விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம் வாயிறு மனசு நிறைய வாய்தாஸ் கஃபே பொன்னிலகமாக மாறிடும் வேலை அது மாலையின் லீலை செந்நிற வானம் பொன்னிறம் தன்னை சிந்துவதாலே அது மின்னிடும் சோலை தேன் பாயும் சோலை இளம் தென்றல் வேலை மான் பாய்வதாலே மயங்கும் தன்னாலே என்றார் பட்டுக்கோட்டையார் அவ்வளவு ஒரு அழகான இடத்துல நம்ம எல்லாம் கூடியிருக்கிறதுக்கான காரணம் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரியும் மக்கள் தோழர் மாபெரும் நாயகர் உணவளிக்கும் கடவுளை உயர்ந்த உள்ளம் கொண்டவரை தமிழ் நெஞ்சங்களில் நிறைந்திருப்பவரை நித்திரையில் கூட மக்கள் நலத்தை நினைத்திருக்கும் எங்களுடைய கேப்டன் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்த வந்திருக்கக்கூடிய திரை பிரபலங்களையும் நம்முடைய சேனல் சார்ந்தவர்களையும் கேப்டன் டிவி சார்ந்தவர்களையும் கழக தோழர்கள் அத்தனை பேரையும் தமிழ் நெஞ்சங்கள் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நிஜமா ரொம்பவே ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் எங்க எல்லோருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை பேசிவிட்டு தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசையாக இருந்தது ஸோ எப்பொழுதுமே எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் தொடங்கும் பொழுது இல்லை நான் தொடங்கும் பொழுது தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு தான் தொடங்கும் ஸோ அதனால் பட்டுப்புறம் ஆவாசைத்து பால்மொழி சொல்லி வந்த கட்டி தமிழே கவிதை பெருஞ்சுவையே எட்டு தேசம் எழுவெடுத்த சின்ன மகள் உன் பட்டு பொற்பாதம் தொட்டு தொடங்குகிறேன் தூயவளே அன்னை தமிழே வாழியணி யாருக்கு இந்த விழா யாருக்கு இந்த விழா தமிழ் திரை உலகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக வீட்டிருக்கக்கூடிய நடிகருக்கான விழாவா அல்லது கொடம்பாக்கத்தில் இருந்து கோட்டைக்கு சென்று கோலோச்சிய கோமகனுக்கு விழாவா அல்லது காலை ஆறு மணி முதல் மறுநாள் காலை ஆறு மணி வரை ஓயாமல் நடித்து கொண்டிருந்த மிகப்பெரிய நடிகருக்கான விழாவா அல்லது தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் லாபம் ஈட்டுவது அல்லது மூச்சாக கொண்டிருந்த மிகச்சரியான கலைஞருக்கான விழாவா அல்லது இன்றளவும் தமிழ் திரை உலகத்திலே உண்ணுகின்ற ஒவ்வொரு உணவிலும் இவருடைய பெயர் எழுதியிருக்கின்றதே அவருக்கான விழாவா வாடி நின்ற வறியவரின் முகங்களை கண்டபோது அவர்களை தேடி சென்று நாடி சென்று கோடி உதவிகள் செய்த ஒரு வள்ளலுக்கான விழா உண்ணுகின்ற உணவாகி ஊட்டுகின்ற தாயுமாகி எண்ணுகின்ற எண்ணமாகி எழுதுகின்ற எழுத்துமாகி கொடுக்கின்ற வள்ளலாகி கோடை தீர்க்கும் மழையுமாகி எடுக்கின்ற ஏற்றமாகி ஏற்கம் தீர்க்கும் தாகமாகி ஏழைகளின் இதயமாகி எளியோர்க்கு இறைவனாகி நம்பினோர்க்கு நாயகனாகி நலன் புரியும் நண்பனாகி அன்பனாகி பண்பனாகி தாயாகி தந்தையாகி தரணியாலும் தலைவனாகி எல்லோருக்கும் எல்லாமுமான எங்கள் கேப்டன் எங்கள் நாயகனுக்கு நன்றி விழா இவரை பற்றி எங்களுடைய யூடியூப் சேனல்ல சின்னதா தொடங்கணும் ஆனா ஒவ்வொரு வீடியோஸும் மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது ஒரு சாதாரண ஒரு நிகழ்ச்சியா தொடங்கியது இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய வடிவம் எடுப்பதற்கு காரணம் நானோ எங்கள் நிறுவனமோ அல்லது பேசக்கூடிய நபர்களோ அல்ல இந்த ஒரே ஒரு நாயகன் அவர் செஞ்சிருக்கக்கூடிய செயல்கள் ஒவ்வொன்றுமே அப்படி இன்னைய இன்னைக்கு அளவுக்குமே வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து நான் என்ன உணவு சாப்பிடுறனோ அதான் என் கூட வேலை செய்யற ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய எண்ணத்தை கொடுத்தாங்க படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லேப்டாப்பை கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லை தன்னுடைய சொந்த செலவுல யாரெல்லாம் படிக்க முடியலன்னு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தன்னுடைய சொந்த செலவுல கல்வியை கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய மகானுடைய பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடிட்டு இருக்கும் அந்த கொண்டாட்டத்துக்கு நம்ம எல்லாம் கலந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா வார்த்தைகளே வரல இவ்வளவு பெரிய லெஜண்ட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசும் பொழுது அதுவே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலாகவும் ஒரு பாராட்டுகளாகவும் இருக்கு உண்மையா சொல்லணும்னா திரைத்துறையை சார்ந்த எத்தனையோ பெருமக்கள் வந்திருக்கிறாங்க கேப்டன் சாரோட எத்தனையோ வருடங்களாக டிராவல் பண்ண மிகப்பெரிய மக்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க எல்லார்கிட்டயும் இருந்து சார் எப்படி எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கலை பயணத்துல இருந்து இன்னைக்கு களப்பயணம் வரைக்கும் எப்படி வந்து இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு மிகப்பெரிய ஆசையா இருக்கு கண்டிப்பா ஸோ நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் பேச்சாளராக பேச்சாளர்னு சொல்ல முடியாது இவரை தெரியாதவர்களே தமிழ் திரை உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு அருமையான நபர் கேப்டன் அவர்களோட மிக மிக அருமையான நினைவுகளை கொண்ட நபர் நம்முடைய மக்கள் குரல் ராம்ஜி ஐயா அவர்கள் நீங்கள் மேடைக்கு வரணும் முதல் பேச்சாளராக நீங்கள் தான் பேச வேணும் சார் கண்டிப்பாக ஒரு பேச்சு கொடுத்துடலாம் பிளீஸ் ஸோ ஐயா அவர்களுக்கு மலர் தூவி நாங்கள் வந்து வரவேற்கிறோம் அனைவருக்கும் இது எங்கள் இந்த மாலை வணக்கம் கேப்டன் ஜேபி ஆதவன் இரண்டும் இணைந்து 
வெற்றிகரமாக எடுத்து கொண்டிருக்கும் பங்கேற்றிருக்கும் கலையுலக எழுபது பிறந்த நாள் விழாவில் பங்கேற்றிருக்கும் கலையுலக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இதயம் கணிந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ பிள்ளையார் சுழி போட்டு மக்கள் குரல் ராம்ஜின்னு என்ன மேடை ஏத்திட்டாங்க அது உள்ளபடியே பொருத்தம் பொருத்தம் தான் காரணம் ஐம்பது ஆண்டுகள் பேனா பிடித்து எழுத ஆரம்பித்த நாட்கள் முதல் இன்னி தேதி வரைக்கும் நான் சங்கல்பமா எடுத்துட்டது ஒரே ஒரு வாக்கியம் தான் வளர்ந்தவர்களுக்கு வால் பிடிப்பதை விட வளர்கிறவர்களுக்கு தோல் கொடுப்பவன் அதுதான் ஐம்பது வருஷமா என்னை இழுத்துட்டு வந்தது மட்டுமல்ல என் முன்னாலும் பின்னாலும் யார் யார் அணிவகுத்து வந்தார்களோ அத்தனை கலைஞர் பெருமக்களையும் கைபிடித்து அழைத்து வந்திருக்கிறோம் என்பது மக்கள் குரலின் வெற்றி இப்போ ஒன்று சொல்லணும் பாபு சார் காலையில் ஃபோன் போட்டு இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நீங்கள்லாம் குழந்தைகள் பாதி வயசு தான் தீநகர் பெரியார் சிலை அதுக்கு எதிர்க்க சுதாரா ஹோட்டல் ஹோட்டலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வானவில்லின் வர்ணஜாலம் மாதிரி செமி சர்க்கிள் அரை வட்டத்தில் அப்படி அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் நாங்கள் போய் எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டு காலகட்டத்தில் பார்க்கிற போது தேவைகள் படத்தினுடைய இயக்குனர் முகிலன் மலேசியாவிலிருந்து வந்த ராமலிங்கம் அவர் ஒரு படம் எடுத்துட்டு இருந்தார் தேவைகள் அதுக்கு பிறகு தேவாலயம் ரங்கநாதன் கண்ணன் வந்தான் முத்துராமன் லக்ஷ்மியை வச்சு அடுத்த படம் அதற்கு பிறகு எங்கள் அண்ணன் பராசக்தி மாலி மகுடி இப்படி ஏழு சினிமா கம்பெனிகள் அடுத்தடுத்து இருக்கிற போது அங்கு நான் பார்த்த கருப்பு மின்னல் கனவுகளோடும் கற்பனைகளோடும் இந்த கலை உலகத்தில் கால் பதிக்க அப்படி கருப்பு மின்னலாக கண்ணில் பட்டவர் தான் விஜயராஜ் அந்த விஜயராஜ் அன்றைக்கு எப்படி விஜயராஜாக இருந்து இன்றைக்கு கலை உலகத்தின் உச்சம் தொட்டு கலையும் அரசியலும் இரண்டு கண்களாக இருந்து வெற்றி மேல் வெற்றி பெற்று இருந்தாலும் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அன்று நாங்கள் பார்த்த அதே விஜயராஜ் இன்றைக்கும் நாங்கள் கண்டு கொண்டிருப்பது யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு வரப்பிரசாதம் அவருக்கு தன்னிலை மறக்காதவர் மாறாதவர் அடித்து சொல்லலாம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் படத்துல ஒரு பாட்டு வரும் வானத்தை பார்த்தேன் பூமியை பார்த்தேன் மனுஷனை இன்னும் பார்க்கல நாங்க பார்த்தோம் அந்த மனுஷன் அதாவது மதுரை அப்பா ஆண்டார் அழகரசாமி அம்மா ஆண்டாள் மூத்த தாரத்தினுடைய மகன் அடுத்து சித்தி இவர் நாலு பேர் அண்ணன் தம்பி அடுத்து பிறந்த குழந்தைகள் ஏழு நாலு பிளஸ் ஏழு பதினொன்று பதினோரு பேர் அண்ணன் தங்கையோடு கூட்டு குடும்பமாக வளர்ந்த ஒரே பாசம்தான் இன்றைக்கு கலை உலகத்தை கூட்டு குடும்பமாக கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிற ஒரு பெருமையை சேர்த்த கேட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் வரும்போது அப்ப நான் முகிலன் மனராமலிங்கம் இந்த பட்டியல சொன்னேன் அவரை பார்க்கும்போது அப்போ நான் மக்கள் குரலில் அவருடைய விஜயராஜனுடைய படங்களை இது வரைக்கும் கிருதா அந்த ஹேர் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் காலை அந்த நடராஜன் நீங்கள் நாட்டியம் பார்த்துருந்தா தெரியும் இடதுகால் தூக்கி ஆடுகிற போது காலை இப்படி வச்சுருக்கிற போது அது மாதிரி புகைப்படத்தை ஒரு பனிரெண்டு பேப்பனங்கள் வந்து பிரசுரிக்கணும்னு சொல்லி வருகிற போது அப்போது கவலைப்படாதீங்க பட உலகத்திற்கு நாங்கள் உங்கள் சார்பில் சான்ஸ் கேட்டு இப்படி ஒரு இளைஞர் வருகிறார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாஷ்பேக் அவருடைய கூட்டு குடும்பம் மாதிரி அவருடைய நண்பர்கள் இங்க முக்கியமா சொல்லணும்னா சி சிவா அம்மா கிரியேஷன்ஸ் தாடி வெங்கட் சுதாங்கன் மக்கள் தொடர்பாளர் பி பி மணி அவருடைய நிழலாகவே நடந்த இப்ராஹிம் அதற்கு பிறகு ராமு வசந்தன் ரவீந்திரன் அதற்கு பிறகு அவரோடு அன்றும் இன்றும் இன்னைக்கு ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு கேரள மாநிலத்தில் பெரிய பதவியில் இருந்த சுந்தரம் இது ஒரு கூட்டு குடும்பம் மாதிரி இது ஒரு பனிரெண்டு பேர் ராஜாபாதர் தெருவில் அந்த வெள்ளை மாளிகையில ஒரு மரத்து பறவைகள் பாச பறவைகள்னா அது இந்த கூட்டு குடும்பம்தான் இவர்கள் இருக்கிற போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கேப்டன் மாசத்திற்கு ஒரு நாள் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை அழைத்து அவர்களை வரவழைச்சு ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளுடன் காலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் வரைக்கும் விருந்து கொடுத்து புயப்படம் எடுத்து கூட்ட எடுத்து வாழ்த்து சொல்லி வழி அனுப்பிய ஒரு அற்புதமான பெருமகனார் அதற்கு பிறகு யார் செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அது அந்த காலகட்டத்தோடு காற்றில் கரைந்து காணாமல் போனது விட்டுருங்க 
எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டு அவரை பார்க்குறோம் அவர் நண்பர்கள் இவருக்கு எப்படி இந்த சினிமா ஆசை விதைக்கப்பட்டது காந்தியினுடைய சத்திய சோதனை கண்ணதாசனுடைய வனவாசம் இரண்டுலையும் அவர் தோளுரித்து காண்பிருப்பார்கள் அவர்கள் சுய இதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை வெளி உள்ளன்று வைத்து புறமன்று பேசாத விஷயம் சிவாக்கு தெரியும் இவர்கள் எல்லாம் அவர் மனசுல பட்டதை பட்டவர்த்தனமா சொல்லி வெளிபுறத்துக்கு காட்டக்கூடிய அந்த இன்னர் சர்க்கிள் உள் அந்தரங்கப்பட்ட நண்பர்களுக்கு தன்னை அடையாளம் காட்டிக்கும் போது இந்த நான் சொன்னேன் பாருங்க மதுரையில் இருந்த ஏழு பேர் கூட்டணி கேரளாவுக்கு போறாங்களாம் ட்ரெயின்ல ஊர்ல சுற்றி பார்த்துட்டு வருகிற போது சென்னைக்கு மதுரைக்கு அடுத்த நாள் வர வேண்டும் டிக்கெட் கிடைக்கல செகண்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கல அப்ப சுந்தரங்கிற அவருடைய நண்பர் புத்திசாலி புத்திசாலி மேல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் மலையாளம் தெரிந்தவர் புக்ஸ் கேரளத்துல கவுண்டருக்குள்ள பாக்குறார் மலையாளம் பேசுறாருன்னு ஒன்னு டக்குன்னு ஆபத்திற்கு பொய் சொன்னால் பாவம் இல்லை உடனே பாக்குறார் விஜயகாந்தை பத்தி நடிகர் திருக்கம் சிவாஜி கிருஷ்ணனோட தம்பின்னு போய் சொல்றார் தம்பின்னு சொன்னதை கேட்டோட டிக்கெட் கவுண்டர்ல இருந்தவர் உங்க ஏழு பேருக்கு நான் டிக்கெட் கொடுத்துடுறேன் நடிகர் சிவாஜி சாரோட தம்பியா மெட்ராஸ்க்கு வந்தா நான் பார்க்கலாம் கண்ணு மூண்டு வாங்க சார் நாங்க அழைச்சிட்டு போறோம்னு நம்பிக்கை கொடுத்த பிறகு ஓடுகிற ட்ரெயினில் கேப்டன் யோசிக்கிறார் நடிகர் திலகம் சிவாஜியினுடைய தம்பி என்று சொன்னதற்கே இந்த மவுசு இருக்கிறது என்றால் நடிகராகவே நாம் வந்தால் எப்படி அன்றுதான் அந்த விதி ஊன்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்ப அவருக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பயாச்சு சென்னைக்கு வர்றார் வரத்துக்கு முன்னாடி சோனா பிலிம்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ அந்த விநியோகம் என்கிற பிரிவே தூக்கப்பட்டு விட்டது படம் எடுக்கிறாங்க தேட்டருக்கு வராங்க விநியோகஸ்தர்கள் வட்டாரம் அடியோடு அணிந்து போகுது இவர்கள் காலத்தில் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு படமும் வெள்ளி விழா படம் விநியோகஸ்தர்களுக்கு விழா எடுக்கக்கூடிய படம் அப்போ சோனா பிலிம்ஸ் மாடியில அவங்க இருப்பாங்க கீழே நண்பர்கள் ஏழு பொருளை உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது சோனா சதிபர் பார்த்தாராம் முகமது ஷாருக் அவர் பார்த்துட்டு இந்த தம்பி என்ன இவ்வளவு குரு 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 குருன்னு இருக்கான் அதாவது உளுந்தில் எண்ணெயை தேர்த்து உருட்டி விட்டால் எப்படி ஒரு பலபலப்பு இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க உருட்டுறது பலகால உளுந்து அதில் என்ன தேய்ச்சிருக்கும் பல பல பலன்னு ஷைனிங் எஃபெக்ட் வசீகரமாக இருந்தோடனே தம்பி நீங்கள் என்ன சினிமாவில் நடிக்க போறீங்களான்னு ஆசை கவலைப்படாதீங்க நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சின்ன காரியம் பண்ணணும் எப்படி இவர் வந்தாருங்கிறதுக்கு நம்ம விஷயத்தை சொல்லணும் ஃப்ளாஷ்பேக் அப்போ சொல்லும்போது சொல்ல நான் லீடிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்னைக்கு ஆசை அறுபது நாள் படம் ரஜினிகாந்த் விஜயகுமார் ரெண்டு பேர் நடித்து படம் விழா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணுறீங்களா தம்பி என்ன சார் சொல்லணும் செய்யணும் கேட்குற இந்த வந்திருக்கிற சூப்பு ரஜினிகாந்துக்கும் விஜயகுமாருக்கும் ஹோட்டலில் அறையெடுத்து தங்கியிருக்கிற போது நீங்கள் ரசிகர்களை கட்டுப்படுத்தும் பாதுகாப்புக்கு இருக்கணும்னு கண்ணு முடிந்து ஓகே சொன்னவர் கேப்டன் இன்னைக்கு கேப்டன் அன்னைக்கு நீங்கள் எப்படியாவது வரணும் 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 இந்த வைராகிய வரி பாதுகாப்பாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரஜினிகாந்த் விஜயகுமார் அந்த ஆசையில் வந்து நாள் கூட்டணிக்கு பாதுகாப்பாக இருந்து வடிகமைச்சவர் கட் பண்ணுறோம் மெட்ராஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் அன்னைக்கு ஸ்டார் ஒரு பக்கம் எஸ் பி முத்துராமன் படம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ தேர்ட் ஃப்ளோர் அதற்கு முன்னாடி அதே காலகட்டத்தில் பி மாதவனுடைய டைரக்ஷனில் என் கேள்விக்கு என்ன பதில் அந்த படம் அந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் பி மாதவன்கிட்ட நான் அழைச்சிட்டு போகிற வேண்டும் விஜயராஜ் கவலைப்படாதீங்க மாதவன்கிட்ட நான் அழைச்சிட்டு போகிறேன் ஒரு கமிட்மெண்ட் உங்கள் படத்தை நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மதுரை ஏரியாவுக்கு வாங்கினா அவர் கண்ணை மூண்டு சைன் பண்ணி உன்னை புக் பண்ணிடுவார் நம்பிக்கையோடு நடக்கிறாங்க போகிறார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் படத்தை வாங்குகிறோம் அக்ரிமெண்ட் சைன்டு உடனே விஜயராஜ் என்கிற கேப்டன் ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறார் ஷூட்டிங் மூணு நாள் சந்தோஷமாக வந்தாச்சு மதுரைக்கு அடுத்து பதில் வரும் 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 எதிர்பார்க்கிறார் பதில் வரல ஏமாற்று படம் எடுத்து முடித்தாச்சுன்னு தகவல் வருது அதிர்ச்சி படத்தில் விஜயகாந்த் இல்லை தூக்கப்பட்டு விட்டார் காரணம் என்னன்றாங்க தமிழ் ஒழுங்காக பேச வரவில்லை ழா 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 சிறப்பு எழுத்துக்கள் உச்சரிப்பு சலியில் பார்த்தார் சரி நாம் நிராகரிக்கப்பட்டோம் ஃபெயில் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் இன் லேர்னிங் கவலைப்படாது நம்ம கற்றுப்போம் தீர்மானிக்கிறார் அது முடிஞ்சது 
அதே ஆறு மாதம் இடைவெளியில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தே எஸ்பி முத்தராமன் சட்டில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இதற்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்தோடனே என்ன மாதிரி இருக்காங்க கருப்பா எதிர்காலத்தில் நல்ல நடிகராக விருப்பார்ப்பு எனக்கு போட்டியாக வந்தாலும் வரக்கூடிய அளவுக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு முகம்மது ஷர் அவர்கிட்ட கேட்டோடனே இருக்கலாம் ஒரே வார்த்தை இருக்கலாம் என்று சொல்லிய விட்டு நடைய கட்டு வந்தவர் அதற்கு பிறகு இந்த கசப்பான அனுபவம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் படத்து கவலைப்படலை வைராகியம் சங்கல்பம் எடுக்கிறார் நீங்கள் அரசியலிலும் சரி இதிகாசிலும் சரி வரலாற்றிலும் சரி பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு பாஞ்சாலி சபதம் ஒன்று சாணக்கிய சபதம் இரண்டு புரட்சி தலைவியும் சபதம் நாம் பார்த்து கண்ணதில் அதே மாதிரி விஜயராஜ் சபதம் எடுக்கிறார் எந்த படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருந்து நான் விளக்கப்பட்டேனோ அதே சூப்பர் ஸ்டாருக்கு இனியாக உச்ச நட்சத்திரமாக வந்து காட்டுவோம் காலங்கள் ஓடுகிறது ராயப்பேட்டை மின்சாப்பேட் மார்க்கெட் எம்ஏ காஜா ராம ராராயணன் ராஜசேகரன் மூவர் கூட்டணி உருவாகிறது மின்சாப்பேட்டையில் தினசரி பார்த்து விட்டு அந்த அம்பாசிடர் வள்ளிக்காரில் காஜா காரில் புறப்பட்ட பிறகு விஜயராஜ் என்ற நண்பர் அவருக்கு அறிமுகமாகிறார் விஜயராஜ பார்த்தோன்னு பிடிச்சு போச்சு பதக்கம் பாசம் பேசுகிற விதம் பண்பு உள்ளத்தில் உரைகிறார் இனிக்கும் இளமை படத்தில் உனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறேன் என்கிறார் ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறார் அதில் வில்லன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் படம் வெளியாகிறது எழுபத்தி எட்டுல எந்த சூப்பர் ஸ்டார் படத்தில் இவர் தூக்கப்பட்டாரோ அடுத்த ஆறு மாதத்தில் இனிக்கும் இளமையில் இவர் வில்லனாகிறார் ஓகோ என்று பெயர் வரவில்லை என்றாலும் படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தழுவாமல் போனாலும் சட்டம் ஒரு இருட்டரை வடலூரான் கம்பைன்ஸ் எஸ்ஐ சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் பட்டையை கிளப்புகிறது இவருடைய கிராஃப் படிப்படியாக படிப்படியாக ஏறுகிறது லிபர்டி திரையரங்கில் மக்கள் குரல் அலுவலகத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த தேர்ச்சல்ல படம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இன்னைக்கு வெற்றிகரமான இரண்டாவது நாள் என்று போடுகிறோம் வேதனையாக இருக்கிறது எங்கள் கேப்டன் இருந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு படம் ஐம்பது எழுபத்தஞ்சு நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாட்களை தொட்ட காலங்கள் இன்னும் பசுமரத்தானி போல் போச்சு விபி மணி நான் இவங்கெல்லாம் இருக்கிற போது மோட்டார் சைக்கிளில் சான்ஸ் கேட்டு போய் கொண்டிருந்தார் ஒரு நிலைமை வருகிற வரைக்கும் இவர் மனிதநேய பண்பை பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு செப்டம்பர் மாதம் எங்கள் அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஜார்ஜ் டவுனில் வண்டி கிடையாது கேப்டனுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி கல்யாணம் வச்சுருக்கோம் வண்டி இப்ராஹிம் என் வண்டி எடுத்துகிட்டு போ நீயே டிரைவர் அப்போ நான் வந்து கம்பெனி காரில் போய்க்கிறேன் கவலைப்படாது இப்ராஹிம் ராவுத்துறை கல்யாணத்திற்கு டிரைவராக மட்டுமல்ல அன்பு சகோதரனாக இவனுக்கு நீ பண்ணு ஏன்னா நமக்கு இவங்க கை கொடுத்துருக்காங்க அதனால நாம் வாழ்வதற்கு இவர்கள் ஆதார சுருதியாக இருக்கிறார்கள் அவருக்கு நாம் வரணும்னு சொல்லி அன்றைக்கு எப்படி பழகினோமோ அதே இது இப்போ இவரை ஏன் மனுஷன் சொன்னேன்னா ஜாதி மதம் இனம் மொழி எல்லாவற்றிற்கும் கடந்தவர் இவருடைய ரூமுக்கு நீங்கள் போய் பூஜை அறையில் பார்க்கும்போது இந்து கடவுள்கள் முருகர் கிருஷ்ணர் விநாயகர் மதுரை மீனாட்சி தாயார் இருந்தாலும் இப்ராஹிம் நல்ல நண்பராக இருந்தார் அங்கே மெக்கா இருக்கும் மதினா இருக்கும் அன்னை வேளாங்கண்ணி இருக்கும் இது இருக்கும் நெற்றியில் தெரினோடு வருகின்ற ஒரு அற்புதமான மனிதர் கேப்டன் இவர் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சது அதாவது வெற்றியை இங்கு வைத்து கொள்ளவில்லை தோல்வியை இங்கு இறக்கி கொள்ளவில்லை வெற்றி தோல்வி இரண்டையும் சரி சமமாக பார்த்த ஒரு அற்புதமான கலைஞர் உண்மை உழைப்பு உயர்வு உதவி இந்த நான்கிலும் இன்றைக்கு நான்கு திசைகளிலும் பேசப்போடைய அளவிற்கு இவர் வளர்ந்திருக்கிறார் என்றார் அது அவருடைய மனித நேய பண்பின் உச்சம் என்று சொல்லி அவர் ஆழ்வோல் தடைத்து அறிவோல் வளர வேண்டும் என்று அன்னை பராசக்தியினுடைய வாழ்த்துக்களோடு விளைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளம் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி பிரிய கேப்டன் சாருடைய இளமை பருவத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் எங்களுக்காக வந்து ரொம்ப அழகாக கோர்த்து சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் சாருக்கு ஒரு பலத்தை கைதில் கொடுத்துடலாம் ப்ளீஸ்
ஸோ அடுத்ததாக நம்ம வந்து கேப்டன் சாரோடைய நினைவுகளை வந்து பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வேண்டி திரைத்துறையில் வந்து ஒரு காவல்காரராகவும் பூந்தோட்ட காவல்காரன் அப்படின்ற ஒரு அருமையான காவியத்தை எடுத்து இன்றைக்கும் மக்கள் மனசில் ஒரு நீங்காத இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய அருமை டேரக்டர் செந்தில்நாதன் சார் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் உங்களுடைய பலத்த கைத்தட்டலோடு கேப்டன் எழுபதாவது பிறந்த நாளுக்கு வருகை தந்திருக்கும் அத்தனை உச்ச நட்சத்திரங்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நடிகர் நடிகைகளுக்கும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விஜயகாந்த் சாரை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு அவருடைய நினைவுகளை பழைய நினைவுகளை நான் அவரை வந்து விஜயகாந்த் சாராக பார்க்கல விஜயராஜ் சாராக தான் அவரை நான் முத முதல்ல பார்த்தேன் பைக்கில் வருவார் வடபழனி கோயில் பக்கத்தில் விஜயபாஸ்கர் சார்னு அவர் ஆஃபீஸ் இருந்தது அங்கே தான் சந்திரசேகர் சார் என்னுடைய டைரக்டர் குருநாதர் அங்கே தான் நாங்கள் சட்டம் ஒரு இருக்கிற இப்படத்துக்கு அப்புறம் நெஞ்சிலே துணி இருந்தாலும்னு ஒரு படம் அதுக்காக டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அப்போது இவர் வருவார் விஜயராஜ் சார் உட்காருனா கூட உட்கார மாட்டார் நின்றுக்கிட்டே இருப்பார் அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் மேலும் அவ்வளோ மரியாதை உள்ள ஒரு விஜயராஜ் சார் அதுக்கப்புறம் நெஞ்சிலே துணி இருந்தாலும் நீதி படைத்தது ஓம் சக்தி பட்டணத்தில் இப்படி லைனாக ஒரு அஞ்சாறு படம் அப்படியே பண்ணோம் அதில் ஒரு நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன இடைவெளிலாம் வந்துச்சு ஒரு வருஷம் இருந்தார் அப்போ நான் அவரை போய் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கிறது தியாக சார் ராதாரவின் எஸ் எஸ் சந்திரன் சார் சந்திரசேகர் இப்போ வாகை சந்திரசேகர் அவர் இவங்கெல்லாம் தான் ஒன்னா உட்காந்துருப்பாங்க எப்பவுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இவங்களாம் தான் ஒன்னா உட்காந்துருப்பாங்க அந்த ராஜாபாத ஸ்ட்ரீட்டில் நான் அப்போ சூலம்னு ஒரு படம் அங்கே எம் பாஸ்கர் சார்ட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வருவேன் சாயந்தரம் இவர் பார்க்கறதுக்காக பார்த்தா இவங்க எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்துருப்பாங்க ரொம்ப அவருக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள்னா ராதா ரவி சார் தியாகு சார் எஸ் எஸ் சந்திரன் சார் வாகை சந்திரசேகர் இவங்க தான் அப்படியே ஒரு டீமாக இருப்பாங்க பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு அதோட நான் கிளம்பிடுவேன் ஒரு அரை மணி நேரம் இருப்பேன் அதோட போய்டு இதுக்கப்புறமா இடைவேளைக்கு அப்புறம் சாட்சின்னு ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த படம் முதல் நாள் ஷூட்டிங்கு வாகனி ஸ்டுடியோவில் முதல் நாள் ஷூட்டிங்கில் கோர்ட்டில் இவர் பேசணும் நிறைய வசனங்கள் இருந்தது அதில் இந்த கேப்பில் என்னன்னு தெரில அவருக்கு வசனம் பேச வரல அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணாங்க இல்லை மாத்திருவோம் வேற ஒரு ஹீரோவை போடுவோம் அப்படின்ட்டு அப்போ என்னை கூப்பிட்டு தான் கேட்பாரு என்ன நடக்குது அங்கே என்ன எல்லாரும் சுற்றி சுற்றி பேசுறாங்களே என்ன நடக்குது இல்லை இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு அப்புறம் தான் அவர் சொன்னார் எனக்கு டைலாக் பேப்பர் கொடுங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டுருங்க நான் நாளையிலேருந்து கரெக்டாக வந்து இது பண்ணுறேன் எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் விடுங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் தான் இந்த விஷயத்த டைரக்டர்கிட்ட எல்லார்கிட்ட சொல்லும்போது ஹரிகரன் சார் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் இவர் தான் ஹீரோ அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லைன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் பி எஸ் வீரப்பா சாருடைய சன்னு தான் அதுக்கப்புறம் டைரக்டரும் சரி ஒரு நாள் இது பண்ணுவோம் டைலாக் பேப்பர்லாம் கொடுங்க நாளைக்கு வச்சுப்போம் ஒரு போர்ஷனை மற்றதெல்லாம் எடுப்போம் அப்படின்னு மறுநாள் வந்தார் பழைய மாதிரியே விஜயகாந்த் சார் மாதிரியே பழைய மாதிரி பேச ஆரம்பித்தார் நெஞ்சிலே துணி இருந்தால் நீதி படித்து ஓம் சக்தி இதெல்லாம் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பேச அந்த படத்தினுடைய வெற்றி மறுபடியும் அவரை வந்து அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிது அந்த படத்தினுடைய வெற்றி மறுபடியும் அவர் மீண்டும் திரை உலகத்தில் நிறைய படங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தார் நான் ரொம்ப நெருக்கமாக அவரோட பழக ஆரம்பித்தேன் கிட்டத்தட்ட சந்திரசேகர் சார்ட்ட நான் விஜயகாந்த் சார் ஹீரோ நடித்த படமே ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு படத்துக்கு மேலே உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்துருப்பேன் அவர் பார்த்துருப்பார் நான் எவ்வளவோ உதவி இயக்குனரை பட் என்னென்னே தெரில என் மேலே அவ்வளோ ஒரு அன்பு இருந்தது அந்த அன்பினுடைய வெளிப்பாடாக எல்லா ப்ரொடியூசர்கிட்டையும் சொன்னார் செந்தில் நான் அதை நான் டைரக்டராக போட்டிங்கன்னா நான் ஹீரோவாக நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ ஜாக்பாட் சீனிவாசன் சார் இந்த விஷயத்த அவர் சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் அவர் இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படியா அப்படின்னாரு எனக்கு தான் தெரியாதுங்க அப்படின்னு அப்போ வாங்க நேரிலே கேட்டுருவோம் அவர் அப்படின்னாரு அப்போ அவர் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் டப்பிங்கில் இருந்தார் நேராகவே ஜாக்பாட் சீனிவாசன் சார் என்னை கூப்பிட்டு போய் இந்த மாதிரி செந்தில் நான் போட்டால் நீங்கள் கதாநாயகனை நடிப்பீங்க நடிப்பேன் அப்படின்னாரு நான் இதை எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு ஆமாங்க இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு தான் நானே செந்தில் கூப்பிட்டு வந்தேன் ஓகேன்ட்டு அதுக்கான எல்லா பிளானிங்கும் எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருந்தது படம் பண்ணுறேன் எல்லாமே வந்துவிட்டோம் வந்துட்ட ஒன்று பார்த்தா திடீர்னு ஒரு நாள் 
இல்லை இது பட்ஜெட்டில் இந்த கதை பண்ணால் நல்லா இருக்காது இது கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும் இதை பேசாமல் நானே பண்ணுறேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணுங்கள் வேண்டாம் வெளி வேறு எந்த கன்சனும் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணார் முடிவு பண்ணி பாங்குரோவில் ரூம் போட்டாச்சு சிவாசாரத்து வந்து அதில் வந்து தயாரிப்பாளராக இல்லாமல் ஒரு உதவி இயக்குனராகவும் ஒரு கதாசிரியராகவும் என் கூட வந்து ராத்திரம் பகலமாக வேலை பார்த்தவர் அதனுடைய பாங்குரோவில் ரூம் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க டிஸ்கஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து விஜயகாந்த் சாருக்கு கண்ணில் வந்து அடிபட்டுடுச்சு துப்பாக்கியில் சு அந்த காலையினிய மாலையினிய படப்பிடிப்பு வந்து இது துரசாமி பிரிட்ஜு அங்கே ஷூட்டிங்கு அங்கே வந்து கே நடராஜன் சார் தான் வில்லன் அவர் வந்து ஷூட் பண்ணார் அதுலேருந்து ஒரு ரவை வந்து கண்ணில் பட்டுடுச்சு அப்போல ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காருன்னு எனக்கு நைட்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு தகவல் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில் போய் பார்க்க போகும்போது யாரையும் அலோவ் பண்ணலை அப்படின்னாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து பார்த்தேன் பார்த்த உடனே ஒரு கண்ணு ம மூடி இருந்து ஒரு கண்ணு மட்டும் திறந்து இருந்தது அப்படியே பார்த்துட்டு எதுக்கு செஞ்சது இங்கே நிற்கிற ஏன் நீ பாம்புறா போலையண்ணா இல்லை சார் முத முதல்ல படம் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுட்டு எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பேசுனாங்க அதனால ஒரு ரூமை காலி பண்ணிட்டாங்கண்ணா உடனே எல்லோரும் சுற்றி இருந்தவங்களாம் திட்டினார் முதல்ல ரூமை போடும் முதல்ல பாம்புறா ரூமை போடுங்க ரூமை போட்டு போ ஆரம்பிங்க நான் அடிபட்டதுக்கும் இப்போ செதில் படம் பண்ணுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் எதுக்கு இவ்வளோ மூட நம்பிக்கையாக இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு முதல்ல ரூமை போட சொன்னார் அந்த அளவுக்கு என் மேலே பாசம் உள்ளவர் அவ்வளோ அடியிலையும் வந்து டைரக்டர் ஒரு டைரக்டர் ஒரு இயக்குனர் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்ச ஒரு நல்ல மனிதன் அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் அதை கண்டினியூ பண்ணோம் கண்டினியூ பண்ணி அதை அதுவும் ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் ஒரு முப்பது நாளில் அதை கண்டினியூச்சோம் அதை முடித்தோம் அதனுடைய டிஸ்கஷனில் வந்து என் கூடவே இருந்து ராத்திரம் பகலாக இருந்தது நம்ம அம்மா கிரியேஷன் சிவா சார் தான் ராத்திரி பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கெலாம் பாம்புரோ ஓட்டர் வந்து டீ குடிக்கிறதுக்கு நடந்தே போவோம் போய் டீ குடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து க சீனை பற்றியே பேசுவோம் அவர் தய ஒரு தயாரிப்பாளராக இல்லாமல் ஒரு மேனேஜராக இல்லாமல் மேனேஜர் அந்த வேலையும் பார்த்தாரு இந்த வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படி கூடவே இருந்து அந்த படனுடைய வெற்றிக்கு அவர் ஒரு பெரிய காரணம் சார் கேப்டனோட உங்களுக்கு மறக்க முடியாத நினைவுனா இதை சார் சொல்லுவீங்க அதுதான் இது வந்து இப்படி அடிபட்டு ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது உடனே வந்து பண்ணுங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க எந்த ஹீரோவுமே சொல்ல மாட்டாங்க முதல்ல நல்லா ஆகட்டும் நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்வாங்க ஆனால் அப்படி இல்லாமல் பண்ண வச்சது பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒன்றாந்தேதி ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி எனக்கு ஒரு புது படம் டைரக்டரை வந்து ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்களே வந்து ஜனவரி ஒன்று என்ன பண்ணுவோம்னா சந்திரசேகர் சார்கிட்ட சொல்லி நானே வந்து அவர்கிட்ட சார் ஜனவரி ஒன்று வாங்க அப்படின்ட்டு சார் ஒன்று ஆரம்பிப்போம் எப்பவுமே ஜனவரி ஒன்று எங்கள் யூனிட்ல தான் இருப்பார் இவர் விஜயகாந்த் சார் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர் அந்த படம் பூந்தோட்ட காவல்காரனுக்கு அவர் ஜனவரி ஒன்று ஒன்றுலேருந்து நாங்கள் அங்கே தான் இருந்தோம் அங்கே நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு நிறைய அடித்தடி அது இதெல்லாம் வரும்போது இவர் தான் முன்னே நின்று எல்லாமே வந்து எங்களெல்லாம் ஒரு குரூப் வந்து மடக்கி அடி அடி அடித்தாங்க அடி வாங்கிட்டு நாங்கள்லாம் கை சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சு அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படும் ஒரு உடனே ஆளுங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சி உடனே இப்போ இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேசி அந்த ஆளுங்களெல்லாம் பிடிக்க வச்சு அப்படிலாம் பண்ண ஒரு மனிதன் ரியல் ஹீரோ தான் ஆமாம் அவர் ரியல் ஹீரோ தான் நிஜமாகவே பயங்கரமாக இருப்பார் பயங்கரமாக அவர் அந்த மீசை ஈசையெல்லாம் தூக்கி கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆகி வேஸ்ட்டு மடித்து கட்டினா அவ்வளோதான் அது எதிரில் யார் இருந்தாலும் சரி அடி பிக்கி தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பார் எப்போ அவர் சட்டசபையில் தான் நாக்க மடித்தாருன்னு இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா சில பேர் வந்து நல்லா இல்ல படம் வந்து சரியா இல்ல ஏன் இவருக்கு போய் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அவன் அதையும் மீறி பண்ணார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா சார் வணக்கம் சார் அதுக்கப்புறம் இந்த படமே வெளியிட வேண்டாம் அப்படின்லாம் போராடினாங்க இந்த படமே வேண்டாம் வெளியிட வேண்டாம் இந்த படத்தை அப்படியே நிறுத்திடுவோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் தான் வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம் ரீதி கணிக்கும் போதில் படத்தை அனுப்புங்க அது என்னன்னாலும் சரி நானே ரிலீஸ் பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்துட்றேன் இந்த படத்தை அப்படின்ட்டு தான் அவரே வந்து ரீதி கடிங் இப்போ அனுப்புனார் அனுப்பி அது ரீதி கடிங் ஃபஸ்ட் காப்பி வந்தவனு கூட அவர் முதல்ல பார்க்கல சரி படத்தை முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் காட்டுங்க அவனுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்றது பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் படம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்காக ஷோ போட்டோம் போட்டோனை பார்த்தா எல்லோரும்
முத முதல் என்ன நானும் முத முதல் போகிறேன் அவரும் முத முதல் போகிறார் ரெண்டு பேரும் போனோம் அங்கே கூட வாழையில போட்டு தான் சோறு போட்டார் அங்கே கூட எல்லாருக்குமே வாழையில போட்டு சோறு போட்டார் அந்த சாமியாக இருக்கும்போது அப்படி சாப்பிட்டு தான் மலை மேலே ஏறினோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தான் பூந்தோட்ட காவல்காரனே பண்ணோம் பூந்தோட்ட காவல்காரனிலே எப்படி சாப்பாடு இருக்குன்னா மூணு வகையான நான்வெஜ் இருக்கும் சாப்பிட்றது அவர் போய் பார்ப்பார் எல்லாரும் வந்து லேபர்ஸ் எல்லாரும் நான் சாப்பிட்றாங்களா அந்த லைட் மேனுங்க அஸ்டினேட்டு எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்களான்னு பார்ப்பார் பார்த்துட்டு அவர் இலையில் வந்து மீதி இருக்கணும் இருந்தால் தான் சந்தோஷப்படுவார் ஏன்னா அந்தளவுக்கு திருப்தியாக சாப்பிட்டு மீதி இருக்குது பார்ப்பா அப்படின்ட்டு அதில் மீதி இல்லாமல் இருந்தால் தான் திட்டுவார் ஏன் அப்போ நிறைய வெக்கலையா நீங்கள் அப்படின்வார் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா முதல்ல யார் வராங்களோ வரலையா பூந்தோட்ட காவல்காரன் முதல் நாள் சூட்டிங்க ஒரு லாரி வரும் அந்த லாரியிலேருந்து இளநீர் அப்படியே கொட்டுவாங்க இளநீரை ஒரு பெரிய ஒரு அண்டாவில் தான் பிடிச்சி வைப்பாங்க அதில் முகத்து கழுவுன லைட் மேன்லாம் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சாப்பாடு எல்லாமே இருக்கும் அப்படி சாப்பாடு விஷயத்தில் அவரை வந்து அடிச்சுக்க அலை கிடையாது அவரை மாதிரி யாருக்கும் சாப்பாடு போட்டவங்களே கிடையாது அங்கே அடுப்பு நான் வந்து ராவத் ரிவின்ஸில் நம்பர் ஃபோர்டீன் ராஜாபாத சீட்டில் அடுப்பு அணைஞ்சி நான் பார்த்ததே கிடையாது அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த நேரமும் சில பேர் வந்து அப்படி வழி அந்த பக்கம் போன வந்தவங்க கூட உள்ள நுழைஞ்சிருவான் சார் காசு இருந்தாங்க சார் இல்லையா இது விஜயகாந்த் சார் உடைய ஆஃபீஸ் இங்கே எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயாக சாப்பாடு அப்படின்னு அவன் அவது போய் ஆசனி போய் பார்த்துருக்கான் அந்த அளவுக்கு சாப்பாடு போட்ட ஒரு மனிதன் அவருடைய இதை வந்து அதான் தர்மம் மட்டும் சரியா இந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு உள்ள பேசிகிட்டே இருப்பார் திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க ராம் வசந்தன் சுந்தரராஜன் இல்லை ம ரவி யாராவது வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக ஒரு அம்மா வெளியே நிற்கிறாங்கன்னு முதல்ல அவங்கள கூப்பிடுவார் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு கொடுங்க அப்படின்வார் இப்படி தான் நாம் வந்து விஜயகாந்த் சாரை பார்த்தோமே தவிர அவர் ஒரு நாளும் யாருக்கும் எந்த குறையுமே வச்சது கிடையாது அந்த அளவுக்கு வாழ்ந்த ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் அதுக்கப்புறம் கூட நிறைய படங்கள் நான் பூஜைக்கெல்லாம் போகும்போது சொல்லுவார் இது நீ தான்ப்பா பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது உங்கள் கையில் பத்து படம் வச்சுருக்குறேன் அதனால தான் இப்போ வேறு இன்னொரு டைரக்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்வார் அதுக்கப்புறமா அவர் கன்சர்ன்லேயே ஆவதும் பெண்ணாலேயே அழிவதும் பெண்ணாலேயே படம் பண்ணேன் ஆசை தம்பி படம் பண்ணேன் இப்படி அவருடைய படங்களில் அவருடைய கன்சர்ன்லேயே அவரே தான் டெய்லி ஷூட்டிங்கை முடிஞ்சோன்னா அங்கே தான் இருப்போம் ராஜாபாத ஸ்ட்ரீட்டில் தான் நாங்கள் இருப்போம் அவர் எல்லா டேரக்டர்ஸோடு தான் அப்படி தான் பழகிட்டு இருப்பாரே தவிர அவருக்கு அந்த வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஜாலியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்ற எண்ணமே கிடையாது எப்பவுமே ஒரு குரூப்போட இது தான் இருப்பார் நாடு நண்பர்கள் இப்படி தான் வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் அவர் அவருக்கு வந்து இப்படி ஒரு இது வந்திருக்கு அவர் வந்து இப்படி இருக்கார் அப்படின்னும் போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா தர்மம் பண்ணவங்க மனசில் வந்து நல்லதே நினச்சவங்க அந்த கெடுதல் வர தர்மம் தலைக்காக்கணும்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த தர்மம்லாம் செத்து போச்சா என்னன்னு தெரில அவர் வந்து இப்படி இருக்காருன்னு அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு பட் நிச்சயமா அடுத்த பிறந்த நாள் அவரே இந்த மேடையில இருப்பாரு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பா சார் நிச்சயம் அவரே இந்த மேடையில நின்று பேசுவாரு கண்டிப்பா வருவாரு நிறைய அவரை பத்தி சொல்லணும்னா ஒன்னு ரெண்டு இல்ல நிறைய விஷயங்கள் அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு பக்கம் பக்கமா இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அவர் பண்ண நல்ல நல்லதெல்லாம் வந்து நினைச்சுனே பார்க்கவே முடியாது ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கும் அதாவது புது புது இயக்குனரை அறிமுகப்படுத்துறது அவரை விட்டா வேற யாருமே இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில அந்த அளவுக்கு புது இயக்குனரை அறிமுகப்படுத்தியவர் என்ன கால சக்கரங்கள் கால சூழ்நிலைகள் ஏன் சில எந்த சதிகளும் அதை வந்து கண்டிப்பாக இதோட இந்த பர்த்டேவோட எல்லாமே முடிஞ்சிடும் எழுபத்தி ஒன்று அவருடைய ஆண்டாக தான் இருக்கும் நான் பார்த்த பூந்தோட்ட காவல்காரன் விஜயகாந்த் சார் மறுபடியும் வருவார் அந்த வைதேகி காத்திருந்தால் அந்த அம்மன் கோயில் கிழக்காலே அதெல்லாம் வல்லரசு இந்த படத்தினுடைய விஜயகாந்த் சார் மறுபடியும் நம்ம முன்னாடி வருவார் நிச்சயமா சார் இத்தனைக்கும் அவர்லாம் வந்தா முத முதல் நிறைய சந்தோஷப்படுறது சுதி சாரு ஆனா அதை விட சந்தோஷப்படுவாரு ராதா ரவி சாரு தியாகு சாரு இவங்க எல்லாம் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த பாஸ்கர் சாரு மகராஜன் சார்லாம் ஏன்னா ராதா ரவி சார்லாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவர் கூட தான் இருப்பாங்க ராதா ரவி சார் தியாகு சாரு எஸ் எஸ் சந்திரன் சாரு வாகை சந்திரசேகர் சார் வாகை சந்திரசேகர் சார் ஏன் வரலன்னு தெரில கண்டிப்பா கூப்பிட்டு வந்தா வந்திருப்பாரு இப்படி நான் வந்து தினமும் பார்க்கறது இவங்க அஞ்சு பேரை தான் பார்ப்பேன் இவங்க இவங்களோட தான் அவர் இருப்பார் அவர் அவர் வந்து தூங்கணும்னோ இல்லை சாப்பிடணும்னோ எதுவுமே நினைக்க மாட்டார் இவங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அவர் வந்து இதுவாக இருப்பார் இப்படித்தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரே க
அவர் நிப்பார் அதே கை கட்டுவார் அதே சிரிப்பு அதே வீரம் அதே விஜயகாந்த் சார் அந்த வீர நடை இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்ப்போம் நிறைய பேர் பேச வேண்டியிருக்கிறதுனால நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வேண்டி திரை உலகத்துல டரரான பில்லதாகும் நிஜ உலகத்துல வந்துட்டு ஒரு குழந்தை உள்ளம் கொண்ட இருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே அன்பு சகோதரர் இதே காரில் வரும்போதே சொல்லிட்டு வந்தேன் என்னடா நம்மளை ஒம்பளும் மாட்டி விடுறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டு இந்த சிவாவும் இந்த ஆதன் டிவி காரங்களும் என்னை தொல்லையில் மாட்டி விடுறாங்கள என் அன்பு சகோதரர் எல்லாராலையும் அன்பாக புரட்சி கலைஞர் என்று அழைக்கக்கூடிய நாங்கள்லாம் அவரை எப்பவுமே நான் எப்பயுமே அவரை வந்து விஜய் மந்தான்னு சொல்லுவேன் என்ன எப்பவுமே அவன் வந்து டே ரவி விட இந்த ரவின்றத கரெக்டாக சொல்ல மாட்டான் அப்படி ஒரு உரிமை எங்கள் மேலே நான் வாகை சந்திரசேகர் அவனுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து வாகை சந்திரசேகர் தான் அதனால் அவருக்கும் எந்த திசையில் இருந்தாலும் அவரையும் வணங்கி அவங்க மச்சினர் வந்திருக்கார் சுதீஷ் குடும்பத்திலேருந்து பட் அவருடைய கலை குடும்பத்திலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதுவும் வடிவு கருசிலாம் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களாம் எங்களெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க எப்படிலாம் ரகலை பண்ணுவோன்னு அவங்க தெரியும் சகோதர ராம்ஜன் வந்திருக்கார் இப்போ செந்தில் வந்து நிறைய விஷயத்த சொன்னார் நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டாருன்னு எப்பவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது அவனோட அரவிந்த் ராஜ் வந்திருக்காரு சிவா வந்திருக்கார் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் இன்னும் பெருசாக எடுத்து செய்யணும் அவனுக்கு நன்றி கெட்ட நாடு தமிழ்நாடு எங்கள் அப்பா இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் சொன்னார் படத்தில் ஆனால் நாடகத்தில் முதல்லையே நாற்பத்தி அஞ்சுலேயே சொல்லிட்டார் நன்றி கட்ட உலகமடா ராமா இது நரிகள் நடமாடும் உலகமடா ராமா அது மாதிரி நரிகள் நடமாடும் உலகம் அவனை மாதிரி ஒரு சாரி அவன் சொல்றது தவற எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப வேண்டிக்கிட்டு போவோம் முருகன் கோயிலுக்கு காவடியெல்லாம் தூக்கிட்டு வேண்டிக்கிட்டு போய் பொண்ணு நல்லா படிக்கணும்னு வேண்டிட்டு போவோம் அங்கே பழனிக்கு போய்ட்டு திரும்பி வந்தோன்னு போ பொண்டாட்டி கதை சொல்லுவார் எங்கள் பொண்ணு எதிர் வீட்டுக்காரனோட ஓடி போச்சு பொண்டாட்டி தானே திட்டணும் அதை விட்டுட்டு முருகன் திசையை நோக்கி திட்டுவான் டே முருகா உன்னை நம்பி வந்தனேடா இப்படி பண்ணிட்டியாடா எவ்வளோ உரிமையாக டே சொல்கிறானோ அது மாதிரி எனக்கு விஜயகாந்த் டேன்னு தான் சொல்லுவேன் எங்கள் உறவுகளை பிரிச்சுட்டாங்க சில பேர் அதான் உண்மை இப்போ வாகை சந்திரசேகர் கூட ஏன் வரலன்னு கூட கேட்குறாங்க எனக்கு தெரியாது நானும் வாகை சந்திரசேகர் அதில் பாண்டியனை விட்டுட்டு பேசினார் செந்தில் சகோதரர் பாண்டியன் கரெக்ட் தான் அவன் அவன் எப்பயாவது அவன் சின்ன பையனாச்சு இருக்குல்லையே டீமில் தியாகி நானும் அவங்க தான் அந்த குப்பை கொட்டுறதுங்க அந்த ரோகிணியில் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி விஜிமாவை எனக்கு தீர்ப்பு என் கையில் படத்தில் என்னை புக் பண்ணுறாங்க அப்போ சொப்னான்னு ஒரு ஹோட்டலு எங்கள் பெங்களூரில் பெங்களூரில் தங்கியிருக்கோம் அவனும் சந்திரசேகரும் ஒரு ரூமு என்னை வந்து சாரு சார் தான் சொல்லுவான் யார் விஜி நான் அவரை பார்த்து விஜி சார் விஜி சார்னு சொல்லுவேன் அப்போ நான் ஒரு ரூமில் இருந்தேன் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா அவங்க அப்பாவுக்கும் யாருக்கும் உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒன்று அவனும் சந்திரசேகரும் புறப்பட்டாங்க இல்லை ரவி சார் நாங்கள் புறப்படுறோம் சார் அப்பாவுக்கு உடம்பு சார் சரிம்மா போம்மா நம்ம ஷூட்டிங் அப்படி வச்சுக்கலாம் அது வந்து சுந்தரன் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே இருக்கார் டேரக்டரு ரைட் ரைட் ஓகே அவர் தான் தீர்ப்பு என் கையில் டேரக்டர் எங்களை வந்து அந்த சர்ச்சிலெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க சீனு அதுக்கு பிறகு தான் இப்படி ஆச்சு நிகழ்ச்சி சரி நான் அவன் போயிட்டான் நான் டெய்லி அப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்த டைமு திமுரு அப்போ அது ஆக்டிவ்னா திமுரு அது அர்த்தம் வடிவெரிச்சு சிரிக்குது ஏன்னா 
அதுக்கு தெரியும் நாங்கள் எவ்வளோ திமுறின்னு என்னுடைய ஐப்ரோ பார்த்துட்டு சொல்லும் வரைகிறது பார்த்து நீ ஒன்றி தாயா டீ பிரியாக்கு அப்புறம் நீ தாயா நல்ல வரைகிற இந்த புருவத்தை வரைகிறவன் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தது வடிவுக்கரிசி தான் இப்போ கூட புருவம் வரையும் போது வடிவுக்கரிசி பற்றி சில டைமில் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் வாழுங்கன்னா அப்படி ஒரு வாழுங்க நாங்கள் சினிமா இல்லைமா அது சினிமா லைஃப்பே இல்லைங்க அது அது உண்மையான வாழ்க்கை அதனால தான் எனக்கு வருத்தம் வந்து இப்போ எனக்கு அவனை பற்றி அவனுக்கு கூட்டம் வருது அதெல்லாம் அவன் பற்றி தலைவர் ஆகிட்டார் அதில் வந்து எனக்கு கவலை இல்லை அவன் எவ்வளோ ஒரு வெள்ளம் திப்பாருங்க நல்ல மனசுக்காரன் நேராக போய் கலைஞர்கிட்ட போய் இன்விடேஷன் வைக்கிறான் எதை கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு கலைஞர்கிட்ட போய் வச்சான் இன்விடேஷன் அப்போ வந்தான் ரோஹிணிக்கு வந்தான் ஏ நான் கலைஞர்கிட்ட போகணுண்டா இன்விடேஷன் வச்சு அண்ணன் வந்து ரொம்ப அடா எங்கள் அப்பா இது சத்தியத்தில் அசோகன் ஹீரோவாக நடித்தார் முதல் படம் நேராக எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்தார் அண்ணன் வணக்கம்னே அப்போ அசோகன் எங்கள் அண்ணன் எம்ஆர் வா சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸு வாடா அசோகா வா 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 ஏன் அசோகன் என்ன பிடிக்கணும்னா அவன் ஃபஸ்ட்டு பிஏ டிகிரி படித்த வருவார் இந்த படித்தவனை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி வி கோபாலகிருஷ்ணன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் எம்ஏ பிடிச்சவர் வாடா அசோகா வா வா என்னடான்னு கேட்டார் நான் இப்போ ஹீரோவாக நடிக்கிறேன் இது சேர்த்தத்தில் அப்படியாடா உங்ககிட்ட வாழ்த்து வாங்கணும் நான் வாழ்கிறேன்னா உங்களை வந்துடுவேன் ஒழிக்கிறேன் ஒழிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு இவர் கிண்டல் பண்ண அவருமே காலெல்லாம் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இப்போ தானே எம்ஜிஆர் சார்கிட்ட போனேன் சிவாஜி சார்கிட்ட போனேன் ஆசீர்வாதம் ஆனால் போய் ஏண்டா நான் இல்லைன்னு உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன் அவனுக்கு ஹீரோ வாச்சிடறான் உனக்கு எப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க இதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது விஜயகாந்த் கலைஞர்கிட்ட போய் இன்விடேஷன் வைக்கும் போது இந்த ஏ டைலாக சொன்னங்க அவங்க விஜயமா எங்க ஐயா சொன்னார் இப்படி அவருக்கு ஆனா அவருடைய பெருந்தன்மை பாருங்க கலைஞருடைய சீனியாரிட்டியில எனக்கு தெரியுதா நீ என்ன ஏத்து தாண்டா குதிரை ஓட்ட போற வட வா நான் பாத்துக்கிறேன் அவர் எவ்வளவு எதிர்ப்பெல்லாம் சமாளிச்ச மனிதன் கலைஞர் அதனால இவர் இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு போனார் அதே அம்மா வந்து ஒத்துக்கலையே இன்விடேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி சொல்லிச்சு என்ன ஏற்ற அவன் செய்ய போகிறான் பேச போகிறான் அதுக்காக அவனுக்கு கொடுக்கணுமா அவன் வாங்கணுமா இன்விடேஷன் அந்த பெருந்தன்மை இல்லை கலைஞர் அர அரசியல்வாதி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அரசியல்வாதி அவர் வாங்கிட்டார் வாயா வாழையா விட விட நல்லா இல்லையா அப்படின்னா நல்லா இல்லையாவோ என்னமோ அதில் ஏதாவது ஒரு இயேசு விவசாயம் எழுதி விட்டுறாதீங்கய்யா கலைஞரை பற்றி பெருமையாக சொன்னால் அதெல்லாம் எழுதியா விஜயமா வந்து அப்படி ஒரு நல்ல உள்ளம் பாருங்கள் வெள்ளந்தி பாருங்கள் காலையில் தீர்ப்பு என் கையிலுக்கு பிறகு அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் படம் இல்லை ஆனால் நான் வந்து நாலரை மணிக்கெல்லாம் பீச்சில் நிற்பேன் இந்த ஹார்ஸ் ரைடிங்கு நான் தான் விஜயமாக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் ஆனால் நடிகர் கோவிந்தான் இந்தியில் இருக்க பாருங்க அவனுக்கு நீச்சல் கற்றுக் கொடுத்தது விஜயகாந்த் தான் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்போ ராக்கி நடிச்சு கூலிக்காரன் படம் இப்போ ராக்கி நடிச்சுட்டு இருந்தது ராக்கி கிட்ட போய் நான் இங்கிலீஷில் பேசினேன் எஸ் யோர் ராக்கி ஐ எம் யோர் ஆர்ட் அண்ட் ஃபேட் அது ஒப்புவுமே டக்லேட்ஸ்ட்டு நான் I'm a rod and fat. Kiltehe guliya ha. Indi la chukta. And the line done theory. Ava unne apri polonga agitha aadakishchi. Hey, night you are coming to dinner for my, with me in my room. Come. Nanu vijima avu oray room. The subaya avu yengta kumar runna. Avu rendu pere inda parnai ilo pututtiru pannu. Yengta arukha subaya day. Day subaya day. Shev to pay. Vai saidichi. அந்த குதிரை முக்கில் மேலே பர்ணையில் படுத்திருந்த தெரியுமா ரைட் கூட இவனும் அந்த குமார் என்கிட்ட இருந்தான் ரெண்டு பேரும் மேலே படுத்திருப்பாங்க நானும் விஜயமாவும் கட்டில் படி ஆனால் எங்களுக்கு தனித்தனி ரூமு படுக்க மாட்டோம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படுத்துருப்போம் காலையில் ஏஞ்சி வாக் பண்ணோம் இவங்கிட்ட இது ஒரு பிரச்சனை காலையில் எழுப்பி வாட வாக் பண்ணோம் நான் ரெடி தான் கொஞ்சம் லேட்டாக போகலான்னு ஒத்துக்க மாட்டான் ஏன்னா நைட்டு நான் படுக்கிறது லேட்டு அதனால் சொல்கிறேன் அப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லி அதாவது அந்த அந்த நட்பு என்னத்தை சொல்கிறதுனே தெரியல 
இப்போ கூட செந்தில் நான் சொன்னார் பூந்தோட்ட காவல்காரனை பற்றி மொட்டமொட்டியாக விட்டுட்டு விட்டு போகிறேன் ஏன்னா அவனை பற்றி நான் இப்போ ஒரு புக்கு எழுதினேன் என் வாழ்க்கை வரலாறு முதல்ல கர்ஜனைன்னு எழுதினேன் நக்கீரன் பப்ளிகேஷனில் அதில் விஜயகாந்த் வந்து கொஞ்சமாக எழுதினேன் ஆனால் இப்போ வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுகிறேன் அதில் ஒரு சாப்டர் வந்து விஜயகாந்த் இன்னைக்கு விஜயகாந்த் ராதாரவி நடிகர் சங்க தலைவர் நிமிந்து நிற்கிறேன் எண்பத்தி ஆறில் தொண்ணூற்றி ஆறில் நான் தான் தலைவர் இல்லை எண்பத்தி ஆறில் நான் தான் தலைவர் அதுக்கு ஒரு தூணா இருந்தது யாருன்னா விஜயகாந்த் தான் தூணார் அவன் இப்போ மெம்பர் இல்லை வெளியே வேட்டி மடிச்சு கட்டிட்டு இப்போ சொன்னார் இப்போ சிந்தல் மாதிரி வேட்டி மடிச்சு கட்டிட்டு அப்போ நாங்கள்லாம் எப்படி இருப்போம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை விடுங்க அப்போ கேட்டார் ஜேபிஆர் நான் கேட்டார் ஏப்பா என்னப்பா எதிர்ப்பக்கம் நடிகர்லேயே தெரியாதா எல்லாரும் அந்த பக்கம் தானே பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா விஜயகாந்த் ஒரு ஆள் நிற்கிறது மொத்த நடிகர் உலகமே நிற்கிற மாதிரி இருந்ததா அப்படி ராதாரவி நிற்கல நடிகர் சங்க தலைவரானா அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் சகோதரர் விஜயகாந்த் தான் அவன் ஏபிஎம்ல இருந்தான் ஏச்சி ரிசல்ட் வந்தது நேராக கார் எடுத்துட்டு அங்கே போயிட்டு முதல்ல சிவாஜி இப்போ பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே நேராக அவரை பார்த்தேன் ஏன்னா எனக்கு அப்பா அம்மா அப்பா கிடையாது அப்பா அதனால் நான் அப்பாவா நினைக்கிறது சிவாஜி கணேசன் அவர் நினைக்கிறாரு இல்லையா நான் போயிடுவேன் அவருக்கு அது ஒத்து வராது இல்லை வடிவமா கரெக்டு அதெல்லாம் தெரியும் வடிவ அவருக்கு என்னென்னா இவன் போய் தலைவர் ஆகிட்டார் அவர் இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டேனே அது ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டம் நேராக போனால் அவர் காலையில் விழுந்தேன் ஆனால் அவர் ஒரு உண்மையை சொன்னார் டே இப்போ வாழ்கன்னு சொல்கிறோம் போகிற நாளைக்கு ஒழிகன்னு சொல்லுவான்டா அது தெரிஞ்சு தானங்க உள்ளே போகிறேன்னு சொன்னேன் அது பார்த்தா இருபத்தி ஒம்பது வருஷம் கழிச்சு இது ஒழிகன்னு சொன்னாங்கயா அப்போ விஜயமாவை போய் பார்க்க போனேன் ஏபிஎம்ல அப்போ எப்படி போயிருப்போம்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் வாகை சந்திரசேகர் இது இந்த தியாகு பாண்டியன் எல்லாரும் போன ஒன்றும் அவன் ஏ என்ன பாஸ் அடிச்சு தூக்கிட்டோம்டா சும்மா உனக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்புறமா பிரபுமா வந்தது கூடவே எல்லாம் வந்துட்டு அப்புறமா அதோட ஷூட்டிங் நடந்த மாதிரி தான் இல்லை இல்லை நல்லா நடந்தது சொல்ற என்னால் ஒன்னே ஒன்று தான் ஒத்துக்க முடியல இப்போ செந்தில் நான் சொன்னார் அடுத்த எழுபத்தி ஒன்னில் ஏதோ வந்து மேடையில் நிற்க போகிறாரு அவர் நிற்கட்டும் நிற்காமல் போட்டோம் அதெல்லாம் வேற ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் அவருக்கும் புரட்சித்தில் இருக்கும் ஒற்றுமைகள் உண்டு நான் அதுக்காக சொல்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க நான் பிஜேபியில் இருக்கிறேன் அது எப்படா பேசலாம் ராதாரிகள் இந்த பேர் வாங்க சவுக்கு சங்கர் அவர்களே வணக்கம் நாளைக்கு என்ன சவுக்கடி எனக்கு கிடைக்க போதும் முதல்லேருந்தே பேச முதல்லேருந்தே கேட்கலையே நீ சவுக்கே ஏன்னா சொல்கிறேன்னா எனக்கு உண்மையை பேசுகிறவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அதனால் வாங்க சவுக்குன்னு சொன்னேன் புரட்சித்தில் இருக்கும் விஜயகாந்த்க்கு புரட்சிக்கலை இருக்கும் எப்பவுமே சம்மந்தம் உண்டு கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுது இப்படி தான் அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் புரட்சித்தில் இவர் அமெரிக்கா போயிட்டார் சார் எனக்கு வீடியோ போட்டு காமிச்சவங்களாம் இருக்காங்க பேரை சொல்ல தயாராக இல்லை செத்து போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் அவங்க கதை முடிச்சு போச்சு இதை நினச்சிக்கிட்டு நான் கொஞ்சம் திருமத்தனமாக பேசுவேன் மேடையில் திமுக மேடையில் வந்து இறங்கலாம் பாருங்க அந்த மனுஷன் உடம்பு சரியில்லை மாதிரி அவன் தான் அந்த புரட்சி தலைவர் ஸோ ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினோம்னா அப்படி கையை காட்டுறது என்ன அப்படி வந்து மேடையில் நின்றது என்ன அந்த அழகு என்ன அடே எங்கள் அப்பா மிரட்டிட்டார் நம்ம அதுக்கப்புறம் அசைக்க முடியாத தலைவர் அவரால் சரியாக பேச முடியலன்னு சொன்னேன் இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாமே அப்புறமா புரட்சி தலைவர் அதே மாதிரி அன்னதானம் பண்ணுறதுல அவர் மாதிரி யாருமே கிடையாது வந்து யாராவது இப்போ நான் பார்க்க போயிருக்கேன்னா என் டிரைவர் அதுக்குள்ளே சாப்பிட்ருவான் அவங்க வீட்டில் ஆர்கார்ட் ரோட்டில் புரட்சி தலைவரை பார்க்க போனான் முதலமைச்சர் அதுக்குள்ளேயே என் டிரைவர் சொல்லிட்டான் என்ன எனக்கு சாப்பாடு போட்டாங்கன்னு இதுதான் புரட்சி தலைவர் இதே தான் புரட்சி கலைஞர் இந்த மேடை கிடைச்சிருச்சுன்னு ஒன்று நான் பேசுகிற ஆள் இல்லை இது என் மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது கக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் ஏன்னா ஒரு உடம்பு சரியில்லை சரியில்லை சரியில்லைன்னு சொன்னோடனே நான் கண் கலங்கி பேசியது உண்டு சுதீஷ்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படியே எப்படியாவது தயவுசெய்து அவனை ஓட்டி பார்க்க விட்ருங்க என்ன ஏன்னா என்னை பார்க்க விட மாட்டுறீங்க ஏன்னு தெரியல எனக்கு நீங்கள் என்னை தயவுசெய்து ஒரு வாட்டி அலோவ் பண்ணுங்கள் அவனுக்கு ஒன்றுமே நான் ஒன்றும் செய்ய போகிறேன் நான் பார்த்துட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் அழுதுருவேன் அது தெரிஞ்ச விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் 
நாங்கள் நல்ல நண்பர்களே அவனுங்களுக்கு என்ன சுதீஷ் அப்புறம் தானே நீ வந்த எதுக்கு சொல்றேன்னா சட்டை இல்லாமல் படுத்திருப்போம் இந்த ரோகிணி கூட இருக்கிற நண்பர்கள் இந்த ராவத்தூர்ல இருந்து எல்லாருமே சாப்பாடுக்கு கஷ்டம் அல்ல எல்லாம் நல்ல வசதியா இருந்தவன் விஜயகாந்த் ஒன்று ஏழை இல்லை அவரு ரைஸ் மில்ல மதுரையில் இருந்தது அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த சினிமா பைத்தியத்தினால வந்தாங்க சினிமா வெறி வந்தான் வந்துட்டு வேலை இல்லாம படுத்திருக்கும் போது யாருக்கும் சாப்பாடு இல்லைன்னு ஒன்று கவலையப்பட மாட்டான் அப்போ ரோகிணி லாட்ஜில் இருந்தான் கவலையப்பட மாட்டான் அங்கே ஆந்திராக்காரங்க வருவாங்க நானும் தெலுங்காரன் தான் இருந்தாலும் சொல்ல பெருமையாக இருக்கு எங்கள் ஊர்லேருந்து ஆந்திராக்காரங்க வருவானுங்க எதுக்கு சீட்டாகிறதுக்கு தமிழ்நாட்டு இவங்ககிட்ட வருவாங்க இவன் விரல் வந்து மொத்தம் மொத்தையாக இருக்கும் விஜிமாக்கு இப்படி எடுத்தான்னா அஞ்சு சீட் எடுப்போம் தெரியவே தெரியாது இல்லையா அப்படி இப்படி உள்ள வைப்போம் வச்சு எங்கே வச்சிருக்கணும் அந்த அஞ்சு சீட் ஆனால் என்னன்னா பதிமூணு சீட் இருக்கும் கையில் அப்படியே விற்பான் விரிச்சுட்டு டப்புன்னு அடிப்பான் டிக்கு அடிச்சுட்டு கொடுப்பான் ஏன்னா அந்த காசு அவன் எடுத்துக்க மாட்டான் நண்பர்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக செஞ்சான் அந்த வேலை அது அஃப்கோர்ஸ் அப்புறமா இவர் சொல்கிற மாதிரி அந்த புறமா பக்கத்தில் அந்த இதுக்கு போயிட்டாங்க அந்த தனி ஒரு வீடு மாதிரி ஒன்று இருக்குது இந்த ரோகிணியில் அங்கே போயிட்டான் அங்கே போனதுக்கப்புறம் சாப்பாடுக்கு பஞ்சமே கிடையாது எல்லாருக்கும் சாப்பாடு தான் இப்போ சொன்னார் இப்படி போகிறவங்க வரவங்கெல்லாம் அப்படியே உள்ளே பூந்துருவாங்கன்னு அந்த போகிற வரவங்கள நான் சந்திரசேகரில் ஒன்று அப்படி போவோம் எங்கடா சாப்பிட்லாம் அங்கே போய் சாப்பிடுவோம் ஏன்னா நாங்கள் காலையில் கரெக்டாக லெவல் ஆகிடுவோம் உடனே அதுக்காக போய் சாப்பிட்றதுக்காக இங்கே போவோம் ஏன் என்னன்னு கேட்க மாட்டேன் அது மாதிரி ஒரு இதயம் உலகத்தில் கிடையாது அவனுக்கு இப்ப உடம்பு சரியில்ல சொன்னாங்க எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது இப்படித்தான் புரட்சி தலைவர் பேச முடியாம இருந்தார் ஆனா வந்து முதலமைச்சர் ஆனார் அசைக்க முடியாத தலைவராக இதைத்தான் சொல்லுகிறேன் அதான் அவர் நாசுக்கா சொன்னார் எழுபத்தி ஒண்ணுல வந்து நிப்பார் எழுபத்தி ஒண்ணுல நிக்கிறாரோ இல்லையோ டெஃபினட்டா சுதீஷ் மாப்பிள்ள உனக்கு சொல்றேன் இந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சராக தகுதி படைத்த ஒரே ஆள் நான் அதுக்கு ஏன்னா உனக்கு வந்து கொடுக்க மட்டும்தான் தெரியும் எடுக்க தெரியவே தெரியாது அவனை மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஜனங்க ஓட்டு போட்டு கூப்பிட்டு வந்தா இந்த லஞ்சல் அவன் இதெல்லாம் இருக்காது அவன் படத்துல நடிச்சு காட்டல வாழ்ந்து காட்டினான் அதுக்கு பயந்து தான் கடவுள் ஏதோ தப்பு பண்றானா என்னான்னு தெரியல நான் நல்லா சாமி கும்பிட்றவன் தான் நான் வந்து எங்கள் அப்பா உடம்பு சரியில்லாத போது கூட நான் கும்பிட்டது கிடையாது கடவுளே எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்பா கும்பிட்டது கிடையாது எங்கள் அம்மாக்காக கும்பிட்டுருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல பட் நான் சினிமா உலகத்தில் கும்பிட்டது வந்து முதல் நாள் விஜயகாந்த்காக தான் ஏன் கும்பிட்டேன்னா அவன் ஒரு இந்த டனலில் ஷூட்டிங்கில் மவுண்ட் ரோடில் ஷூட் பண்ணும்போது டஸ்ட் பட்டு இந்த கண்ணில் அடிபட்டுருச்சு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டட் டென்ஷன் ஆயிட்டேன் நான் நான் பாகி சந்திரசேகர் இந்த தியாகி எல்லாரும் அங்கே போய் நின்னும் ஹாஸ்பிட்டலே கேதி எங்களுக்கு எங்களை மதிக்கவே மாட்டேன் அந்த டாக்டரும் நர்ஸும் உள்ளவே கிடையாது போ 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 கெட் அவுட் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் இவன் அப்படியே கண்ணில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அழுகுறோம் நாங்கள் யார் அழக்கூடாதான் எதிர்க்க போய் என்ன யார் அந்த கண்ணு தெரியுமா தெரியும் நல்ல வேலை சார் அவன் செஞ்ச தர்மம் என்னாச்சுன்னா அந்த ரப்பைக்கு கீழே அடிபட்டுருச்சு ரப்பைக்கு மேலே போட்டு இருந்தால் கண்ணு தெரிஞ்சிருக்காரு கண்ணு தெரிஞ்சது காரணம் அவன் செஞ்ச தர்மம் அப்ப நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்ப அவனுக்காக கும்பிட்டேன் அடுத்தது சகோதரர் கமல்ஹாசனுக்காக கும்பிட்டேன் இந்த அழகு பாவம் ஏன்னா அது இல்லை இது இல்லைன்னு என்னமோ சொல்றாரு வீடு ஏன் அழகுலன்னு சொல்றாரு நான் கட்டின லுங்கியோட தான் ஓடிடுவேன் எப்பயுமே அதே மாதிரி சகோதரர் ரஜினிகாந்த் கும்பிட்டேன் சம்பந்தம் இல்லைதான் இருந்தாலும் கும்பிட்டேன் இல்லை எது கும்பிட்டேன் கூட நடிச்சிருக்குமே அவர் சொல்லியிருப்பார்ல ராதரவி போடுங்கன்னு அந்த நன்றிக்காக அவர் போய் பார்த்துட்டு வர வர அது மாதிரி தான் கேட்குறேன் விஜயகாந்த் போய் பார்க்கணும் ஏன்னா உடம்பு சரியில்லைன்னு என்னால் உட்கார முடியல வீட்டில் உங்களுக்கு தெரியாது நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஐ ஆம் நாட் ஹாப்பி அட் ஆல் ஏன்னா எங்களுக்கு சினிமா விட்ட வேற வேறு தெரியாதையா எங்களுக்கு நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா இல்லை ஆனால் நான் அனாதை இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களே நான் எப்படி அனாதை ஆக முடியும் அதனால் சுதீஷ்மா நீ கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணி எப்படியாவது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே கூப்பிடுமா எங்களை என்னை கூப்பிடுமா நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சும்மா தூரமாக இருந்து காமி இதான் விஜயகாந்த் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நாங்கள் எப்படி வாழ்ந்தோன்றது உங்களுக்குலாம் சொல்கிறேன் 
ரொம்ப உயிர்ம எங்கள் அப்பாவுக்கு செலை திறக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு ஜூலை இருபத்தஞ்சாம் தேதி செலை திறக்கிறேன் கலைஞர் தான் வந்து திறக்கிறார் அப்போ இந்த பூச்சி முருகன் இருக்கான் பாருங்கள் அப்போ இந்த ஹவுசிங் போர்டு சேர்மன் அவன் என்கிட்ட தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த பையன் அவன் ஒரு பையன் மாட்டிக்கிட்டு என் கூடவே தான் இருப்பான் நல்லவன் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா அவன் ப அவன் பையில் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா அவன் பையில் ஒரு பைசா திருட மாட்டான் அப்போ இல்லையே என்கிட்ட இருந்த வரைக்கும் தானே நான் சொல்ல முடியும் அவன் அப்படி இருந்தவன் கலைஞர் தான் வந்து செல்ல திறக்கிறாரு அப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபா குறையுது ராமநாராயண் சார்கிட்ட போய் சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு காட்ஃபாதர் சினிமாவில் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் இப்படி சிரமமாக இருக்கு சார் அப்படியே சார் வாங்க சார் சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டார் இப்போ விஜயமாவோட நான் ரோகிணியில் உட்காந்துருக்கும்போது இப்படி இப்படி நடந்துடா இப்படி இப்படி நடந்து இல்லை சொல்லணும் ஏன்னா அவெல்லாம் வரானே விஜயகாந்த் வரப்பில் தியாக நீ கூட வந்துட எங்கள் அப்பா தொழில் கொடுக்க அப்புறம் தியாகம் தான் இவங்களாம் இந்த எங்கள் கோஷ்டி எப்படி இருந்தது அதாவது ஒரு ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட கோஷ்டி சினிமாவில் இருக்கும் நாங்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் எங்களை எங்கேயுமே கூப்பிட மாட்டாங்க பார்ட்டி கிட்டிலாம் கூப்பிட மாட்டாங்க ஐயோ கூப்பிட்டா இவங்களை தொல்லப்பா அப்படின்னு நான் ஒண்டி தான் என்னை கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா நான் படித்தவேன் மற்றதுக்கு எல்லோரும் அதாவது எல்லோரையும் கூட்டி மொத்தமாக சேர்த்தா கூட எட்டாவது தாண்டாதுங்க தியாகு டிகிரி படித்தவன் தான் பட் அவன் அவ்வளோ கலந்துக்க மாட்டான் நான் எல்லாரோடையும் கலந்துக்குவேன் எங்களை கூட மாட்டாங்க அதனால் நான் போய் விஜயமோட உட்காந்து பேச முதி இப்படி இப்படி இருக்கடா இப்படி இப்படி இருக்கடா இப்படி சங்கம் ஓட்டில் தலைவருக்கு போட்டிருக்கேன் அப்போ டிஆர் வராது அவருக்கு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்குலாம் வந்து இங்கே போட்டிருக்கண்டா சபை நல்லா இருந்த எம் கே தியாராஜா பாதர் ஓட்டலில் போட்டிருக்கண்டா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சொல்லிட்டு சொல்லும் போது இந்த இந்த பண விஷயத்த சொன்ன பாருங்க ஏ ராவுத்தா வடங்க ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க ஆடி போயிட்டு அவன் யாருங்க எம்ஆர் அதை செலவு இருக்கிறதுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு அவன் யாரு கொடுத்தாங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு வார்த்தை எப்படா திருப்பி தரேன்னு கூட கேட்கல நான் உழவன் மகன் நடிக்கிறேன் அப்ப நடிக்கும் போது என் சம்பளம் வந்து இந்த ராவுத்தர் இருந்தாரில்ல கூட அதாவது நண்பர்களை பூரா வெட்டி விட்டது முதல் ஆள் ராவத்தர் தான் அதை ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா வாகை சந்திரசேகர் வந்து எல்லாரும் முன்னாடியும் வாடாப்படான்னு பேசுகிறான் விஜயகாந்தோட அவன் கட்டு அடுத்தது நான் என்னை எப்படி எப்படியே திணறி பார்த்தா முடியல கடைசியில் டான் வந்து புண்ணியம் கட்டிக்கிட்டு என்ன கட் பண்ணிட்டாரு நான் அந்த பேரை சொல்கிறேன் போய் சொல்லிப்பார் நான் சொல்கிறேன் எந்தெந்த படம்னு சொல்கிறேன் டான்கிட்ட அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன் சரி வேணாம் ஆனால் நானும் விஜயமாவும் ச வாகை சந்திரசேகர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சினிமா இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி சொன்னோன்னு முப்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டான் உழவர் மகன் நடித்த உடனே எனக்கு சம்பளம் வந்து எழுபத்தஞ்சாயிரூபான்னு சொன்னான் நேரம் போய் விஜயமாட்ட சொன்னேன் ரே வேற வர அர்த்தம் எழுபத்தஞ்சாயிரூபான்னு சொல்கிறான் இப்படா இத்தனைக்கு அவன் ஃபஸ்ட்டு சொந்த படம் அப்படியாடா யோ அவத்தஞ்சு ரூபா அவனுக்கு ரெண்டு ரூபா போடும் ரெண்டு ரூபா சம்பளம் கொடுத்தான் அதில் இந்த முப்பதாயிரம் ரூபா கழிச்சேன் அதுக்கு அவன் சொன்னான் ஏண்டா உனக்கு இந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் எதிர்பார்த்தாடா உன்ட கொடுத்தேன் எனக்கு உங்க நைன் அவர் ரொம்ப பெரியவர் அவரு செல்ல திறக்கிற அந்த மரியாதைக்காக கொடுத்தேன்டா சொன்னான் பார்க்காத அவனுக்கு மரியாதைன்னு சொன்னான் பார்த்து நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க என்னாலும் சொல்றேன் இந்த நாக்க துருத்துறதை பத்தி சொன்னார் செந்தில் அவனுடைய சுபாவம் ஏன்னா நாக்க துருத்துனான்னு சொன்னீங்களே செந்தில் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த கதையை நாக்க துருத்தின உடனே காமிச்சிட்டாங்க டிவியில் நாக்க துருத்திட்டான் ஏ அப்படி செஞ்சுட்டான் ஆ அம்மா பார்த்து துருத்திட்டான் நான் அப்பா ஏடி இருக்கேன் ஐயோ ஐயோ இதனோட உப்பா போச்சு இவன் பாட்டுக்கு நாக்கு துருத்தி விட்டான் நேராக ஓடினேன் ஆனால் உன்ட்ட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓட்ட தான் நேராக போயிட்டான் அவன் வீட்டுக்கு நைட்டு அப்போ அவங்க வீட்டில் யாரும் நான் வரேன்னே எல்லாரையும் வெளியே போக சொல்லிட்டா அவங்க மட்டும் கீழே உட்காந்துருந்தேன் என்னடாங்கிட்டேன் ஏன்டா அந்த அம்மா பார்த்து நாக்கு துருத்துற ஒரு மூணு வருஷம் அமைதியாக இடா அடுத்தது நீ தாண்டா முதலமைச்சர் என்னை மட்டும் அவன் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது வந்து சேர் யாடானா அப்போவே போயிடுவேன் அவங்க கூட அது மாதிரி நாங்கள் நண்பர்கள் பட் அவங்க கூப்பிடல அதே எல்லோரும் சுற்றி விட்ட இடத்துலேருந்து கூப்பிடல அது எதுக்குன்னு தெரியல அதெல்லாம் விட்டுருங்க இருந்தாலும் நான் போனேன் சொன்ன உடனே நான் செய்யலடா அம்மா பார்த்து நாங்கள் நாக்கு நீட்டுவேனாடா 
அந்த மினுத்து ஒருத்தன் என்னை பார்த்து என் குடும்பத்தை இழுத்துட்டான்டா அதனால தான் அதை அப்படி செஞ்சு அது மாதிரி நியாயஸ்தான் அவன் நாக்க துருத்தது உண்மையிலே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை பார்த்து அல்ல அடிச்சு சொல்றேன் நானே தேவ பத்திரிகைக்காரங்க ஐயோ நம்ம ஊர்ல கடவுள் அவன் அவன் எழுதிக்கிறது அவர் திருத்தினார் இவர் திருத்தினார் அவர் இது பண்ணார் அது பண்ணார் ஆனால் அவன் நியாயமாக அதை பண்ணலை அதே மாதிரி ஓட்டு போட்டுட்டு வெளியே வராங்க ஓட்டு போட்டுட்டு வெளியே வரும்போது சகோதரர் விஜயகாந்த் பேசும்போது சொன்னான் சார் ஓட்டு போட்டீங்களா ஆ போட்டேன் போட்டுட்டு தேமுதிகவும் அதிமுக கூட்டணியும் வெற்றி பெறும் சொன்னான் நான் உடனே கார் எடுத்துகிட்டு நைட்டு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு இதான் என் வேலை அப்போ நைட்டு போயிட்டு என்னடான்னு கேட்டேன் இல்லடா நீ ஏண்டா தேமுதிகவும் அதிமுக கூட்டணி சொல்கிற நீ நான் போய் சீட்டில் நிற்கிற அந்த மாதிரி நூற்றி சில்லர் சீட்டில் நிற்கிது டே இப்போ சொல்லு நீ உண்மையை சொல்லு உறவன் மகனில் ராதா ரவியும் விஜயகாந்தும் நடிக்கும்னா போடுவாங்க விஜயகாந்த் ராதா ரவி தானே போடுவாங்க ஆமாண்டா இப்போ என்ன தப்பு இல்லை நீ ஏண்டா முதல்ல ஓம் பேரை சுற்று தேமுதி அதை பொம்பளை அதை பார்த்துச்சுன்னா அது ஒரு தொல்லையாகும் அவங்களுக்கு ஏறும் இல்லை நம்ம நூற்றி அறுபது சீட்டில் நிற்கிறோம் இவன் நம்மளை நம்பி நிற்கிறான் சகோதரர் விஜயகாந்த் வந்து சில டைமில் முன்கோவம் தான் நாங்களே எல்லாருக்குமே முன்கோவம் நான் பாட்டுக்கு சொல்லக்கூடாது அவருக்கு முன்கோவம் இவருக்கு முன்கோவம் தான் நானே முன்கோவக்காரன் என்னால் அவனை பற்றி பேசினா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் பக்கம் பக்கமாக பேசலாம் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கான் நான்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம்னு அவனும் ஒரு மூல காரணம் தான் சகோதரர் விஜயகாந்த் ஒரு காரணம் அதெல்லாம் இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது திடீர்னு வீட்டுக்கு வந்துடுவான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னோடனே கல்யாண மண்டபத்தில் தான் எனக்கு டைம் கொடுத்தாங்க சுற்றி சொல்லாம் நான் கல்யாண மண்டலத்தில் போய் பார்க்க சொன்னாங்க அப்போ நான் வந்து டப்பிங் ஒன்றியில் நின்று அவன் ஓட்டு போடணும் அதுக்காக போயிருந்தேன் கட்டி பிடிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் அழுதான் உண்மைதான் ஃபோட்டோலாம் இருக்குது ஷாலெலாம் போட்டேன் போட்டுட்டு எப்படிமா இருக்குது விஜயன்னு நல்லா இருக்குண்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் ஆனால் உடம்பு சரியில்லை பார்த்தேன் இல்லைடா நான் நிற்கிறேன் எலெக்ஷனில் அண்ணி எப்படி தான் இருக்காங்க என் பொண்ணாட்டியை கேட்டான் உன்னே ஃபோன் போட்டு என் மனைவிக்கு கொடுத்தேன் என் மனைவி கிட்ட அண்ணே வர நீ சாப்பிட என் பொண்ணாட்டி ஓன்னு அழுவுது என்ன விவேகானந்த் சார் இப்படி சாப்பிட வரேன்னு கூப்பிட்றாரு சாப்பிட வரேன்னு சொன்னாருமா அதுக்கே ஏன் அழுகுறேன் இல்லை இல்லை இந்த அவர் கொள்ளை கேட்டவுடன் எனக்கு ஆடி போயிட்டேன் ஏன்னா அவனை எல்லாருமே அப்படி பவர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டாங்க எங்கள் டீமுக்கு லீடர் வந்து விஜயகாந்த் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நடிகை சங்கத்தில் இந்த தடி குழுந்தவன் ஆமை இவன்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்னை எதுக்கிறாங்க எதுக்கும் போது விஜயமா ஒன்றுமே செய்யல ஏ என்னடா அவங்க சொல்கிறாங்க அவளை போய் ஏர்போர்ட்டில் போய் பிடிக்கிறாங்க சகோதர பிரபுலேருந்து எல்லாருமே ஏர்போர்ட்டில் போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அவரை சார் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க பண்ணலையே அவன் ராதா ரவிக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சொல்லி என்கிட்ட வந்து நின்னானா இல்லையா அவன் அவன் அன்றைக்கி நின்னதுனால தான் அது ஜெயிக்க முடிஞ்சது இப்போ ஏன்னா இந்த தடவை எதுக்குன்னா சரத்குமார தலைவர் அவர் தான் ஏண்டா அப்புறம் யார் அடுத்தது தலைவர் வேற யார் யாராவது பாப்புலரான நடிகர்னா சரத்குமார் தான் கொண்டாண்டேன் ஆனால் என்னோட விஜயகாந்த் இல்லை தோத்துட்டேன் விஜயகாந்த் மட்டும் இருந்திருந்தான் அவன் ஏன்னா கட்சி ஆரம்பித்த உடனே போயிட்டான் ரீசெண்டாக போனால் சங்கத்தில் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வச்சுட்டு தான் போனான் சும்மா போகல அப்புறம் வந்தவங்க சொல்கிறாங்க ஆ சங்கத்தில் ஒன்றுமே பணம் இல்லைன்னு பாவம் அதுக்கப்புறம் அந்த சரத்குமார் ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் சேர்த்து கொடுத்தார் ஸ்டார் நைட் போட்டு அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதையும் நம்பினாங்க அதுக்கு தான் நம்ம பத்திரிக்கை இருக்காங்களே அது யார் பக்கம் அது வந்து பச்சை பசையில் இருக்கிற இடத்துல மேஞ்சிக்கிட்டே இருப்பார் அவடை நம்பி எல்லோரும் போனானுங்க எல்லோரும் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க உனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கே வாய்ப்பு இல்லை எங்கடா கொடுப்பானுங்க நான் சொன்னேன் கேட்க இப்போ பேர் எல்லோரும் இப்போ இப்போ புலம்புறாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா சகோதரர் விஜயகாந்த் இருந்திருந்தா இந்த நடிகை சங்கம் கட்டடம் எப்போவோ கட்டி முடித்து திறந்து ஃபங்க்ஷன் நடத்திருப்பாங்க பல ஆண்டுகள் ஆயிருக்கணும் இந்த ஒரு மனுஷன் இந்த ஒரு மனுஷன் இருந்திருக்கணும் எல்லாரையும் அனுசரிக்கக்கூடியவன் சகோதரர் விஜயகாந்த் நான் கமிட்டி என்ன சொன்னால் நான் நிற்கலப்பா செக்ரட்டரியாக நிற்கல நான் தலைவர் சொன்னோன்னு நீ இருக்கணும்டா போர்டில் அப்போ கமிட்டியில் நிற்கிறேன்னு சொன்னேன் என்னோட தலைவராக இருந்துட்டு கமிட்டியில் நிற்கிறேன் நான் சென்னை எம்ஜிஆர் போய்ப்பார் எல்லா போஸ்ட்லையும் நின்று இருக்கார் அவர் தான் உருவாக்குனது நடிகர் சங்கத்தை இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க அவர் பேர் இல்லைன்னு அது வேறு விஷயம் சரித்திரம் தெரியாது அவங்க பேசுறது 
அதை பற்றிலாம் பேச வரல அதை ரெண்டாக எழுதிடாதீங்கடாது ஏன்னா அவர் பேர் வேணா எம்ஜிஆர் பேர் வைக்கணும்னு சொன்னார் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் எம்ஜிஆர் பேர் வச்சா நான் சந்தோஷப்படுவேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இல் எனக்கு நடிகர் சங்கம் பக்கம் போகிற வேலையே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நடிகர் சங்கத்தினுடைய பவர் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இருபத்தி ஒம்பது வருஷம் கட்டி ஆண்டவன் நான் அதுக்காக சொல்கிறேன் அது விஜயகாந்த் வந்து டெஃபினட்டாக அவன் வரணும் மீண்டும் வரணுன்றது வேறு இந்த இந்த நிலைமையிலேருந்து அவங்க வீட்டில் காப்பாற்றிடுவாங்க எப்படியும் ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு துணைவியார் அவனுக்கு அவங்க அவனை ஹேர் கட் பண்ணுறதுலேருந்து ஷேவ் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பர்ஃபெக்டாக பார்த்துக்கிறாங்கன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் அவனை நல்லபடியாக கொண்டாந்துருவாங்க அன்னை கூட அந்த கொடியேற்றுற அன்னை கூட நான் கொஞ்சம் வேதனைப்பட்டேன் உண்மையிலே மாப்பிள்ள நான் வேதனைப்பட்டேன் ஏண்டா அவனை கொண்டாடணும்னு இருந்தாலும் கொண்டாந்து காமிச்சேன் நிற்க வச்சேன் இந்தா இந்தா உங்களால் விஜயகாந்த் இருக்கார் பாருங்க காமிச்சாங்க அங்க மாதிரி இல்லை எழுபத்தஞ்சு நாள் உள்ளே பூட்டி வச்சுக்கிட்டு க்ளோஸ் பண்ணது இங்கே அப்படி இல்லை வெளியே வந்து காட்டுறாங்க இந்தா உன் பையன் உங்க ஆள் பார்த்துக்க அவன் முகத்தை பார்த்தா ஓட்டு விடும் கண்டிப்பா விடும் போக சொல்றேன் அந்த சிங்கம் வரணும் அதெல்லாம் வரணுன்றதெல்லாம் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் என் உள்ளத்துல ஒரே ஆசை அவன் வந்து பேசுறான்னா நிச்சயமா நான் அவனை எதிர்த்து பேச மாட்டேன் மேடையில சொல்றேன் இதை வச்சுக்கிட்டா அவங்க கோ கோச்சுக்கிட்டு நான் இருக்கிற கட்சியில் என்ன ராதா இப்படி பேசிட்டீங்களே போங்கன்னா ரைட்டு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்னை வச்சுக்கிட்டா நல்லது அனுப்பிச்சா எனக்கு நல்லது அவ்வளோதான் இல்லையா அப்படி எடுத்துக்குவேன் நான் நான் ரொம்ப கேர்லெஸ் இல்லை அதில் ஏன்னா நான் சுயம்பா வந்தவன் கேட்டு பாரு சோ விஜயகாந்த்க்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தவன் இந்த ஃபீல்டில் எனக்காவது எங்கள் அப்பா எம்ஆர்ஆதா இருந்தார்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எம்ஆர்ஆதா இருந்ததே பாதி பேருக்கு தெரியாது நான் தான் எம்ஆர்ஆதா அம்மாவன்னு எப்போன்னா எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு தண்ணி தண்ணி வந்ததுக்கு பிறகு தான் ஏ ராதா ரவி எம்ஆர்ஆதா சார் நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறாரு சார் அப்புறம் எட்டு வருஷம் கட்சி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த சினிமா உலகம் அப்படி எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நன்றி கெட்ட உலகம் படா சினிமா ஏன் வச்சுக்கோங்க போகும் சொல்கிறேன் நம்ம நல்லா நடக்கணும் நல்லா இருக்கணும் நல்லா பேசணும் அப்போ வரைக்கும் தான் சினிமா இருக்கும்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் பாருங்கள் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு இங்கே விழா எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஆதன் டிவி சிவாக்கு எனக்கு பாராட்டு ஏன்னா ஒரு நல்லவனுக்காக எடுக்கிற பாராட்டு இன்னும் பெரிய அளவில் வந்துருக்கலாம் இதெல்லாம் எனக்கு ஆதங்கம் அவ்வளோதான் இனியோ ஏன்னா எல்லோரும் வந்தால் நிறைய பேர் வந்தால் போய் சொல்லியிருப்பாங்க அவர் அப்படி இப்படி குதிரை கொம்புன்னு யாரும் உதவி செய்ய மாட்டாங்க அவனுக்கு உதவி செய்யணும் அவன் வந்து தெம்பாக வரணும்னா ஒன்றே ஒன்று ஒரே சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறோமா அப்பள புரட்சி தலைவர் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தார் அமெரிக்காவில் அவர் எப்படி இப்போ திரும்பி வந்தார்னு நான் போய் விசாரிச்சிருக்கேன் புருக்லின் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்போ போய் கேட்டேன் அவருக்கு என்ன இப்படி இருக்கார் ஏன்னா கையை தூக்க மாட்டுறாரு கையை தூக்குறதுக்கு மிஷினு வாய் அசைக்கிறதுக்கு மிஷின் இதெல்லாம் வச்சுருக்குமே என்ன செய்யறதுன்னு அவர் படத்தை போட்டு காமிச்சாங்க படத்தை பார்த்தார் நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டாலும் இப்படி இருந்த நம்மளா இப்போ இப்படி இருக்கும் இதை நினச்சி 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 விரல ஆட ஆரம்பிச்சது இப்படி அந்த விரல ஆட ஆரம்பிச்ச உடனே எடுத்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் படமாக போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கள்ல இதான் ட்ரீட்மெண்ட் த்ரூ தி ஸ்க்ரீன் அதை தான் சொல்கிறேன் நான் செய்து மாப்பிள்ள எங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சிங்கன்னா பேச வச்சு பேச வச்சு பேச வச்சு தொணத்து நானெலாம் தொணக்கணும்னு ஒரு நாள் பூரா பேசுவேன் பேசி பேசி அவன் தெம்பாயிடுவான் தெம்பாயிடுவான் நான் இப்போ சொல்றேன் நடந்து வந்து இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய சக்தி வரும் அவனுக்கு ஏன்னா அவன் அப்படி பட்டவன் விஜிமா சாதாரணமான இல்லை நடிகர் திரும்ப சிவாஜி கணேசன் செத்த உடனே வெறும் நடிகர் சங்கம் தான் செலவு பண்ணி எடுக்கணும்னு சொன்னது விஜயகாந்த் தான் தலைவரப்ப மறுக்க முடியுமா வாட் வாட் முதலமைச்சர்ட்டேன் அரசாங்க மரியாதை தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க போய் விஜிமாட்டை தான் முதல்ல சொன்னேன் விஜிமா சக்சஸ்ரா என்ன அரசாங்க மரியாதை தரா 
புறையினடாங்க அந்தமாக மூணு மணிக்கு வருதான் டே இந்த மூணு நிற்கணும் கூட அங்கே நீ போய் நில்லு நான் மாலை போட்டு நான் ஓடிவிட்டேன் திருப்பி சபரிமலை மாலையை போட்டு ஓடிவிட்டேன் ஏன்னா நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் அது மாதிரி அந்த சாவில் கூட நீங்கள் பாருங்கள் சொல்காட்டில் பாருங்கள் ஒரே கூட்டம் பெரும் கூட்டம் இந்த கூட்டத்தை சமாளித்தது யாருன்னா போலீஸ் இல்லை ஒரே விஜயகாந்த் தான் இந்தா இல்லையா இது பெருமைக்காகவது மைக்காகலாம் சொல்ல இது மாதிரி நிறைய கதைங்க எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குது சில ஞாபகம் இல்லை நைட்டில் திடீர்னு கூப்பிடுவான் என்னடா கேட்பேன் நான் வாகை சந்திரசேகர் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கோம் என்னடா கேட்பேன் பாயிண்டா நம்ம அந்த காரைக்கால் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம் எதுக்கு வாடா நான் அவன் வண்டி எடுப்பான் டூவை நான் என் வண்டி எயிட்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி நைன் எடுத்துக்குவேன் ரெண்டு பேரும் ரேஸிங் அதுக்காக இங்கேருந்து காரை கல்வியா எவனாவது போ அநியாய காரங்கியா நாங்கள் இல்லைம்மா விடு ஆமாம் பாரு ஆமான்னு சொல்லி ஆனால் எங்களை மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி வேறு யாருமே கிடையாது எந்த ஷூட்டிங் போ பாதுகாப்பு யாருனா விஜயகாந்த் படம் பாதுகாப்பு இருக்கும் ஏன்னா விஜயகாந்த் இருக்கான் பாதுகாப்பு இருக்கும் இப்போ இப்போ சொன்ன அது வேற இதை தப்பா போய் ஏன்னா யாரையும் யாருக்கு என்ன அவங்க கேர வேலை உட்காந்துருக்காங்க தொல்லை கிடையாது அவன் மரத்தடி விட்டு நவுந்தது கிடையாது அந்த மரத்தடியிலேருந்து உட்காந்தாங்க மகான் ரா அங்கேயோ இருக்கு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே என்னத்தை பேசுது இது மேலே நிறைய பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கலாம் அவன் படத்தை பார்க்க மேலே வயிறு இது நல்லா வருவான் திருப்பி நல்ல சாமி பக்தி உடையவன் அந்த கடவுள் உண்மையிலே இருந்தால் அவன் திருப்பி தேதி வந்து வந்து நிற்கணும் நின்று அவன் எங்கே உட்காரணுமோ அங்கே உட்கார வைக்கணும் நிச்சயமாக சார் அதுதான் கடவுள் என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியை கூறி உங்கள் பாதங்களை தொட்டு அடுத்து மறு பிறவி என்று ஒன்று இருந்தால் உங்கள் பாதங்களாக பிறக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் விடைபெறுகிறேன் நன்றி 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 ரொம்ப நன்றி சார் இதற்கு முன்னாக பேசிய சார் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் சார் அவர்களுடைய கைகளால் வந்து நினைவு பரிசினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அளிக்கிறோம் உங்களுடைய பலத்த கைதிட்டலோடு அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் நினைவு பரிசினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு உங்களுடைய பலத்த கைதிட்டலோடு இப்போ ராதா ரவி சருக்கு மொமெண்டம் கொடுக்கறதுக்காக சுதீஷ் சாரை மேடை அழைக்கிறோம் இளைய கேப்டன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அவருக்கும் எங்களுடைய அன்பு வணக்கங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி 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 இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கூடிய திரு சவுக்கு சங்கர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் நிறைவேற்றப்பட்டது கண்டிப்பா கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டது பேசுவதற்கு அன்போடு மேடை கழிக்கின்றோம் நம்மளுடைய கேப்டன் அவர்களோட நிறைய பயணம் செஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய திரை அனுபவங்கள் நம்ம கூட அழகா பகிர்ந்து வராங்க ஒரு பலத்த கைதிகளோட அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்றோம் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அவரோட ஃபிசிக்கு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸு அவரோட ஐஸோட பவர் எல்லாமே அதே மாதிரி ஃபைட்டு ஷூட் பண்ணும்போது ராக்கெட் ரைஜேஷ்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது சூப்பர் சூப்பர் என்ன ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பயங்கர இன்வால்மெண்ட்டோட அவர் செய்வார் அவரோட இன்வால்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு அவர் அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து செய்யறத ப்ராப்பராக கேப்சர் பண்ணி அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நான் ஒர்க் பண்ணேன் நான் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறைய ஃபிலிம்ஸ் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பண்ண படம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவர் தான் ஹீரோ சினிமாஸ்கோ ஃபார்மேட்டில் ஷூட் பண்ணேன் பர்சனலாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது ஒரு சின்ன ஒரு அஃபெக்ஷன் அவர் மேலே வந்தது ஆஸ் அ பர்சன் அப்போ வந்து ஒரு பர்த்டேக்கு வந்து அவருக்கு வந்து புலோவான்னு ஒரு சுவிட்சர்லாண்டு வாட்ச் ஒன்று கோல்டு வாட்ச் ஒன்று அவருக்காக வாங்கி கொண்டு போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் அது கொடுத்தம் போது அவர் என்ன சொன்னார் ரமேஷ் நான் வாட்ச்லாம் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னா அப்போ கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஃபீலிங் வந்தது என்ன இது கட்ட மாட்டேன் ஏன்னா படத்தில் தான் கட்டின்ட்டுருப்பாரு ஸோ அது பர்சனலாக நான் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி சார் ஒரு ஃபீலிங்கோட ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஓகே சார் இனிமேல் நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்ன
அப்போ கேட்ட நீ நீ தான் இந்த வாட்ச் கொடுத்த அப்படின்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா சில சார் பின்னாடி நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய நேம் இருக்கு உங்கள் நேம்லாம் ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரி சரி அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன் ரெண்டு சுச்சுவேஷன்லேயும் அவரோட இன்னசென்ஸ் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது வாட்சுன்னு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அவரோட பர்த்டேக்கு இல்லை ரமேஷ் நான் அதெல்லாம் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு இன்னசென்ஸ் இருந்தது ஒரு ஆன் தி ஃபேஸ் ஒரு சொல்லியிருக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அவர் ஃப்ரேங்காக சொல்லிட்டார் நான் கட்ட மாட்டேன்னு அவள் இந்த க்ரௌடில் ஒரு வாட்ச் கட்டிட்ட கட்டிட்டு வந்திருக்கேங்கிறதையும் அவர் காமிச்சம் போது இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனில் வந்து அவரோட இன்னசென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணேன் ஸோ ஆஸ் அன் ஹீரோ ஃப்ரேமிங் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்தாரு அண்ட் பர்சனலாக இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து ஸ்டில் எனக்கு எப்பவுமே ரிமம்பரிங்காக இருக்கு தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அழகாக ஒரு ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் ஒரு காமெடியனா தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மரா கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மக்களோட நெஞ்செல்லாம் வென்று அதுக்கு பிறகு வந்து டிவிக்கு வந்து டிவில இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தைகள் வந்து பெரிய குழந்தைங்க வரைக்கும் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருடைய மனசையுமே ஜெயிச்சு இன்னைக்கு அன்னைக்கு காலையில ஆறு மணி இருக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாலே அந்த ரோபோசேகர் அண்ணனுடைய முகம் தான் வந்து நிற்கும் அந்த அளவுக்கு எல்லா தமிழ் மக்களுடைய நெஞ்சங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ரோபோசேகர் அண்ணன் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் உங்களுடைய பலத்த கைத்தடலோடு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் முதல்ல கேப்டன் சாருக்கு வந்து வாழ்த்து சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வயதோ தகுதியோ கிடையாது ஆனால் மனசு இருக்குது மனசு இருந்தால் யார் வேணாலும் வாழ்த்தலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட கலைக்கும் இன்றைக்கு வரையுமே எத்தனையோ பேர் இங்கே மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க சுதி சார்லேருந்து எல்லாருமே அன்பு தம்பி அவங்க வந்து என் வீட்டில் பாப்பாவுடைய எல்லா இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ரெண்டு தம்பிகளுமே வந்து அவ்வளோ லிங்க்காக இருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ குடும்ப ரீதியான ஒரு நட்பு லாஸ்ட் டைமே நான் போய் பார்த்தேன் ராதா ரவி சார் சொன்ன மாதிரி தான் சாரை எப்படியாவது பார்க்கணும் அப்படின்னு அண்ணியை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு தம்பிகளை பார்த்துட்டு வந்தேன் ஸோ அதே கோரிக்கை தான் சுதீஷ் சார் பதினோரு மணிக்கு எப்படியாவது எங்கள் கேப்டன் சாரை நாங்கள் பார்த்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டா போதும் எனக்கு அவ்வளோதான் ஸோ அவர் வாழ்த்துறதுக்கு வந்து நமக்கு வயது கிடையாது அதை நான் முதலே சொல்லிட்டேன் என்னென்னா நிறைய உதவி இயக்குநர்கள் அன்னைக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லைனா தேடி போகலாம் கேப்டன் வீட்டுக்கு அங்கே சாப்பாடு இருக்கும் அதுதான் அவருடைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு வள்ளல் அதே மாதிரி எத்தனை பேத்துக்கு தெரியும் தெரியல நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் யாராவது கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு நான் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் சொல்கிறது தான் தமிழ் சினிமாவில் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கட்டு எடுத்த ஒரே பாடல் கேப்டனுடைய பாடல் மட்டும்தான் என்ன பாடல் யாரா சொல்ல முடியுமா பரதன் சார் நீங்க சொல்லக்கூடாது சார் அவங்க சொல்லணும்னு நினைச்சேன் பரதன் திரைப்படத்துல புன்னகையில் மின்சாரம் அந்த பாடல் வந்து இளையராஜா சார் பாடியிருப்பாரு பானுபிரியா மேடம் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கட்டு நான் அடிக்கடி என் மனைவிட்ட வந்து போட்டு போட்டு காமிப்பேன் பாரு எத்தனை கட்டு பாரு எத்தனை கட்டு பாரு எத்தனை கட்டு பாரு பிரபுதேவா சார் மாஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் பிரபுதேவா சார் மாஸ்டா நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கட்டு அப்படி ஒரு மூமெண்ட்டு அவ்வளவு அழகா ஆடியிருப்பாங்க இதுவரையும் தமிழ் சினிமாவில் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கட்டு வந்த ஒரு படமே கிடையாது அதை கேப்டன் மட்டும்தான் அதே மாதிரி நடிகர் சங்கத்திலையும் ஒரு சிங்க நடந்து வருது அப்படின்னா அது கேப்டன் மட்டும்தான் எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு அவரை பாராட்டுறதுக்கெல்லாம் நமக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இருந்தாலும் இங்கே கேட்டுக்கிட்டாங்க கேப்டன் சார் மாதிரி பேசுங்க பேசுங்க ஏன்னா நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு நைன்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிக்கும் போது என்னை பார்த்தா அப்படியே கேப்டன் மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த ஹேர் ஸ்டைலு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே அப்படியே கேப்டன் கேப்டன் நீங்கள் விஜய் டிவியில் அது எது 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 பார்த்தாலும் கேப்டன் மாதிரியே இருக்கீங்களே கேப்டன் மாதிரியே இருக்கீங்களே அப்படியே பேசுகிறீங்க அப்படின்னு அது சாருமே ஒரு ஒரு முறை சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப அப்படியே நீ மாதிரி பண்ணுறான்டாவே அப்படின்னு ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ரெண்டு வாய்ஸ் என்கிட்ட கேட்பாங்க எந்த மேடைக்கு இப்போ வரைக்கும் இன்னைக்கு முந்தானேத்து வரைக்கும் ஒரு கல்லூரி மேடைக்கு போனால் தயவுசெய்து கேப்டன் மாதிரி பேசுங்க 
அப்படின்னு ஏன்னா கமல் சார் வாய்ஸு கேப்டன் வாய்ஸ் ரெண்டு வாய்ஸ் தான் பேசுவாங்க அதனால் உங்களுடைய அனுமதியோடு கேப்டன் சார் வாய்ஸு இங்கே நான் பேசுகிறேன் கைதட்டினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு வாய்ஸை மூணு வேரியேஷனில் சார் பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் ஜாதி ஜாதிங்கிறியே ஜாதி இடம் ஒன்று பெத்துச்சு உங்கள் அம்மா இடம் அடையா இந்த வாய்ஸை வந்து கோயில் கால அம்மன் கோயில் கிழக்காலே அதில் வந்து அந்த கண்ணை உருட்டுறது நாக்கை கடிக்கிறது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் தான் பண்ணேன் முத முத கேப்டன் சார் அப்படியே ஏன்னா அவ்வளோ லவ் பண்ணிட்டோம் அவரை அதை லவ் பண்ணதுனால தான் எங்களை மாதிரி விமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் இப்போ வர்றாங்க ஸோ இந்த வாய்ஸை வந்து அப்போ உள்ள ஜாலியான கேப்டன் சார் வாய்ஸ் இந்த வாய்ஸ் பேசியிருந்தா எப்படி இருப்பார் ஏய் ஜாதி ஜாதிங்கிறியே ஆ ஜாதி ஆடி ஒன்று பெத்துச்சு உங்கள் அம்மாடா மடையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழைக்கு செருப்பாக இருப்பேன் எதிர்க்கி நெருப்பாக இருப்பேன் ஆ இது ஒரு ஜாலியான கேப்டன் இதுவே எமோஷனான கேப்டன் கோபுற ஒரு கேப்டனாக இருந்தால் இப்படி பேசியிருப்பாரு ஹே ஜாதி ஜாதிங்கிறியே ஜாதி ஆட ஒன்று பெத்துச்சு உங்கள் அம்மாடா மடையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழைக்கு செருப்பாக இருப்பேன் எதிரிக்கு நெருப்பா இருப்பேன் இதுவே வானத்தை போல அப்பா கேரக்டர் ஒண்ணு பண்ணிருப்பாரு ரொம்ப வயசான கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் உள்ள வாய்ஸ் இதே டைலாக பேசியிருந்த அப்படி இருக்கும் அதா ஜாதி ஜாதிங்கிறையே ஜாதி ஆட ஒண்ணு பெத்துச்சு உங்க அம்மாடா மடையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழைக்கு செருப்பா இருப்பேன் எதிர்க்கி நெருப்பா இருப்பேன் இந்த மாதிரி இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் இப்போ நம்மளுடைய ஷோக்கு நம்மளுடைய கேப்டன் அவர்கள் வந்துட்டாங்க வந்துட்டு அப்படியே எங்களுடைய ஆதனுக்கு ஒரு நன்றிகள் ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொன்னா எப்படி இருக்குன்னு வருங்க உங்களுடைய இமேஜினேஷன்ல மக்களே இன்னைக்கு வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்கல்ல அடுத்த வருஷ நான் வந்து பேசி பின்னி பெடல் எடுக்க போறேன் அது ராதா ரவி என்னன்னு சொல்லிட்டாரு அடுத்த வருஷம் பிறந்த நாளைக்கு இதை விட பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சி நடக்கும் இங்கெல்லாம் நடக்காது நேரு இண்டோர் ஸ்டேடியஸ்ல வச்சுதான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படி ஒரு நிகழ்வுக்கு என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு என்னுடைய எல்லா மக்களும் நீங்க வர போறீங்க நான் பார்க்க போறேன் அதை சந்தோஷப்பட போறேன் இந்த இடத்துல அந்த நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மக்களே ஆதன் தமிழுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி கேப்டன் சார் அவர்களுக்கு நன்றி இமேஜினேஷன்ல வாய்ஸ் கேட்கும் பொழுதே அப்படியே நம்ம கேப்டன் நீங்க வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ணா நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப பெரியவங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க உங்களை விட்டுட்டு நான் இந்த மேடை எடுத்துக்கூடாது இது என்னுடைய மேடை கிடையாது உங்களுக்கான மேடை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ ஏன்னா சிலம்ப சுத்தரல்ல இருந்து எல்லாமே வந்து பின்னி பெடல் இருக்கக்கூடியவர் நம்மளுடைய கேப்டன் அவர்கள் நீங்க தாடிகிட்டிலாம் வச்சு திடீர்னு வேற கெட்டப் இருக்கீங்களா இது என்ன படத்துக்கான வெப் சீரீஸ் பண்றதா இருக்கேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தாடி ஹேர்லாம் எங்களுடைய ஆதன் சினிமா சார்பாக இருக்கிற நன்றிகள் சில பெரிய கதை நம்மடையே பேசுவதற்காக திரு வல்லரசு படத்தினுடைய டைரக்டர் மகாராஜன் சார் அவர் அன்போடு மேடை கலைக்கின்ற ஆடுகிற பம்பரமும் ஆடல் நிறுத்தாமல் ஆடுவது நின்சேகையோ அஞ்சுகிற நெஞ்சமும் ஆர்ப்பரித்தே நின்று அரசு உச்சல் நின்சேகையோ பாடுகிற பாவலனும் பல்லாயிரம் பாடல் பாடுவது நின்சேகையோ பல்லாக்கில் ஏறுவதும் செல்வாக்கு நீடுவதும் பரமாத்மா நின்சேகையோ கூடுகிற கூட்டத்தில் மாலை மரியாதைகள் கூடுவதும் நின்சேகையோ குற்றங்களை நீக்கி சுற்றங்கள் உண்டாக்கி கொஞ்சுவதும் நின்சேகையோ கோடு நதி மாக்களில் கொள்கைகளை காத்திடும் கோமகனின் அன்புமையிலே கொற்றவர்கள் ஆண்டதிரு கூடல் நகர் நாரியே கோதை மீனாட்சியே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் பிறந்த ஊரிலே பிறந்து இன்று கோடிக்கணக்கான உள்ளங்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற எங்களது தலைவன் புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் அவர் எழுபதாவது பிறந்தநாள் மட்டுமல்ல இன்னும் எத்தனையோ பிறந்தநாள் விழாக்களை அவர் சந்திக்க வேண்டும் இந்த விழாவை 
சிறப்பாக நடத்துவதற்காக ஆதன் டிவியும் இணைந்து கொண்டு இந்த விழாவை நடத்துகிறார்கள் அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் சொன்னார்கள் நன்றுகட்ட உலகமடாய் என்று உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் நன்றியே சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு சிவாசார் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய பாதத்தையும் தொட்டு நான் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் செலுத்தி சொல்லுகின்றேன் காரணம் இன்றைக்கு தமிழ் திரையுலகமே திரண்டு வந்திருக்க வேண்டாமா க புரட்சி கலைஞர்கள் உணவு கொடுத்தார்கள் மரியாதை கொடுத்தார்கள் என்பதெல்லாம் தாண்டி எத்தனை இயக்குநர்களை இங்கே உருவாக்கி இருக்கிறார் ஒரு இயக்குநர் உருவானால் சுமார் இருநூறு குடும்பங்கள் வாழும் அப்போ டேரக்டர்ஸ் வந்து அவர் ட்ரீட் பண்ணும் போது ஒரு கதையாசிரியர் வந்து கதை சொல்லும் போது இந்த மாதிரி என்னப்ப கதை பண்ணிருக்க சும்மா தைரியமா சொல்லுவா உட்கார பேசு அப்படின்னு சொல்லி தன்மையப்படுத்திக்கிட்டு அந்த டேரக்டருக்கும் அவனுக்குள்ள நெருக்கத்தை குறைச்சிடுவாரு அப்ப கதை சொல்லும் போது அவன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லுமா என்னது கதைங்கிறது கலந்து பேசுறது தான் அப்படி ஒவ்வொரு டேரக்டரையும் அந்த புது டேரக்டர் உருவானவங்க பூராமே சக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே சரி அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா மனிதன் விழாவுக்கு எவ்வளவு கூட்டம் சேர்ந்துருக்கணும் இந்த சுப்பையண்ணனும் நம்ம கெவினும் பேசும்போது சொல்லுவேன் இல்லை கெவின் எனக்கு உடல் நிலை சரியில்லை நான் நேற்றே ஊர்லேருந்து வந்தேன் இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக வர்றேன் எத்தனை நடிகர்களை உருவாக்கியிருப்பார் எல்லாருக்குமே தெரியும் தனிப்பட்ட முறையில் பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை எத்தனையோ நடிகர்களை உருவாக்கியிருக்காரு புரட்சி கலைஞர்கள் சேர்ந்து நடிச்சா அவங்களுக்கு பேரு புகழ் வந்துடும் எத்தனையோ தயாரிப்பாளர் உருவாக்கியிருக்காரு அது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இப்ப அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அன்புக்குரிய சார் சிவா சார் வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் எப்படியாவது இந்த ரெண்டு கேப்டன் மறுபடியும் ரெண்டு இளைய கேப்டன் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் இந்த சினிமா வரணும் அப்படி அவங்களுக்கு அந்த பேரும் புகழ் வரும்போது இப்ப அந்த கேப்டன் நம்ம இங்க ஸ்டேஜ்ல பாக்குறோம்ல இது அவங்க ரூபத்துல நம்ம பார்ப்போம் அப்படி ஒரு நாள் நிச்சயமா வரும் அதுக்கு அன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய விழா அப்படி ஒரு விழா அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் நடிச்ச ஒரு விழா வந்தா நிச்சயமா நம்ம கேப்டன் நம்ம திருப்பி வந்துருவாரு நீங்க அந்த கேப்டன் நீங்க பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு விழாவில் நம்ம எல்லாரும் கலந்துக்கணும் இப்ப சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ராதாரவி சதா நேரம் திரும்ப திரும்ப சொன்னாரு அவர் குழந்தை உள்ளம் குழந்தை உள்ளம் படைச்சவர்னு சொல்லி அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கவிஞர் வந்து பாட்டு எழுதியிருப்பார் சினிமா காரணக்காகவே எழுதின மாதிரியே இருக்கும் மலை போன்ற செல்வத்தை குவித்து வைத்திருந்து நான் மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் மழலையின் குணத்தோடு முதுமையிலும் இளமையால் மகிழ்வோடு வாழ வேண்டும் கலை தவழும் மேடையெல்லாம் பூமாலை அணிந்து நான் கௌரவம் காண வேண்டும் கவி பாடும் எனது குரல் கேட்டவுடன் தெய்வமெல்லாம் காட்சி தந்தொள்ள வேண்டும் நிலையான புகழ் கொண்டு உற்றாரும் மற்றாரும் நேசிக்கும் உறவு வேண்டும் நீ எனக்கு துணையாகி நான் செல்கின்ற பாதைக்கு நேர்வழிகள் காட்ட வேண்டும் வளையாடும் கரத்தலகை பகைவென்று என்னாலும் மறுக்காமல் காக்க வருவாய் எங்கள் கேப்டனை காக்க வருவாய் நிச்சயம் அந்த தெய்வத்தின் அருளெல்லாம் சேர்ந்து அவரை காக்கும் அவருடைய குடும்பங்கள் மென்மேலும் வரணும் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் என்னை இயக்குநராக உருவாக்கிய சுதீஷ் சாருக்கும் சரி பிரேமா மேடத்துக்கும் சரி நான் என் காலமெல்லாம் நான் வந்து நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் சண்முகையா பாண்டியனையும் சரி அந்த பிரபாகரனை வந்து இயக்குறதுக்கான வாய்ப்பு நானே கேட்டேன் எங்கிட்டே தயாரிப்பாளர் இருக்காங்க கண்டிப்பாக நான் ஒரு மினி வல்லரசு மாதிரி இந்த படத்தை எடுத்து கொடுத்துணும் மேடம் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரும் நிச்சயமா அப்படி ஒரு வெற்றி மேடம் நான் கலந்துக்கிறேன் சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருடைய பாதங்களுக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் காணிக்கையாக்கி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் சார் உங்களுக்கு விருது வழங்குவதற்கு பேசும் தமிழை கையாளும் விதத்திலும் சரி கதாபாத்திரங்களை கையாளும் விதத்திலையும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நாயகனாக இருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய எம் எஸ் பாஸ்கர் ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் உங்களுடைய பலத்த கைதடலோடு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் யூஸ்வலாக அண்ணனை பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணுவேன் அண்ணன் செந்தில்நாதன் சார் சொன்ன மாதிரி நிச்சயமாக அடுத்த வருஷம் அண்ட உணர்வு நாள் வரட்டும் அதுக்காக நான் நமஸ்காரம் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது நான் வந்து கொஞ்சம் சாப்பாட்டு பிரியன் அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் சாப்பிட்றது கூட நான் பயந்தது இல்லை ஆனால் அண்ணன் பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு நான் ரொம்ப பயந்துருக்கேன் தருமபுரி படத்துலேயும் சரி நிறைஞ்ச மனசு படத்துலேயும் சரி 
எங்கள் அண்ணாவில் எனக்கு அவருக்கும் காம்பினேஷன் இல்லை தருமபுரியில் நான் எங்கேயாவது போய் உட்கார அங்கே எங்கே உட்காந்துருக்கீங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு பக்கத்தில் உட்கார வச்சு இவ்வளோ பெரிய கரண்டியில் மட்டன் எடுத்து வைப்பாங்க இன்னும் என்ன இது ஏ பாரு கோச்சுக்கிறான் பாரு இன்னொரு கரண்டி வை இலை பூரா எல்லாம் இருக்கும் ஏரா சொரா புறா கப்பல் ஃப்ளைட்டு ட்ரெயின் பஸ்ஸு இதெல்லாம் மட்டும்தான் இல்லை மீதி எல்லாமே இருந்தது சத்தியமாக சொல்லுங்க எட்டு கிலோ போயிட்டுங்க நான் ஏறினது அந்த படத்தில் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னு சொல்ல அண்ணே இந்த பாருங்க அண்ணா இப்படிலாம் போட்டாக்கன்னு நான் வந்து ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் நான் ஷாட்டுக்கு வரமாட்டேன் உன்னை யார் வர சொன்னேன் ரெண்டு மணிக்கு என்ன பேரரசு பேரரசு அவரை கூப்பிடுவார் டைரக்டர் பாஸ்கர் நல்லா சாப்பிட்டான் நாலு மணிக்கு வந்துடுவியா ஒன்று வந்துடுறேன் அங்கே போய் படு மாத்திரையில் படுத்து தூங்க வச்சுருக்கு அதனால தான் நான் ஒரு ஒரு பத்திரிகையிலையும் சொல்கிறேன் கேப்டன் அவர்கள் எனக்கு அண்ணன் இல்லை அம்மா என்று சில பேரெல்லாம் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது மறக்கக்கூட எனக்கு நடிகர் சங்கம் கார்டு எடுக்கணும் காசு இல்லை என்கிட்ட இப்போ டப்பிங் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் சீரியல் தான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் நேராக போய் கே என் காலைன்னு இருந்தாங்க உங்கள்கிட்ட போய் அண்ணன் இந்த மாதிரி எனக்கு நடிகர் சங்கம் கார்டு எடுக்கணும் அண்ணங்கிட்ட கேட்கணும் அப்போ அண்ணன் தான் தலைவராக இருந்தாங்க பாஸ்கருக்கு கார்டு வேணுமா கொடுத்துருங்க அப்படின்னா பிள்ள இல்லை அது என்ன அப்படின்னு இல்லைண்ண பணம் அவ்வளோவா வரல எனக்கு நான் சொல்கிறது எங்கள் அண்ணா அவர்கள்லாம் முன்னாடி அப்போ சீரியல் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது பணம் இல்லைண்ண நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கட்டிடுறேன் ஏ எவ்வளோ வச்சுருக்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஒன்று கையில் ஒரு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சுருக்கேன் என் காலையில் நான் வாங்கிட்டு அவனுக்கு கார்டு கொடுத்துருங்க அப்போ எவ்வளவோ கார்டு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் என்னமோ வெறும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்கிக்கிட்டு எனக்கு கொடுத்தாரு அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னுடைய மகளுக்கு கார்டு டப்பிங் கார்டு கொடுத்தது எங்கள் ராதா ரவி என்ன அடுத்தது என்னுடைய மகனுக்கும் கார்டு வாங்கணுன்னு இருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து நான் எந்த கார் வாங்கினாலும் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் அண்ணன் வீட்டில் நிறுத்தி அண்ணன் உட்கார வச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அவர் உட்காந்து ஸ்டேரிங் பிடிச்சிட்டு கொடுத்ததுக்கு பிறந்தோம் வீட்டுக்கு போனோன்னா காஃபி சாப்பிட்டியா சாப்பிட்றண்ணா சரி அதுக்கப்புறமா அண்ணனை அண்ணி இன்றைக்கி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு உபுதி பூசிக்கிட்டு இப்படி வருவேன் இப்போ இன்னமும் சமீப காலமாக அண்ணனை பார்க்குறதுக்கு முடியல பார்ப்பேன் நிச்சயமாக போவேன் வீட்டுக்கு போய் டெஃபினட்டாக அவர் வா பாஸ்கர் எப்படி இருக்க அப்படின்னு நிச்சயமாக என்னை விசாரிக்கின்ற நாள் வரும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நான் நம்புகின்ற சிவனும் பாபாவும் அவருக்கு நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் தருவார்கள் அப்படின்னு எல்லார் மாதிரியும் நானும் ஆசைப்படுகிறேன் வேண்டுகிறேன் நிச்சயமாக அண்ணனை நான் வீட்டிற்கு சென்று பார்ப்பேன் அவரிடம் மீண்டும் ஆசீர்வாதம் வாங்குவேன் அவர் கையால் விபூதி பூசிக்குவேன் இது எல்லாம் நிச்சயமாக நடக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வழங்குவதற்காக சவுக்கு சங்க சரை அன்போடு அழைக்கின்றோம்
ஸோ அந்த படம் கொஞ்சம் நார்மலாக போச்சு படம் அப்போ விஜயகாந்த் சார் கிட்ட போய் கொஞ்சம் நிறைய பேர் போயிட்டு சார் அதான் ஃபஸ்ட்டு படமே அந்த பையன் மாஸ்டாக போடுகிறீங்க தெரிஞ்ச விட படம் போகல சார் கொஞ்சம் மாற்றிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவரை ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி சொன்னாங்க அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் இன்னி வரைக்கும் நான் வந்து ஆழமாக நான் வந்து ஒரு கூட பிறந்த அண்ணனாக நினைக்கிற காரணம் என்னென்னா அது ஒன்று தான் அது அது தான் எனக்கு வந்து கிடச்சவர் நினச்சது அவர் ஒரு பைட் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் வந்து டைரக்டர் இருக்காங்க டான்ஸ் மாஸ்டர் கேமராமேன் இப்படி ஏகப்பட்ட கலைஞர் இருக்கிறாங்க ஒரு பைட் மாஸ்டர் அந்த படம் ஓடலன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்கள இது எந்த விதத்தில் நியாயம்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாரு இல்லை சார் முதல் படம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க பையன் பசவல் பண்ணலாம் சரியாக போகலை அது சார் சொன்ன சொன்னேன் சார் ஒரு கதை பிரமாதமாக இருந்தால் படம் ஓடும் அப்படின்னு பார்த்தா நானும் செஞ்சு மட்டும் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் ஹீரோ இல்லையா படத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இப்படி சொல்லி அவர் சமாளித்து மற்றவங்க அமைச்சிட்டார் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ரெண்டாவது படம் சின்ன கவுண்டர் அந்த சின்ன கவுண்டர் படத்தில் வந்து அவருக்கு வித்தியாசமான முறை நான் சண்டை காட்சி அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆறு உதவிக்குமார் சார் சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணோம் பல சில்லு சூப்ளி இப்போ அதே டீம் கூப்பிட்டார் இப்போ என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டார் ஆ அது இல்லை கேப்டன் கேப்டன் அதில் கேட்டார் இது போங்க போங்க வேலையை பாருங்க வேலையை பாருங்க அப்படின்னா இன்னொரு கண்ணில் எனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் நான் ஆரம்ப காலத்தில் நடந்த அந்த விஷயத்தை இன்னும் மறக்க முடியலை அப்படி தொழில் மேலே மிக அன்பும் மரியாதையும் பக்தியும் உள்ள ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன பையனால் கூட வந்து அவர் வந்து தன்னை நான் சொல்கிறத நீ கேட்கணுன்ற மாதிரி எப்படி சொன்னது கிடையாது உனக்கு என்ன வருதோ அதை செய்ய அப்படின்னு வருது அவருடைய பிறந்தன்மையாக இருக்குதான் அதனால் தான் வந்து மேலும் 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 நான் வளர்ந்து எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்டன் மாஸ்டர் பேர் எடுத்துக்கிறா அதுக்கு ஒரு காரணமே வந்து கண்டிப்பா அந்த விஷயம் நான் மறக்க மாட்டேன் நிச்சயமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் சார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன மொமெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக எங்களுடைய ஆதன் குழுமத்தின் சார்பாக நிறையாளர் மாதேஷ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்றோம் இருந்தாலும் மிக விரைவில் இறைவன் அவர்களால் வரணும் ஆகையால் என்னுடைய சூப்பர் சூப்பர் மாஸ்டர் சார்பாகவும் எனது ஸ்டண்ட் யூனியன் அனைத்து ஸ்டண்ட் நடிகர்கள் சார்பாகவும் அவருக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் நன்றி 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 சார் நன்றி மாஸ்டர் கேப்டன் சார் என்னுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக நான் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு போகிற ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யார் அப்படின்னா அவங்கள பார்த்தா நடிகர் திலகமே நடுங்குவார்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக இருந்து ஒரு பெண் ஆளுமையாக வந்து தமிழ் சினிமாவில் அசைக்க முடியாத ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வடிவகரசி அம்மா அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் அவருக்காக பேசுறதுல என்ன இருக்கு நம்ம கேப்டன் பா அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஒரு பாசத்தோட வந்தாங்க க கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி மேடம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஏற்கனவே ராதாரவி சார் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டு போயிட்டாரு அந்த அப்ளிகேஷன்ல நானும் நிக்கிறேன் மூணு வருஷமா மூணு வருஷமா நிக்கிறேன் சார் ப்ளீஸ் ஸோ கண்டிப்பா இந்த வருஷம் அது நிறைவேறும் நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர ஒத்துக்கிற போதே இன்னைக்கு போய் பார்த்துடுறோம் அப்படின்னு ஆனால் நேற்று நைட்டு தான் அந்த பாமத்திக்கு டொம்முன்னு போட்டார் இப்படி இல்லை இல்லை சார் வரல ஆ அப்புறம் அப்படி இல்லை அவருக்கு தானே பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஏன் அவர் வரல இல்லை அவர் வரல ஏன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அவருக்கு நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாங்க அது ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயந்தான் நாங்கள் எல்லாரும் வந்து ராதாரவி சார் சொன்னது எல்லாமே வந்து நூற்றுக்கு இரநூறு பர்சன்ட் உண்மை இவங்களோட ஐஷாட்டை வந்து மறக்கவே முடியாது ரொம்ப ஐஷாட்டம் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் வந்து டப்பிங் தேட்டரில் கார்டன் டப்பிங் தேட்டரில் இருப்பாங்க விபி சுந்தர சார் தான் அந்த படம் டைரக்ட் பண்ணாங்க ராதா ரவி சார் அப்புறம் சந்திரசேகர் சார் அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவரெல்லாம் இல்லை இப்போது அவர் இந்த மாதிரி தியாகு சார் இவங்கெல்லாம் ஒரு கேங்காக அந்த அந்த டப்பிங் தேட்டருக்குள்ளார படுத்திருப்பாங்க இருட்டாக இருக்கும் நம்ம எங்கே யார் மேலே காலை வச்சுருவோமோன்னு கதவை திறந்து மெதுவாக பார்த்தோன்னா ஓடு கத்துவாங்க அந்த மாதிரி 
ஒரு சின்ன பசங்க மாதிரி கலாட்டா பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சிருப்பாங்க விஜய் விஜய் சாருக்கு வந்து ஒரு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராதாரவி சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சொல்லாம வேணாமல் தெரியல பட் சொல்றேன் ஆளுக்கு வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் போட்டு படம் எடுத்தாங்க அதான் அவர் சொன்னார் தெரியுங்களா பெங்களூர்ல ரூம் எல்லாம் போட்டு அந்த இதுல அதுல வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான தாய் அதாவது என்ன சம்பளம் கொடுத்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்ற தாய் நான் அப்போ அதனால நான் தான் அவருக்கு அம்மாவா நடிச்சேன் இந்த படத்துல ஒரு முதல்ல ஒரு ஹீரோயின் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹீரோயின் வந்து வரலன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாங்க இன்னொரு ஹீரோயின் வந்து ரொம்ப செக்கப்பாக வந்தாங்களா அப்போ வந்து சொல்லுவார் ஏன் ஏங்க அந்த அந்த கதை ரொம்ப செக்கப்பாக இருக்குதுங்க நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சார் உங்களை அவங்களுக்குன்னா அவங்களை விட நீங்கள் கலராக தெரிகிற மாதிரிலாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை அவ்வளோ உற்சாகப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து படம் எடுக்க சொன்னதே அவர் தான் அவர் வந்து நீங்கள் படம் எடுங்க நான் டேட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆக்கினார் ப்ரொடியூசர் ஆக்கி அப்புறம் அவரை வந்து என்னுடைய காஸ்டியூமர் ராஜேந்திரன் சார் ஏன்னா அப்போ வந்து மோகன் சார் வந்து ரொம்ப பீக்கில் இருந்தார் மோகன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் சார் அதை மாற்றிடலாம் சார் இனிமேல் வந்து விஜயகாந்த் சார் மாதிரி எல்லோரும் ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் உங்களை மாற்றுறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லி ராஜேந்திரன் சார் தான் அவருக்கு காஸ்டியூமர் ஆக்கணும் அப்புறம் வந்து அவர் எடுத்த படத்தில் வந்து வெயில் நேரத்தில் நானும் அவரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்போம் வெயில் ஏற ஏற நாங்கள்லாம் கிருஷ்ணர் மாதிரி மாறிடுவோம் அந்த அளவுக்கு ப்ளூ ஆகிடுவோம் மேக்கப் போட்டால் ஸோ அதுக்கு ஒரு மேக்கப்பை கண்டுபிடிச்சி அது கரெக்டாக போடணும்னு சொல்லிட்டு சோத்துராஜின்னு ஒரு மேக்கப் மேனு அவரை தான் வந்து சார் இவர் மேக்கப் போட்டால் கரெக்டாக இருக்குது சார் இவர் ஏன் நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்கன்னு ஏங்க எனக்கெல்லாம் மேக்கப் மேன்லாம் தனியாக வச்சா தப்பாக சொல்ல மாட்டாங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க சார் நீங்கள் பெரிய ஹீரோ சார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணி அவருக்குன்னு ஒரு மேக்கப் மேன் அப்புறம் அவருக்குன்னு ஹேர் ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு நேருன்னு ஒரு பிக் மேக்கர் அது அவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் கம்பெனிலையும் அவங்க தான் தொடர்ந்து வேலை பார்த்தாங்க இவங்களெல்லாம் உருவாக்கி அவர் கூட ஒரு செட்டப்பாக வச்சிருந்தோம் எனக்கு விஜயகாந்த் சாரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் ராதாரவி சார் சொன்ன மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு பர்த்டே நாங்கள் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அன்னையின் தெய்வம் தான் நாங்கள் எடுத்த படம் அந்த படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இதே மாதிரி ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து அவருக்கு வந்து பர்த்டே வருது அப்படின்னு ஒன்னே நான் சொன்னேன் சார் இந்த தடவை நீங்கள் வந்து சைனா டவுன்லேருந்து எங்களுக்கு ட்ரீட் கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்க சைனா டவுனு ஜப்பான் டவுன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏய் சுபியா என்ன சுபியா சார் தான் அவருக்கு எல்லாமே அவரை இவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த ஹோட்டலில் வந்து வாங்கினது கொடுத்துரு சார் அப்படி இல்லை சார் ட்ரீட்னா நீங்கள் எங்களோட வரணும் நம்மெல்லாம் போய் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அந்த வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சுப்பையாக வாங்கி கொடுப்பார் நீங்கள் சாப்பிடுங்க இல்லை ஃபுல் யூனிட்டுக்கு வாங்கணும்னா கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் ஒவ்வொரு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தும் வந்து சைனா டவுனு அதாவது சைனா டவுன்னாவே எனக்கு விஜயகாந்த் சாரும் என் நமக்கு ட்ரீட் கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவர் பேசணும் எனக்கு வந்து மறக்கவே முடியாது அதே மாதிரி நீ ப்ரொடக்ஷன் ஷூட்டிங் நடக்கும் போது ஏன்னா அவர் வந்து சாப்பாடு போடுவார் சாப்பாடு அது எல்லாமே எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லும் போது சாப்பாடை பற்றி தான் சொன்னாங்க நான் ஷூட்டிங் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஸ் பண்ணி அந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ வந்து இப்ராஹிம் ராவுஸ்தர் சார் கிட்ட போயிட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அவரோட பேமெண்ட் கொடுக்குறேன் உடனே அவர் வந்து இது எப்போவோ வர வேண்டியதுன்னு அவர் பாய் வந்து எப்பவுமே அப்படி தான் சொல்லுவார் அதனால் பாய் வந்து அவரோட பாணியில் சொல்லிட்டார் இது எப்போ வர வேண்டிய கேசு ரொம்ப லேட்டாக வருதுன்னு ஆனால் இவர் அதை வாங்கின உடனே அவர் சொன்னார் இந்த தடவை பர்த்டேக்கு அவங்களுக்கு நாலு அந்த ட்ரை சைக்கிள் அது வாங்கணும் அப்புறம் ஒரு ஆறு தையல் மிஷின் வாங்கணும் இதுக்குத்தான் அந்த காசுகள் எல்லாம் செலவு பண்ணுவார் நான் கண்ணார பார்த்தது எல்லாமே அதே மாதிரி ரோஹிணி இன்டர்நேஷ்னலில் பின்னாடி வந்து அந்த சாப்பாடு செய்கிறதெல்லாம் வந்து பெரிய 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 டேக்ஷாவில் செஞ்சிட்ருப்பாங்க அது நான் ஸ்டாப் ஆயிரும் அவரெல்லாம் சொன்னது எல்லாமே இரநூறு பர்சன்ட் உண்மைங்க நம்ம ஷூட்டிங் நடக்கும் போது இவரை தேடி இவரை கூட எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க அந்த பத்து பேருக்கும் மெதுவாக வந்து சொல்லுவார் என்னை தேடி வந்து மதுரையிலேருந்து வராங்க ப்ரொடக்ஷனில் ஒன்றும் வேணா சுபையாகிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன இதுவோ அவங்க அவர்கிட்ட காசை வாங்கி எல்லாம்
சார் என்ன சார் நான் சோறு கூட சார் போட மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப கம்மியான ப்ரொடியூசரை சார் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் நடத்துறதுக்குன்னு இன்றைக்கி ஒரு பட்ஜெட் போட்டு வருவீங்க அதில் இவங்க அடிஷ்னலாக ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டா அந்த பத்து பேருக்கு சாப்பாடு செலவு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகிடும் அதனால் சுபியா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சுபியா பார்த்துக்கோம் எல்லாத்துக்குமே வந்து யாருக்குமே எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க மாட்டார் எல்லாரும் கஷ்டமும் தெரியும் அதே மாதிரி ராதா ரவி சார் சொன்னார் பன்னெண்டு மணி இல்லை ராத்திரி ஒரு மணியாக இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இறங்கி வந்து உதவி செய்வார் இறங்கி வந்து உதவி செய்வார் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியாக இல்லை வேற ஒருத்தரான்னு தெரியல எனக்கு அவர் இந்த மாதிரி தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்தோன்னே ரவி சாரை கூட்டிக்கிட்டு சந்திரசேகரை கூட்டிக்கிட்டு நேராக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய் அந்த பாடியை கிளியர் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ நம்ம ஃபோன் பண்ணால் ரீச்சே ஆக மாட்டேன் யாருக்கிட்டையுமே ரீச் ஆக மாட்டேன் ஒரு கஷ்டத்தை சொல்லலான்னா அவர் சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் அந்த நடிகர் சங்கம் அது இதெல்லாமே வந்து அவர் காலகட்டத்தோடு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எந்த மீட்டிங்லேயும் எங்கள் முகத்தையெல்லாம் பார்த்தே இருக்க முடியாது நீங்கள் வரீங்களா ஓட்டு போகிறீங்களா ஓட்டு போடலன்னா நம்மளை நடிக்க விட மாட்டாங்கன்ற ஒரு பயத்தில் கியூவில் போய் நின்று ஓட்டு போட்டு வரோம் அது யாருக்கு போடுறோன்னே எங்களுக்கே தெரியல அப்படி போட்டு வரோம் அதுதான் இப்போதைக்கு நடக்கிறது ஆனால் அவர் இருக்கும்போது அவ்வளோ இதுவாக ஸ்ரீபிரியா நான் ராதிகா எல்லாரும் ஒரு வரிசை கட்டி போவோம் அப்போ இவங்க மூணு பேர் வராங்க போ அப்படின்னு இப்படியே போவார் ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் சண்டைக்காரிங்க மாதிரியே தான் அவருக்கு தோணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு ஒரு வசந்த காலமாக இருந்தது அவருக்கு அவரை நம்ம பார்க்க முடியலங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய மனசு கஷ்டமாக இருக்கு நான் ஒவ்வொரு நாளும் சுப்பையா சார்கிட்ட பேசும்போதும் சரி அவர்கிட்டையும் சரி நாகராஜ்கிட்டையும் சரி டிரைவர் நாகராஜ்கிட்டையும் சரி சேகர் அவர்கிட்டையும் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் சொல்கிறது ஒரு தடவை எங்களை பார்க்க விடுங்க நான் வேறு ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேன் அன்னைக்கு அண்ணியை வந்து நான் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துட்டு குடு 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 குடுன்னு ஓடுறேன் ஓடி போய் அண்ணி அண்ணி ஒன்றும் இல்லைங்க அண்ணி எனக்கு சாரை பார்க்கணுங்க அண்ணி ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கணும் சரி நீங்கள் சிங்கார வேல் கா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவருக்கும் நான் ஃபோன் பண்ண முதல்லாம் கேட்குற ஒரே வார்த்தை நாங்கள் ஒரே தடவை பார்க்கணும் ஏன்னா அவரால் நன்மை அடைஞ்சவங்க நாங்கள்லாம் நாங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுக்கணுமோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து இவங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இவங்க சின்ன ஆர்டிஸ்ட் வந்தாலும் அவரை டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிட்டு பா பார்க்க மாட்டார் சீட் எடுக்கும்போது இப்படி எடுக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க பாருங்க பதிமூணு சீட்டு ஆல்ரெடி அவர் பாக்கெட்லேயே வச்சுட்டு ஜெயிப்பார் ஒவ்வொரு தடவையும் ஜெயிச்சு அதில் வர்றது எல்லாருக்கும் எங்கள் எல்லாருக்கும் பிரியாணி வாங்கி கொடுப்பார் இது எல்லாருமே எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் என்னை ப்ரொடியூசர் ஆக்கி அதில் ஏதாவது கஷ்டங்கள் வரணும் ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் கேட்பார் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை நான் வந்து மதுரையிலேருந்து சாந்தா ஃபிலிம்ஸ் அனுப்புகிறேன் பெங்களூர்லேருந்து இவங்க வருவாங்கன்னு எங்களுக்கு ஏன்னா எனக்கு தெரியாது அது எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே தெரியாது நீங்கள் ப்ரொடியூசர் ஆகுங்கன்னாங்க காசு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அதுக்கு எல்லாமே வழிவகுத்து இன்றைக்கும் அன்னையன் தெய்வம் ப்ரொடியூசர் நான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு விதை போட்டதே வந்து விஜயகாந்த் சார் தான் அந்த அந்த மா மனிதர் தான் அவருக்கு பிறந்த நாளுக்கு வந்து வாழ்த்துவே முடியாதுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு பிறந்த நாளும் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படி இறங்கும் போதெல்லாம் ஐயோ விஜயகாந்த் சார் பர்த்டேக்கு நமக்கு வாங்கி கொடுத்தாருன்னு தான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கும் நான் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிடம்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டதே விஜயகாந்த் சாரோட பர்த்டே அன்னைக்கு தான் அதுவும் சுப்பையா சார் தான் போய் வாங்கி வந்தார் அவர் தான் தெரியும் எல்லாமே அவர் இவங்கெல்லாம் தான் எங்களுக்கு தெரியுமே தவிர வேறு யாரையும் தெரியல எங்களுக்கு அவரை பார்க்கறது ஒரு சந்தர்ப்பம் வாங்கக்கூடியான்னு கெஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் கூடியா இல்லைனா நான் வீட்டு வாசலை நான் வந்து முக்காடு ஒன்றா போட்டுட்டு வீட்டு பார்க்குறேன் அவர் எட்டி வந்தானா ஆடு கையாட்டிட்டு போகிறார் அவர் என்னை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் அவரை பார்த்துட்டு போயிடுறேன் இதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க ஏன்னா உங்க எல்லாரையும் வச்சுட்டு தான் நான் இதை கெஞ்ச முடியும் நான் கெஞ்சி கேட்கிறேன் அவரை பார்க்கணுங்க ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கணுங்க பிளீஸ் இதுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க அவரை பத்தி நிறைய சொல்லணும் நிறைய நிறைய சொல்லணும் சாப்பாடு விஷயம் எல்லாம் அவர் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அவர் சாப்பாடு எப்படி சாப்பிட வைப்பாரு என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு ஆனா ராவத்துக்கிட்ட டேட் கேட்கும் போதெல்லாம் எப்படி எங்க கிட்ட சைக பண்ணுவாரு ஓரி பண்ணிக்காதுங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த காசு கொடுத்தா உண்மையிலேயே அந்த காசு வந்
இது இது இவங்களுக்கெல்லாம் தையல் மிஷின் வாங்குங்க அங்கே ட்ரை சைக்கிள் வாங்குங்கன்னு எதுக்கே பிரிக்கிறாங்க அந்த காசு அப்படி ஒவ்வொரு பேமெண்ட் அப்பவும் அவர் தனக்காக எடுத்துக்காங்க இது இது செய்யுங்க இவங்களுக்கு வாங்குங்க அப்பவே நான் சொல்லுவேன் நாங்கள்லாம் வந்து சந்தோஷ கனவு பண்ணும் போது நாங்கள்லாம் சொல்லுவேன் நீங்க அரசியலுக்கு வந்துதான் இதெல்லாம் செய்யணும் அவசியமே இல்லை ஆல்ரெடி நீங்க யூ ஆர் டூயிங் இட் ஆல்ரெடி நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்புறம் என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை அதுல போனா ஒரு பவரோட செய்யலாம் நம்ம அதுக்காக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல அவருடைய கல்யாணம் வந்து ஒரு விழா கோலமாக இருந்தது ஆபிஸ்பெரி அதுக்கப்புறம் தான் அது ஹயாத் ஹோட்டல் ஆச்சு ஆபிஸ்பெரியில் தான் அவர் கல்யாணம் ஒரு விழா கோலம் மாதிரி இருந்தது நான் எல்லாம் இவரை பார்த்துட்டு என் குழந்த நான் சொன்னேன் சுப்பியா சார் இந்த இந்த கூட்டத்தில் நான் மாட்டிக்கோங்க போல இருக்கு நான் இப்படியே ஓடுறேன் என்ன போதால கார் கூப்பிட்டு போங்கன்னு அப்படி அப்படியெல்லாம் வந்து அந்த விழா கோலம் பார்த்து வர அவர் அதுக்கப்புறம் வர கல்யாணத்தை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு அதெல்லாம் நினைவில் இல்லை எங்கள் விஜய் விஜயகாந்த் சாருக்கு நடந்த கல்யாணம் ஒரு பெரிய விழா ஒரு திருவிழா மதுரையே திரண்டு வந்த மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு திருவிழாவை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அப்படிப்பட்ட மாமனிதரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கன்னு உங்க எல்லாரையும் சாட்சி வச்சு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க பிளீஸ் அவர் வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தோட நீண்ட ஆயுளோட நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழணும் வாழுவார் எனக்கு ஒரு இதுல சொன்னாங்க தர்மம் செஞ்சா நல்லா இருக்கணும் முதலே பேசும்போது சொன்னாங்க அப்படின்னா அப்ப அவர் நல்லா வாழ வைக்கலன்னா யாருமே இனிமே தர்மமே செய்ய மாட்டாங்க பத்து பைசா கூட யாருக்கும் போட மாட்டாங்க இப்படி எடுக்கிறாச்சு இது என்ன பண்ணாலும் நம்ம நடக்கிறதா நடக்கும் எதுக்கு பண்ணணும்னு வரும் அதுக்காகவாது அந்த தர்ம தேவர் என்னென்னவோ சொல்றாங்க எல்லாம் ஸோ சாமி இப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் உண்மைன்னா அங்க பேசின மாதிரி செந்தில்நாதன் சார் சொன்ன மாதிரி வருவார் கண்டிப்பாக வருவார் நம்ம எல்லாரோட பிரேயரும் அவரை வர வைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட உங்ககிட்ட நிறைவேற்றப்படும்ங்க <laughs> வைக்கிறதுக்கும் <laughs> 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 ஆதன் சினிமா எனக்கு ஒரு மேடை அமைச்சு கொடுத்ததுக்காக ஆதன் சினிமாவுக்கும் கேப்டன் டிவிக்கும் என் அன்பார்ந்த நன்றி நன்றி மேடம் நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப நன்றி சோ அடுத்தபடியா ஒரு 퍼ஃபார்மன்ஸ் சோ இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படினா அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மொபைல் போன் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு மொபைல் போன் மூலமா அவருடைய திறமையை உலகத்துக்கு அறிய வச்சு அவருடைய இனிமையான குரலால தமிழ் மக்களை எல்லாம் கட்டி போட்டுட்டு இருக்க கூடிய திருமூர்த்தி அவர்களுடைய 퍼ஃபார்மன்ஸ் தான் இப்ப நடக்க போகுது அவர்களை வந்து ஒரு பலத்த கைதடரோட மேடைக்கு கூப்பிடுறோம் சின்ன சின்ன குறைகள் வந்து திறமைக்கு வந்து தடுக்கவே முடியாது அப்படின்றதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய திருமூர்த்தி அவர்களுக்கு ஒரு கைசாக்கள் போல நம்ம நன்றிய சொல்லலாமா எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய திரை பிரபலங்கள் அப்புறம் எல்லாருக்குமே வணக்கம் எனக்கு வந்து என்ன சொல்றதுன்னா விஜயகாந்த் சாரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா என்னோட பேர் திருமூர்த்தி அவரோட மூவியை தான் பார்த்து எனக்கு நேம் வச்சு தான் எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க அவரோட பிறந்தாள் விழாவில் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்காக ஒரு டெலிகேஷனாக இந்த ஒரு பாடலை வந்து வழங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நன்றி இந்த Thank <laughs> you.
நீ பொட்டு வச்ச தங்க படம் ஊருக்கு நீ மகளோ நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரும் ஜோரான தங்கறதோ அட நீ தங்க கட்டி சிங்க தொட்டி அடனோ பேர சொல்லும் பட்டி தொட்டி பொட்டு வச்ச தங்க படம் ஊருக்கு நீ மகளோ அங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரும் சோரான தங்கரதோ கொடுத்தாலோ கொடுத்தாண்டா கொடுத்தாலும் கொடுத்தாண்டா நல்ல இடம் பார்த்து கொடுத்தாண்டா கொடுப்பாண்டா இனிமேலும் எவரானாலும் கொடுப்பாண்டா ஓ செத்தவங்க செஞ்ச புண்ணியந்தான் பிள்ளைகளை வந்து சேருமையா ஊத்தமரு ரொம்ப ஒசந்தவரு என்ன பெற்றவரு இந்த பெரியவரு இவர போல இங்க யாரும் இல்ல அரசி பாரு நீ போலகத்தில அன்பு கொண்ட மன்னனையா ஊரெல்லாம் பேர கொண்டாடும் யா தங்க கட்டி சிங்க குட்டி இனிமோ பேர சொல்லும் பட்டி தொட்டி இருக்கவே முடியாது இவங்களை தவிர்க்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை பிடிச்சிருக்கக்கூடிய சவுக் சங்கர் சார் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்ற உங்களுடைய பலத்த கைதடலோடு இவருக்கு ரசிகர்கள் எங்க இருக்காங்க தெரியாது பல அரசியல் தலைவர்கள் இவருக்கு ரசிகர்களா இருக்காங்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் சினிமா பத்தி எனக்கு அதிகம் தெரியாது அரசியல் பத்தி கொஞ்சம் தெரியும் அதனால கேப்டன் அவர்களோட அரசியல் பத்தி பேசுறதுதான் பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் கேப்டன் அவர்கள் வந்து தொடக்கத்துல அரசியல் கட்சி தொடங்குவதாக அறிவிப்பு வெளிவந்த போது தீவுத்தடல இந்த மாநாடு நடத்த நடத்தி கட்சி பெயரெல்லாம் அறிவித்த போது இவர் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் எல்லாம் ஏற்படுத்த மாட்டார் என்று நான் உள்ளபடியே நம்பினேன் என்ன காரணம்னா ஜெயலலிதா கருணாநிதி இவங்களை தாண்டி தமிழ்நாட்டுல யாருக்குமே ஸ்பேஸ் இல்லை என்று நான் உறுதியாக அப்போது நம்பினேன் ஆனா ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி அவர்களை தாண்டி மக்கள் வேறு ஒரு அரசியல் சக்திக்காக இயங்குகிறார்கள் என்பதை கேப்டனோட டெபியூ இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுச்சு அப்படின்றத நான் வந்து உறுதியா நம்புறேன் நான் இது இது எந்த ஃபேக்ட்னு சொல்றேன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு இன்று ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி இல்லாத சமயத்தில் கூட அரசியல் கட்சி தொடங்கிய பல நடிகர்கள் தே ஆர் ஃபைண்டிங் இட் ஹார்ட் டு ஹோல்ட் த ஃபீட் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு பெரிய இம்பாக்டை தாக்கத்தை இந்த அரசியல் சூழலில் அவர்களால் ஏற்படுத்த முடியவில்லை என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு உங்க திரு கேப்டன் அவர்கள் வந்து இந்த அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அவர்கள் இருக்கும் போதே ஒரு பத்தரை சதவீத வாக்குகளை வாங்கியது என்பது அவங்க இரண்டு பேரையுமே கலங்கடிச்சது அப்படின்றது வந்து நிச்சயமாக யாருமே மறுக்க முடியாது ஜெயலலிதாவோடு பழகியவர்களுக்கு தெரியும் ஷீஸ் அ டூ ப்ரவுடு லீடர் அவங்க தனக்கு சரிசமமாகவோ இல்லை தனக்கு நிகரான ஒரு அரசியல் சக்தியாகவோ யாரையுமே கருத மாட்டார் அண்ட் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஒரு புதிதாக கட்சி தொடங்கி ஒரு பத்தரை சதவீதம் வாக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா அவர்கள் திரு கேப்டன் அவர்களோடு கூட்டணி சேர்ந்தால் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நாம் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நெருக்கடியை ஜெயலலிதாவுக்கு ஏற்படுத்தியது தேமுதிக என்றால் அதை யாரும் மறுக்க முடியாது அது ஏன் முக்கியமான காரணம் என்றால் ஜெயலலிதாவுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்பதையும் தாண்டி இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஒரு பெரிய ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆட்சி இருந்தால் தான் சொத்து குவிப்பு வழக்கிலேருந்து தப்பிக்க முடியும் 
அப்படின்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்ததன் காரணமாக தான் இல்லைன்னா ஜெயலலிதா கிட்ட எல்லாம் நீங்கள் நாற்பது சீட்லாம் இன்னைக்கு நீங்கள் வாங்க முடியாது டிஎம்கேலேயே வாங்க முடியாது அப்படி வாங்கி ஹி ப்ரூவ்டு அவர் ஜெயல திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் திமுகவை மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளியது கலைஞர் உயிரோடு இருந்த போது திமுகவை மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளியதுன்றெல்லாம் ஒரு அத்தனை எளிதான வெற்றி கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான அரசியலை நடத்தி கொண்டிருந்தவர் அடுத்த தேர்தலில் தவறான கூட்டணி வைத்ததன் காரணமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாடு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியான கூட்டணியை இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் வைத்திருந்தால் கலைஞர் உயிரோடு இருந்திருப்பார் கேப்டன் நன்றாக இருந்திருப்பார் நம்ம கூவத்தூர் சூழலை எல்லாம் பார்க்க நேராமல் கூட போயிருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் அலைவ் ஆல்சோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் அப்படி இருக்கையில இன்னைக்கு நான் ஃப்ரங்கா சொல்றேன் ஐ மிஸ் கேப்டன் அலாட் என்ன காரணம்னா இன்னைக்கு திமுக ஆட்சியில இன்னைக்கு தமிழகத்தில் ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக ஒரு நல்ல அரசியலை செய்யக்கூடிய ஒரு அரசியல் சக்தி தமிழகத்தில் இல்லாத மாதிரியான ஒரு ஒரு வெறுமை நிலவுவதாக நான் பார்க்கிறேன் அதிமுக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பிஜேபி ஒரு மதவாத கட்சி என்பதால் அதன் மீது தமிழக மக்களுக்கு இயல்பாகவே ஒரு அசூய இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில கேப்டன் இன்னைக்கு ஆக்டிவா இருந்ததுன்னா ஒரு பிரெஸ் மீட் வச்சிருப்பாரு ரெண்டு பத்திரிகாரம் உதவி வாங்கியிருப்பான் ரெண்டு பைட்டு கிடைச்சிருக்கோம் நல்ல மீம் கண்டா இணையதளம் முழுக்க கேப்டன் அவர்கள் நிரம்பி இருப்பார் அண்ட் அண்ட் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்ததுல இருந்தே நான் க்ளோஸா பாக்குறது என்னன்னா திரைப்படத்தில் நடிக்க தெரிந்த விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு அரசியலில் நடிக்க தெரியவில்லை என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் என்ன காரணம் என்றால் அண்ணன் ராதாரவி பேசும்போது ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டாங்க நாக்க துருத்திட்டாரு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டாங்க அவர் அசம்பிளியில மட்டும் அப்படி நடந்துக்கலையே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டம் மேடை எங்கேயா வேணா இருக்கட்டும் அவர் மனசுல என்ன நினைக்கிறாரோ இயல்பா பேசுவாரு நடந்துக்குவாரு கேமரா இருக்கு ஷூட் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு மேடையில ஒரு மாதிரி பேசிட்டு தனியா போய் வேறு மாதிரி பேசக்கூடிய நபராக திரு கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களை நான் பார்க்கவில்லை மனசுல என்ன படுத்து ஒருத்தன் ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் மேடையிலே திட்டுறது கேமரா பாக்குறாங்க எடுப்பாங்க மீம் போடுவாங்க இதெல்லாம் ஹி டசன் பாதர் அந்த இனிபிஷன் இல்லாம இயல்பா இருந்தாரு அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை நான் மறந்துவிடக் கூடாது அவர் பேசுறாரு நாக்க துருத்துறாரு இதெல்லாம் தாண்டி அப்படிலாம் திட்டுனுங்க இன்னும் சொல்ல போனேன்னா நானும் பத்திரிகையாளர் தான் ஆனா பத்திரிகையாளரை கேப்டன் அவர்கள் திட்டிய போது பொதுமக்கள் வந்து விஜயகாந்துக்கு தான் ஆதரவு தந்தார்கள் பத்தியாளர் பக்கம் பெரிய நியாயம் இல்ல ஆதரவு இல்லைன்றது எதார்த்தம் அதை பேசித்தான் ஆகணும் ஆமா அவனுங்க கரெக்டா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க டு பி ஃப்ராங்க் ஐ மிஸ் கேப்டன் வெரி மச் இன்னைக்கு இந்த இந்த இன்று அவர் கேப்டன் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா ஒரு ஆக்டிவா அரசியலை ஒரு உயிர் போடு வைத்திருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் அவருக்கு பிறகு கட்சி ஆரம்பிக்க நினைத்து இறுதி நேரத்தில் பின்வாங்கிய நடிகரும் சரி தொடங்கிய பிறகு ஆரம்பிச்ச கட்சி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடிகரும் சரி இவர்கள் எல்லாம் ஒரு இம்ப ஏற்படுத்த முடியாத இம்பாக்டை விஜயகாந்த் ஏற்படுத்தினார் என்பதுதான் மறுக்க முடியாத உண்மை ஒரு கலைஞர் எவ்வளவு பெரிய டாயன் ஆஃப் டிரெவிடியன் பாலிடிக்ஸ் என்றது நமக்கு தெரியும் கலைஞர் அவர்கள் பழம் நிலவி பாலில் விழுந்தது அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு கேப்டன் தனது அரசியல் வலிமையை வளர்த்து கொண்டார் இத வந்து இந்த டிஎம்கே ஏடிஎம்கே தாண்டி இவ்வளவு பெரிய இம்பாக்டா ஒரு ஒற்றை மனிதர் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கி ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதற்கு தமிழக வரலாற்றில் பெரிய சான்றுகள் எதுவும் இல்லை என்பதுதான் உண்மை அண்டு கேப்டன் அவர்களோட இந்த எழுபதாவது பிறந்தநாள் விழாவில் பேசுறது எனக்கு உள்ளபடியே எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி தருகிறது நான் இன்னும் என்ன பல பேருக்கு தெரியாது எனக்கு கூட இருக்க நண்பர்களுக்கே தெரியாது நான் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு இருக்கும்போது நான் இப்போ மாதவர் நான் பால் பண்ணையில் கூட்டியிருந்தேன் என் நண்பர்களோட சேர்ந்து நான் விஜயகாந்த் வீட்டுக்கு போய் விஜயகாந்தோட போட்டோ எடுத்திருக்கேன் நான் அப்போ எல்லாரும் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எவ்ரி செகண்ட் சாட்டர்டே அவர் சண்டே எதுவும் போவாங்க நானும் போயிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன பேனா இருந்தேன் ரொம்ப நாள் இந்த போட்டோ வச்சுருந்தேன் ஐ ஜஸ்ட் மிஸ் இட் அப்ப நான் போய் பார்க்கும்போது ஹவு ஹி இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் அவரு ரசிகர்களோட எப்படி நெருக்கமா பழகிறாரு அவங்க அந்த விஜயகாந்த் அவர்கள் கிட்ட வந்து இந்த ரசிகர்கள் இவங்களால தான் நாம இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்ற உணர்வை நான் அதிகமா பார்த்திருக்கேன் பர்சனலா அவரோட பழகியவர்களும் இதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் இந்த பல நடிகர்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லாத காரணத்தா இல்ல இல்லை என்பதை நாம் வந்து வெளிப்படையாகவே பார்க்க முடியுது ஐ டோன்ட் டு நேம் எனி ஒன் அண்ட் இந்த நேரத்தில் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அடுத்த பிறந்தநாள் விழாவை நான் விஜயகாந்தோடு அருகில் அமர்ந்து அவருக்கு நேரடியாக வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் எனது விருப்பத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி கண்டிப்பா கண்டிப்பா நடக்கும் சார் அவரை ஒரு நிமிஷம் ஸ்டே பண்ணுங்க சார் சோ சார் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக சுதேஷ் சார் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம்
இன்சியல் சொல்லாம வரதில்ல எங்க அப்பாவுக்கு காரணம் மரியாத ஒன்னே ஒண்ணு அந்த கே தான் குமாரசுவாமி அதை விட்டுட்ட ராஜன் இங்க எத்தனையோ ராஜன் இருப்பாங்க ஒரு ராஜன் கே ராஜன் அதுல இன்னும் நடிகர் கே ராஜன் சொன்னான் நான் தான் அது விஜயகாந்த் சார் கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் நடிகர் சங்கத்திலே ஒரு மீட்டிங்ல செயற்குழு கூட்டத்தில் காவிரி இஷ்யூ அடிக்கடி மீட்டிங் போட்டுருவார் தமிழனுக்கும் தமிழுக்கும் தமிழ் நாட்டுக்கும் எவனாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்தினால் உடனே நடிகர் சங்கத்தை கூட்டி தீர்மானம் போட்டு போராட்டம் நடத்துகிற மாவி இருந்தால் விஜயகாந்த் அவர்கள் அலர்வா அலர்வா சங்கர் சொன்னார நாக்க கடிக்கிறது கையை காட்டுறதெல்லாம் ஒரு இயல்பு தான் மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னு ஆனா ஒரே இடம் வெளியில் ஆயிரம் காட்டி இருக்கலாம் பெண் சிங்கம் என்று பாராட்டப்பட்ட புரட்சி தலைவி என்று போற்றப்பட்ட உலகத்திலே ஈக்குவல் யாரும் கிடையாதுன்னு சட்ட சபை வச்சு ஆள் கிடையாதுங்க ஒரு ஆள் கிடையாதுங்க அந்த மாவீரன் கேப்டன் பிரபாகர் என்ற பேருக்கு பொருத்தமான கேப்டன் அவர் படத்தில் நடிச்சுதான் கேப்டன் ஆறார் இல்ல முதல் முதல்ல அங்க தமிழ் அடிச்சு கொண்டுட்டு இருக்கான் மெரினா கடற்கரையில் உண்ணாவிரதம் கேப்டன் தலைமையில விஜயகாந்த் தலைமையில ராதா ரவி தியாக அவங்க கிட்ட ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கும் தமிழ் நடிகர்கள் எல்லாம் யார் கூட இருப்பாங்கன்னா அப்போ அப்ப எம்ஜிஆர் இருக்கார் ஆனாலும் தமிழகத்தில் பெருவாரியாக நடிகர்கள் பூரா விஜயகாந்த் கூட தான் இருப்பாங்க அவங்க கலைஞருக்கு ஆதரவா இருப்பாங்க முத்தமிழறிஞர் கல கலைஞருக்கு ஆதரவா இருப்பாங்க அதுக்கு ஒரே அறிய அறிகுறி மெரினா கடற்கரையிலே விஜயகாந்தும் அவருடைய எல்லா நண்பர்களும் நடிகர்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு விழா எடுத்தார்கள் பேனா வழங்குகிற விழா கலைஞருக்கு பேனா வழங்குகிற விழா அந்த விழா மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்றது அதை முன்னின்று நடத்தியவர் நம் விஜயகாந்த் தலைவர் முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தால் தான் நாட்டுக்கு நல்லது என்று நினைத்தவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் அங்க ஒரு பேனா கொடுத்தாரு அப்ப கலைஞர் சொன்னாரு மெரினா கடற்கரை வரைக்கும் கூட்டு வந்துட்டு விஜயகாந்த் இப்படியே சட்டத்தை போய் என்ன கூட்டிட்டு போடுனார் நடந்தது அடுத்த எலெக்ஷன்ல சிஎம் டாக்டர் கலைஞர் தான் அதாவது ஒரு செல்ல பிள்ளையாக டாக்டர் கலைஞரின் செல்ல பிள்ளையாக விளங்கியவர் விஜயகாந்த் இந்த மற்றவர்ள டைம் கேட்டு போவாங்க உள்ள அதெல்லாம் கிடையாது பிள்ளைகள் இப்ப தளபதி இருக்காரு அவர் கேட்ட போன ரசியம் கிட்ட அதேதான் விஜயகாந்த் எப்ப வேணா அங்க போயிடலாம் அப்படி ஒரு செல்ல பிள்ளையா வச்சிருந்து சினிமா பிரச்சனைகள் எல்லாமே விஜயகாந்த் தான் சொல்லுவார் அவர் கூட சரத்குமார் இருந்தார் ராதா ரவி இருந்தாங்க போய் சொன்ன உடனே கேட்டு செய்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் அவர்கள் எல்லாத்த விட நடிகர் சங்கத்தை அவரு தூக்கி நிறுத்தினாருங்க விஜயகாந்த் நடிகர் சங்கத்தில் ஒரு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் கடன் ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் நடிகர் திலகம் அவர்கள் அந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்காக இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல கடன் வாங்கினார் அதுக்கு வந்து அப்புறம் அந்த நிர்வாகம் அந்த வட்டியும் கட்டலை அசலம் கட்டலை அது என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டரை கோடி அன்னைக்கு ரெண்டரை கோடின்றது இரநூத்தி ஐம்பது கோடி அன்னைக்கு எம்ஜிஆரே ஒரு லட்சம் தான் வாங்கினார் நிறைய படத்துக்கு விஜயகாந்த் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் தான் ஏத்துவார் விஜயகாந்த் ப்ரொடியூசரை தோய விட மாட்டார் சாக விட மாட்டார் ப்ரொடியூசர் அப்படி தூக்கி நிறுத்துவார் அவர் கஷ்டங்களை போக்குவார் கேட்பார் பார்ப்பார் படம் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அந்த ப்ரொடியூசரை பார்ப்பார் இன்னைக்கு பாக்குறாங்க வாசல் பக்கமே சேர்க்கிறாங்க இல்ல இருக்கட்டும் அது அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் ஆனால் விஜயகாந்த் ஈக்குவல் எம்ஜிஆர் அது ஒரு அது ஒரு தெய்வ பிறகு அதுக்கு அடுத்தது கருப்பு தங்கம் எம்ஜிஆர் என்றால் விஜயகாந்த் தான் சாப்பாடு போட்டெல்லாம் சொல்லி இருப்பாங்க ராவுத் அவர் கூட இருந்தது ரசிகர்களை எப்படி வளர்த்தாங்க ஒன்னு எம்ஜிஆர் அங்க சோறு போட்டு வளர்த்தாரு அடுத்தது விஜயகாந்த் தான் டி நகர்ல ராஜா பாதர் தெருவா சிவா இருக்காரு கூடவே இருந்தார் அந்த காலத்தில் இருந்து 
பிரியாணி அற்புதமான பிரியாணி செஞ்சுக்குவாங்க அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமைனா விஜயகாந்தை சென்னையில் பார்க்கலாம் கா பஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க தூத்துக்குடிக்காரன் வருவான் மதுரைக்காரன் வருவான் பஸ் எடுத்துகிட்டு நம்பி வருவாங்க நாம் பணம் போட்டு உருவாக்கின ஒரு ஹீரோ நாம் போனவொடனே பார்ப்பார் அப்படின்னா இவர் சாப்பாடு போட்டே பார்த்தார் சாப்பாடு போட்டே பார் இன்னைக்கு தண்ணி பானை கேளுங்க ஏதாவது கூர்கா மட்டும் ஒரு பெரிய கட்டி வச்சுட்டு இருக்கான் டாய் உள்ள வந்த நீ அவ்வளவுதான்றான் ஆனா கோடி கோடியா பணம் அவன் சொன்ன எம்ஜிஆர் சொன்னாரு கலைமாணர் வந்து எம்ஜிஆர் கிட்ட சொன்னாராம் ஏன்னா கலைமாணர் கிட்ட கலைமாணர் நடத்த நாடக கம்பெனியில மாசம் நூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்தவர் எம்ஜிஆர் அப்போ கலைமாணர் வாரி கொடுப்பார் வள்ளல் சினிமா உலக வள்ளல்னா அந்த கலைவாணர் தான் அப்போ எம்ஜிஆர் சொல்லியிருக்காரு ராமச்சந்திரா டென்ட் கொட்டா ஒன்றையனா ரெண்டரையனா நாலு நாள் டிக்கெட் ராமச்சந்திரா இந்த ஒன்றையனா டிக்கெட்டு ரெண்டரை நாள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து உன் படத்தை டென்ட் கொட்டையில பாக்குறான விசில் அடிக்கிறான அவனை நீ பார்க்கணும் ஏன்னா அவன் பணம் தான் உங்ககிட்ட வருது அவன் எப்படி சம்பாதிக்கிறலாம் தெரியாது வெறி கொண்டு அலையிறான் ஹீரோன்னா வெறி கொண்டு அலையிறான் அதனால நீ சேர்க்கிற பணத்துல பாதிக்கு மேல அந்த ரசிகர்களுக்கு செலவு பண்ணாரு அதே தான் எம்ஜிஆரும் பண்ணாரு அடுத்து கருப்பு தங்கம் சின்ன எம்ஜிஆர் விஜயகாந்தும் செய்தார் கடைசி வரைக்கும் செய்தார் எந்த ப்ரொடியூசரும் கைவிடல நடிகர் சங்கத்துல ரெண்டு கோடி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டு கோடி ஆயிடுச்சு அது வரைக்கும் சரியான நடவடிக்கை இல்லை வேணும் தான் நாங்க விஜயகாந்த தலைவரா கொண்டாடுறோம் சரத்குமார செக்ரட்டரி கொண்டாடும் ராதா ரவி பொருளாளர் விஜயகாந்த் சொன்னாரு நடிகர் சங்கத்து கடனை இவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு நான் தலைவரா இருக்க மாட்டேன் இதுக்கு ஒரு வழி பண்ணி ஆகணும்னார் அப்போ சரத்குமார் எம்பி டிஎம்கே எம்பி சரத்குமார் கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்து அந்த கடன் ஃபைல கொடுத்து என்ன பண்ணுவன்னு தெரியாது போய் இதை குறைச்சி கொண்டு வா அதை கட்டிடலாம் கடன் எல்லாம் நடிகர் சங்கமா இருக்கணும் நடிகர்னா பணக்காரன் ஊரெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கு ஆனா நடிகர் சங்கம் வந்து ஏழைகளே கடனா இருக்கணும் கூடாதுன்னு விரும்பியவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் அப்ப சரத்குமார் அவர் சொல்ல கேட்டு கருத்து வரும்படி எங்க எதுல சண்டை போடுவாங்க ஆனா போகும்போது தோல் அப்படி கையால் போட்டு ஜாலியா பண்ணுவார் விஜயகாந்த் எதையுமே அங்க அங்க கக்கு கொட்டிடுவாரு மறுநாள் இருக்காது பசி சத்தியா இருக்கு கூட தான் இருந்தோம் நாங்கள்லாம் கமிட்டில இருந்த நான் இருந்தேன் பசி சத்தியா பதினஞ்சு இருபது வருஷமா இருந்தோம் ஆறு வருஷம் அவர் இருந்தார் அவரு தான் வேலைட்டு போனார் கட்சி ஆரம்பிச்ச உடனே நடிகர் சங்கம் இல்ல நான் கட்சி தலைவராவோ நடிகர் சங்கம் இருக்க கூடாது நடிகர் சங்கத்துக்குள் அரசியல் இருக்க கூடாது ஆகவே நான் அரசியலுக்கு போகிறேன் விலகி போனவர் விஜயகாந்த் நாங்க விளக்கல நாங்க வேணாம் சொல்ல அவர் வேணான்ட்டு பதவியை துறந்து விட்டு போனவர் ஆக எப்படிப்பட்ட வள்ளல் குணம் அவரிடத்தில் இருந்தது ஒரு தடவை எனக்கு அவருக்கும் தகராறாயிடுச்சு சகோதரிக்கு தெரியும் அந்த அம்மா தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்ல கஸ்தூர் ராஜா மேட்ரு ஏதோ ஒண்ணு வரும்போது நான் பேசிட்டே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா பேசினேன் நியாயம் பேசினேன் அது தம்பிக்கு வந்து திடீர்னு கோவம் வந்து என்ன ஒரு மாதிரி பேசிச்சு என்னால முடியல அப்ப நானும் வாதம் பண்ண வந்த அது ஒரு பத்திரிகை செய்தி ஆயிடுச்சு உடனே தம்பி வந்து ரவி கிட்ட சொல்லி என்ன அண்ணன் இப்படி பண்ணிட்டாரு அண்ணனை கூட்டு வாங்க அப்படின்னு ரவி என்னை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போறான் சாலிகிராம விஜயகாந்த் வீட்டுக்கு அப்ப தங்கச்சி அவர் மனைவி வாசல்ல இருந்து வரவேற்று முதல்ல மோர் கொடுத்தாங்க எனக்கு ஏன்னா நான் கொஞ்சம் சூடானவன் அதை குளிர்றதுக்காக அந்த வீடு குடும்பம் பாருங்க எப்படிப்பட்ட பாசமிக்கு குடும்பம் போன உடனே தங்கச்சி மோர் கொடுத்தாங்க குடிச்சு அண்ணன் உட்காருங்க நாங்க அப்புறம் உள்ள இருந்தாரு கூப்பிட்டாங்க போனோம் போன உடனே எடுத்த உடனே அண்ணன் என்னென்ன அண்ணன் தம்பி மாதிரி தானே பேசிட்டேன் என்னென்ன இதை பத்திரிகை செய்தி மாதிரி சத்தியமா நான் ஆக்கல தம்பி நான் ஆக்கவே இல்லை அது ஆயிடுச்சு அதுக்காக நான் மன்னிப்பு ஐயோ மன்னிப்பு இல்லை எனக்கு கேட்கக்கூடாதுன்னு நான் வார்த்தை தெரிவிக்கணும் நான் சொன்ன வார்த்தை தப்புன்னு அது என்ன வார்த்தைன்றது வேண்டாம் அவர் அந்த பெரிய மனுஷன் யாருக்கிட்ட இருக்கு பெரிய மனங்காது அவர் பெரிய ஹீரோ அங்க அன்னைக்கு நான் சாதாரண நாள் ஒரு புழு எல்லாத்தையும் எழுந்து லாஸ் ஆகி கடனா இருந்த ஒரு புழுதர் அன்னைக்கு நான் ஒண்ணும் பெரிய ஆள் இல்ல புழுத கவுன்சில் செக்ரட்டரியா இருந்தா அவ்வளவுதான் அதனால் மனிதாபிமானம் மனிதாபிமானம் மனித நேயம் மனித தர்மம் எவனும் இருக்கிறதா அவன்தான் மனிதன் இந்த மனிதம் 
விஜயகாந்தர்களை இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஆகவே அற்புதமான ஒரு தலைவர் ஒரு பெரிய பெண் சிங்கத்துக்கு போட்டியா ஆதரவோடு போனாரு அந்த அம்மாவுக்கு தேவைப்பட்டது அழைச்சாங்க போனாரு சிங்க மாதிரி நாற்பது சீட்டு வாங்கினாரு இருபத்தோரு சீட்டு ஜெயிச்சாரு எதிர்கட்சி தலைவராக உட்கார்ந்தாரு அப்போ கூட ஆளுங்கட்சிக்கு எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கல சோப்பாட்டிருப்பான் இன்னைக்கு ஜாலரா அடிக்கிறாங்க பாருங்க எங்கெங்கயோ அதெல்லாம் இல்ல விஜயகாந்த் கிட்ட நாக்கு ஒண்ணு சொல்ற வாக்கு ஒண்ணு அப்படி வாழ்ந்த ஒரு மாவீரன் ஈழத்து தமிழர்களுக்கு என்ன பிரச்சனையானாலும் எங்கள் குரல் கொடுக்கிற ஒரு விஜயகாந்த் அதனால்தான் அந்த பிரபாகரனோட இங்க விஜயகாந்தை நாங்க ஒப்பிட்டோம் உலகத்தில் சிறந்த மாவீரன் அந்த கேப்டன் பிரபாகர் உலகத்தில் சிறந்த மனித நியமிக்க மாவீரன் நம்முடைய விஜயகாந்த் நிச்சயமா சார் நிச்சயமா சார் நன்றி விழா எடுத்தீங்கல நாயகனுக்கு அதுவே என் நன்றி வணக்கம் வாழ்க கேப்டன் மீண்டும் வளம் பெற்று நலம் பெற்று வர வேண்டும் அந்த லெக் பாய்ட் அடிச்சா இங்க வரும் அந்த லெக் அப்படி போ நான் காஞ்சிபுரத்திலே சொன்னேன் அப்ப இருந்தார் அவர் இருந்தார் அங்கே தூக்கி காட்டினார் தம்பி கேப்டன் லெக் பைட் அப்படின்னு தப்பு நாங்க இருந்து தூக்கினார் அந்த அந்த வீரத்தை அன்றைக்கும் நான் பார்த்தேன் அதனால நிச்சயம் வந்தா நாட்டுக்கு நல்லது ஒரு தன்மான சிங்கம் இந்த நாட்டில் வழி நடத்த வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் எடுத்த விழாவே எனக்கு மகிழ்ச்சிக்குரியது இரு அடுத்த ஒரு விழா என்பது இன்னும் பெருசா பண்ணலாம் நான் கூட ஒரு லட்சம் ரூபாய் நன் கூட கொடுக்குறேன் அதுக்காக கண்டிப்பா சார் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு நினைவு பிரச்சனை வழங்குவதற்காக மரியாதைக்குரிய சுதேஷ்வர் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம்
கண்டிப்பா கேப்டன் இல்லையன்ற குறைக்கு ரெண்டு கேப்டன் வந்த மாதிரி நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இந்த இந்த விழாவே வந்து நிறைவடைஞ்சது உங்களுடைய வருகையால் மேலும் சுதீஷ் சார் ரொம்ப யோசிச்சார் வர்றதுக்கு ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்குது சார் கேப்டன் பற்றி எல்லோரும் பேசுவாங்க தாங்க முடியாதுன்னாரு பரவாயில்ல அது ஒரு அது ஒரு ஆனந்த கண்ணீராக எடுத்துக்குவோம் வாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ரொம்ப தயங்கி வந்தார் வந்ததுக்கு நன்றி கேப்டன் பற்றி நான் பேசுனா பேசலாம் பல மணி நேரங்கள் பேசலாம் நூற்றுக்கணக்கான சம்பவங்கள் பேசலாம் நேரம் கருதி எங்கே தோங்கச்சு முடிஞ்சுன்னு ஒரு சின்ன அவருடைய பெருமையை புகழை பாடும் ஒரு சில நிமிடங்களை எடுத்துக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு முதல் முதல்ல கேப்டனை பார்த்து நேதாஜி அவருடைய டைரக்ஷனில் ஒரு கதை சொல்லி எல்லாம் ஓகே பண்ணிவிட்டு மூணு லட்சம் ரூபா சம்பளம்னு பேசி முடிவு பண்ணி அட்வான்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லி ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ரெடி பண்ணி பன்னெடுத்து வர்றதுக்குள்ளே கரிமேடு கருவாயின்னு ஒரு படம் ஓடி பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு வந்தோடனே அவர் இப்ராஹத்தில் சொல்கிறார் தம்பி இப்போ சம்பளம் வேற நாள்றேன்னார் நமக்கு அப்போலாம் லட்சத்தில் வாழ்க்கையில் யோசிச்சதே கிடையாது அதுவே பெருசு அது வேறு இன்னொரு ஒன்றை ஏறும்போது அந்த காலத்தில் பட்ஜெட் ஒன்றும் புரியல சரி பரவாயில்ல சொல்லியாச்சு எல்லாத்தையும் ஊர்லேயும் சொல்லி பணம்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு வீட்டில் நம்பி பணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு விஜயகாந்த் சார் போய் பார்த்து அப்போ வரைக்கும் கேப்டன் இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம சார்ந்து தான் பேசுவோம் போய் பார்த்து இது மாதிரிலாம் சொன்னோம் என்ன இப்ராஹிம் சம்பளத்தை ஏற்றிட்டானா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏதாவது தப்பாக இருந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதே போல் அந்த படம் வந்து எடுத்தோம் அந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு அவர் பாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கேட்டிங்கில் பாட்டு பாடணும்னு சொல்லி ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சுருந்தோம் ஸ்கேட்டிங் கற்றுக்கணும் சார் நீங்கள் டெய்லி காலைல ஏழு மணிக்கு ஒய்எம் சேல போய் கற்றுக்கணும் சரி இப்போ ஆறு மணிக்கு வந்துடு வந்து என்னை எழுப்பி விட்டுரு நான் போயிடலான்னு நான் அப்போ தான் முதல் முறையாக போய் அந்த ராவத் நிமிஷம் போய் அந்த அந்த கூரைக்கொட்டாயில் போய் மேலே போய் பார்க்குறேன் ஒரு பத்து பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதில் எது விஜயகாந்த் சார்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம தூக்கத்தில் எல்லோரும் போர்வையை விளக்கி எனக்கு அது அந்த காட்சி நம்ப இன்றைக்கும் நம்பவே முடியாத மாதிரி இருக்கும் எல்லோரும் இப்படி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கேன் போய் அவரை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி எழுப்பினா ஆ அப்படின்னாரு இது ஸ்கேட்டிங் ட்ரைனிங் போன வர சொன்னீங்களே அப்படின்னு ஒன்றும் காஃபி அப்படின்னாரு இது வேறையா அவன் கீழே போனால் பசங்கள்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவர் போ ஒரு பையன் எழுப்பி அவன் காஃபி வந்து இருக்கு அன்றைக்கி ரெடியாக இருக்கு ஏழரை ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் போனால் போகும்போதே கீதா காஃபியில் ஒரு காஃபி ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் வாங்கிட்டு போய் எழுப்பினேன் கரெக்டாக வெளியே வந்தார் வந்தோடனே வண்டியோட போகலான்னாரு இல்லை நான் பைக்கு தான் வச்சுருக்கேன் நம்ம அதிலே போகலாம் ஒரு ஜாவா வச்சுருப்பேன் அதில் ஏறிட்டு நேரம் ஐஎம்சி அவர் வர ட்ரைனிங் எடுப்பார்னு இப்படி ஆரம்பித்த அந்த நட்பு அந்த படம் முடிஞ்சது படம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டார் என்னாச்சு மொத்தமானார் இல்லை இது மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாச்சு இவ்வளோ லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ விடு சொல்லிட்டு நீ வந்து இந்த உழவன் மண் முடியுது ஃபுல்லாக கூட இருந்து பார்த்துக்க நான் ஒரு அரவிந்த் ராஜ் எல்லோரும் இங்கே இருக்காங்க ரமேஷ் இருக்காங்க நீ கூடவே இரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்துலேயே என்னை கூட சேர்த்துக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு சனி கிரேஷன் ஒன்று ஆரம்பித்து டி சிவா தமிழ் பார்த்திமா ரெண்டு பேர் குடியரசு போட்டு ஒரு படத்தை ஆரம்பிக்க சொல்லி சிவாக்கு இருபது பர்சன்ட் ஷேர் கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்து அந்த படம் முடித்து அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு அந்த படத்தில் என்ன நஷ்டம் வச்சு அதை விட மூணு மடங்கு என் கையில் கொடுத்து போதுமா திருப்தியான்னு கேட்டார் அதுதான் என் வாழ்க்கை எங்கள் துவங்குச்சாங்க ஸோ அந்த என்னைக்கு நான் அவர் வந்து சோ நான் பார்த்துக்கிறேன் முதல்ல நமக்கு அது பெருசாக தோல் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் ஓகே அதுக்கு பார்த்துக்குவார அப்படின்னு நம்ம விட்டுருவோம் இல்லை ஆனால் பார்த்துக்கிட்டார் அவங்க ஆரம்பித்து இந்த அம்மா கிரேஷன் ஆரம்பித்து வச்சு ஒரு லட்சம் ரூபா என் கையில் கொடுத்து நீ பிரபுக்கு அட்வான்ஸ் கொடு நீ படம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சின்ன மாப்பிள்ள ஆரம்பித்து வச்ச வரைக்கும் கடைசியாக வந்து எனக்கு ஒரு என் என்னுடைய அம்மா கிரேஷன் பேனில் எனக்கு நிறைவே வேணும்னா நீங்கள் உழைச்சி படம் பண்ணணும்னு சொல்லி அன்னைக்கு சார் எல்லாருக்கும் வந்து பேசி மரியாதையின் ஒரு படம் பண்ண வரைக்கும் என்னுடைய அவருடைய உறவுகள் அத்தனை வருஷம் அந்த கீத்துக்குட்டா இல்லை பரு அந்த அந்த பத்து பேர் கண்டு நானும் ஒரு நாள் தூங்க போகிறேன்னு எனக்கு அன்றைக்கி தெரியவே தெரியல திருப்பி ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து பார்த்தா திருப்பி அதையே அந்த கீ கீத்துக்குட்டாக்கில் அந்த பத்து பேர் விஜயகாந்த் சார் பக்கத்தில் நானும் தூங்கிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு அவர் கூட ஒன்றா சாப்பிட்றோம் சாப்பிட சாப்பிட எல்லா இடத்துலையும் எடுத்து போய் எடுத்து சாப்பிடுவார் இதை பற்றி யோசிக்க மாட்டார் யாரை டீ குடிச்சா வாங்கி குடிச்சிக்குவார் இவர் ஏதாவது சிகரெட் பிடிச்சா தூக்கிவாங்க இல்லை கொடுத்துட்டு போயிடுவார் யாராக பிடிச்சா வாங்கிக்குவார் அந்த மாதிரி
அதாவது நான்வெஜ் போடுறது விஷயம் இல்லை அது அன்லிமிட்டடாக போடணுன்றதான் அவர் பண்ண முதல் சாதனை அது நான்வெஜ் போட்டாங்க எல்லாரும் எவ்வளோ கட்டாலும் போடணும்னு அப்படியே நடந்துகிட்டே இருப்பார் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸ்லாம் பறப்பாங்க அப்படி அவர் நடந்து முன்னே இது அந்த லைனில் வச்சார் எல்லாரையும் கேட்டு அப்புறமா போய் கொண்டு வந்தால் சாப்பிடுவார் அவர் ஸோ ஒரு பக்கம் அவருக்கு பர்சனலாக ஐம்பது பீசா சோப்புக்கு ஐடியா இல்லை அவருக்கு ஆனால் வயிறு ரொம்ப ஒரு ஐநூறு பேர் சாப்பிட்ணும் அதுக்கு எவ்வளோ அது முதல்ல ஒரு வாட்டி கேட்டார் நான் வந்து அப்போ நானும் எதிர்த்தேன் நான் வந்து சரில அப்படி ரொம்ப செலவாங்க நான் ஒரு சின்ன படம் ஒரு இருபத்தெட்டு லட்சம் ரூபா வஸ்காபி பண்ணுவேன் அப்போ அவ்வளோதான் என்னுடைய அனுபவம் சொன்னோடனே அவர் கேட்குறாரு என்ன ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ அதிகமாக செலவாகும் என்ன ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கூட செலவாகுமா இல்லை அவ்வளோலாம் ஆகாதுங்க அப்போ காஸ்ட்டுக்கு ஒரு மூணு லட்ச ரூபா செலவாகும் சரி எல்லா படத்துலேயும் மூணு மூணு லட்ச ரூபா சம்பளத்தை எடுத்துக்கிட்டு சொல்லுங்க வெளிப்படை சொட்டி எடுத்து சொல்லுங்க விஜயாந்த் மண்ணை இப்படி தான் சாப்பிட வேணும் சார் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஒரே செட்டில் ஏவிஎம்ல ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு உலகம் மண் நடந்துட்டுருக்கு நாயகன் நடந்துட்டுருக்கு பக்கத்தில் கமல் சார் படம் தயிர் சாதம் தக்காளி சாதம் பொட்டலம் போட்டுட்ருக்காங்க இங்கே இலை போட்டு விருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அது அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியும் வந்து விஜயகாந்த் கம்பெனி இப்படி சாப்பிட போடுறோம் விஜயகாந்த் கம்பெனி இப்படி சாப்பிட போடுறோம் தான் மொத்த கம்பெனியும் சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பாடு போட கல்ச்சரே சினிமாவுக்கு வந்துச்சு நான் பார்த்த பல கம்பெனியில் அரை மூட்டை முட்டையை பாயில் பண்ணி ரெண்டாக வெட்டி போட்டிருக்காங்க அந்த எல்லாம் தாண்டின வந்து அதான் சொன்னேன் அந்த அந்த சோ சோறுன்றது வந்து ரசிச்சு போடுறது அப்புறம் சோறு போட்டுமே சும்மாலாம் கூட இல்லை அது நடந்து இந்த ஏரியா பூராம் போய் எவனா கம்மியாக கொடுத்தான் சரியாக ட்ரீட் பண்ணல இது பத்தில் அது பத்துலேன்னு அவ்வளோதான் நீங்கள் காலி எல்லாரும் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மனிதாமனத்தின் உச்சம் அதான் நான் சொல்லுமா சொல்கிறேன் இந்த இந்த அதாவது இது இந்த சோறு போட்டால் தர்மம் பண்ணால் நல்லது அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கை போய்டும் அது வந்து இது நம்ம வந்து ஒரு கடவுளுக்கு வேண்டுகோளாக சொல்கிறோமா கோபமாக சொல்கிறோமாலாம் தெரியாது இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா அவர் நல்லா இருக்கணும் அவரே நல்லன்னா அவர் போட்ட சோறு எதுக்கு ஆகுது இது அதுதான் எங்களுடைய எல்லாருடைய வேண்டுதல் அதை சாமிட்டு கோபமாக சொல்கிறோம் சத்தமாக சொல்கிறோம் அன்பாக சொல்கிறோம் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறோம் எல்லாமே அதுதான் அதே மாதிரி அவருடைய நிறைய எபிலிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அவருடைய அவரோட தைரியத்துக்கு வந்து மிக உச்சமில் என்னென்னா நடிகை சங்கத்துக்காக அந்த கடை நடக்கிறதுக்காக ஷோ பண்ணார் மலேசியா சிங்கப்பூரில் பண்ணும் அது ரோஜா கமின்ஸ் காஜா மீன் இன்சார்ஜ் எடுத்து பண்ணார் சிங்கப்பூரில் போய் ஷோ முடிஞ்சது அந்த ஷோ முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஷோ நடத்தின ஏஜென்சி எடுத்தவங்க வந்து கம்ப்ளீட் ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லு அவன் ஃபுல்லாக டொனேஷன் டிக்கெட்னு போட்டுட்டு ஒரு எழுபது லட்சம் ரூபாய் அன்னைக்கு தேதிக்கு ஒன்றரை கோடி ஒன்றரை கோடி எழுபது லட்சம் ரூபாய் ஏமாத்துறாந்தால் இது காஜா மீனுக்கு அங்கே போய் என்ன பண்ணல தவறு தவறு வந்துருப்போம் சார் இப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்க கேப்டன் வந்து சொன்னார் அப்படியே ஒரு முழு வந்து சொன்னால் திருத்துனு கீழே அந்த லாபியில் வந்துட்டு இருந்தான் அந்த நடத்தினவன் அப்படியே சட்டை பிடிச்சி கொத்த ஒதுக்கி விட்டு சோபா கொடுத்து போட்டார் என்னடா நாங்கள் நூற்று கணக்கு அறுபது இந்த ரத்த சிந்தி வந்தவங்கெல்லாம் பாடுபட்டு டான்ஸ் ஆடி கத்தி தொண்டதையும் எல்லாம் உழைச்சி கொடுப்போம் நீ ஏமாத்திட்டு போய் டொனேஷன் டிக்கெட் வைப்பியான்னார் அவன் உடனே நம்ம இப்போ தான் நம்ம சிசிடிவிலாம் பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எங்கள் சிங்கப்பூரில் சிசிடிவி இருந்தது அவனா மிஸ்டர் விஜயகாந்த் அங்கே கேமரா இருக்குது போலீஸ் பார்த்தாங்கன்னா வேறு நடக்கிறத வேறு எங்கள் நாட்டில் என்ன அவன் அப்படி வச்சு இந்த கேமரா முடிஞ்சு காட்டுறா இந்த கேமரா காட்டுறா நீ சொல்கிறா கேட்டா நீ ஏமாத்துவே அதை நான் வந்து கேமராவில் கேட்டா நீ சொல்கிறா நீ ஏமாத்துனா நான் ஏமாத்துற சொல்கிறேன் இந்த ஊர் போலீஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்குறேன் உட்டார் ரெண்டு அவ்வளோதான் கையோட உக்கும் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் மொத்தம் எல்லாம் அக்ரிமெண்ட் போட்டு செக்கை போட்டு லோக்கல் விட்னஸ் போட்டு பேங்க் கேரண்டி போட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் ஊருக்கு வந்தார் ரெண்டு மாதம் பாட்பாட்டாக கொண்டு அந்த பேமெண்ட் அவன் கொடுத்துட்டு போனான் அப்படி தான் சங்கத்துக்கு பணம் வசூல் பண்ணப்பட்டது வேறு ஒன்றே நடிகர் நடிகர்கள்லாம் வந்தாங்க நடித்தாங்க ஒன்றே எல்லாம் வசூல் ஆகிடுச்சு காஜா மதின் ஒரே செக்காக கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தமே இல்லை அதை வசூல் பண்ணுற வேலையும் அவரே பார்த்து கொடுத்தார் இப்படி எந்த லெவலுக்கும் இறங்குவார் இன்றைக்கி இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் நாசர் சார் நடுவில் ஒரு நாள் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் நடிகர் சங்கத்தில் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் விரைவில் கேப்டனுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய விழாவை எடுத்து செய்கிறதுக்கு நடிகர் சங்கம் மிக சிறப்பாக செய்ய போகுது அது விரைவில் செய்வாங்க அது அது நிச்சயமாக வந்து நாசர் சார் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சொன்னார் எங்களுக்கு எல்லாருமே ஆசை அது கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணணும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அது நிச்சயம் நடைபெறும் அந்த விழா வந்து அண்ணன் கே ராஜன் சொன்னது போல் இந்த சினிமா உலகுக்கு அவர் கேப்டன் செஞ்சதுக்கான மொத்தத்துக்கான ஒரு மாபெரும் விழாவாக அந்த விழா ஒன்று நடக்கும் நிச்சயமாக அதுக்கு நம்ம எல்லா தயாரிப்பாளர்கள் எல்லா சங்கங்கள் எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாருமே
நேராக அவர்கிட்ட போய் நிற்பாங்க கேப்டன் மாதிரி கொஞ்சம் ரிலீஸ் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்குது காசு இல்லை ஐயா இல்லை ரவுத்தில் சத்தம் விடுறாரு சரி நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் போங்க அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தை டே அது விட்டுறான் இப்படி அவர் விட்டு கொடுத்தது வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு கணக்கு போட்டு அது எவ்வளவோ கோடிகள் அதெல்லாம் அதனால அது மாதிரிலாம் ஒரு நடிகர் நமக்கு கிடைக்க மாட்டார் ஒருத்தர் மனிதன் கிடைக்க மாட்டார் ஸோ அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கும்போது இன்னைக்கு வந்து பெரிய பவுன்சர்ஸ் பெரிய குரூப்லாம் கொண்டு வரோம் ஒன்றுமே கிடையாது மொத்த பேர்த்துக்கு சேர்ந்து அவரை ஒத்த பவுன்சர் அவர் அப்படியே சார் நாங்கள் சென்ட்ரல் ஜெயிலில் ஷூட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க அப்படியே இதே தான் அந்த எந்திரிச்சுக்கிட்டு ஏ அப்படின்னா எல்லாம் அப்படியே நிற்போம் எல்லாம் அங்கேயே இல்லைங்க நான் வர்றேன் எல்லாம் உங்களோட ஃபோட்டோ எடுப்போம் அதே மாதிரி பேக்கப் பண்ணால் ரெண்டு மணி நேரம் எல்லாத்தோட ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்துட்டு போவார் அத்தனை கூட்டம் ஒரு சொல்லு கட்டுப்படும் அத்தனை கூட்டத்தையும் அவர் கண்டு அத்தனை ஹீரோயின் அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றி கொண்டு இதே ஷோ வந்து மலேசியா நடக்கும்போது அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்போது அவ்வளோ பெரிய கலட்டா அவ்வளோ ரவுடிசம் போது அத்தனை பேரையும் அடித்து தூக்கி ஓரம் போட்டு அத்தனை ஆர்டிஸ்டையும் வண்டியில் ஏற்றி கொண்டாந்து உயிரோட சேர்த்தது வச்சாங்க அந்த சார் அன்னைக்கு இப்படி அவருடைய சாதனைகள் எத்தனை எத்தனை நடிகர் சங்கத்துக்கு சொல்லலாம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சொல்லலாம் எவ்வளோ சொல்லலாம் எத்தனைக்கு மாரி நான் எனக்கு வந்து அந்த மரியாதைன்னு ஒரு படம் பண்ணணும் அந்த படம் பண்ணும்போது நான் அவட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஒரு நாள் அது வந்து ஃபாரின்ல ஆஸ்திரேலியாவில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு தேர்தல் கடம் இருக்கிற நேரம் அதை யாரும் அவர் ரீச் பண்ண முடியல அப்போ ஜென்ரலாக அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும் நான் கேட்டேன் என்ன கேட்டது நிறையா சொல்கிறாங்களே இது மாதிரி வந்து நீங்கள் இவ்வளோ திரண்டுறாங்க இவ்வளோ சீட்டு திரண்டுறாங்க இதெல்லாம் தரலாமேன்னு சொன்னபோது அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை ஸோ என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டையை மாற்றி போட மாட்டேன் இந்த சாலைகிராம வீட்டு விட்டு இன்னொரு வீடு கட்டியெல்லாம் நான் போக போகிறது இல்லை பசங்க வளர்ந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்க பார்த்துக்குவாங்க இப்போவே இதை சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் அதை சாப்பிட்டா சுகர் என்ன எல்லாத்தையும் நிறுத்துறீங்க இதுக்கு மேலே எவண்டியாக காசு வாங்கி நான் ஒரு அரசியல் பண்ணி அதை அவனுக்கு கணக்கு காமிக்கிற நான் தப்பு பண்ணி திருப்பி நான் அதையே செய்யணுமா நான் அந்த அரசியலுக்கு நான் வரல அதனால் எவன் கூட நான் பேச மாட்டேங்க அவர் யாரும் ரீச் பண்ணவே முடியல சார் பார்த்துக்கிறாரு இவங்க பேசிக்கிறாங்க அம்மா பேசிக்கிறாங்க முடிஞ்சிச்சு மேட்ரு அந்த அளவுக்கு வந்து அரசியல் அவர் மிக தெளிவான பார்வையோடு தான் உள்ளே வந்தார் எந்த விதமான கரப்ஷனுக்காக அவர் இங்கே வரல ஏன்னா ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாம் காமராமை சாகும்போது பழம் நிலவி பால் விழாமல் பாய்சனில் விழுந்துருச்சு அந்த ஒன்று தான் தப்பாக போச்சு மீது எல்லா விதத்துலையும் அது இன்னைக்கு சரியாக இருந்திருக்கணும் அது அப்பேற்பட்ட ஒரு கேப்டன் வந்து கேப்டனுடைய நான் வந்து அவருடைய மிக மிக ஜாலியாக இருந்த நாட்களையும் நம்ம பார்த்தோம் எனக்கு சொன்ன மாதிரி அவர் ராதா ரவி அவர் சந்திரசேகர் தியாகு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா இவங்க அடிக்கிற கலாட்டாகவும் அவர் பேசுகிற சத்தமும் பேச்சும் சிரிப்பும் அவர் அதை விட முக்கியமாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறது இந்த பத்திரிகை நம்பர்களை கூட்டு குற வச்சுட்டு சித்தப்பு மாமா மச்சான் பெரியப்பா நாளுக்கு ஒரு பேர் வச்சு அவங்களோட அவர் அடித்த கலாட்டாக்களும் கூத்துகளும் அந்த அந்த கூரைக்கு கீழே லுங்கி கட்டிட்டு வந்து அவர் என்ஜாய் பண்ணுவார் ஆனால் டெஃபினட்டாக வந்து என்னுடைய எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு கூட ஒரு சின்ன ஆசை இருக்குது இது ஒரு தெரஃபி மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு வாரம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஒரு வாரம் டைரக்டர்ஸ் ஒரு வாரம் ஆக்ட்ரஸ்ன்னு சும்மா ஒரு கேஷுவலாக ஏதோ ஒரு ஒரு நாள் மீட்டிங் வச்சா அந்த கேப்டனுடைய ஒரு உள்ளூர் உணர்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன தெரப்பியாக இருக்கும் முன் கூட ஒரு எண்ணம் இந்த எல்லாரும் பேசும்போது வருது நீங்களும் அதை திங்க் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மெடிக்கல் டாக்டர்ஸோட அட்வைஸோட அது பாசிபிளாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டீம் டீமாக ஒரு ஒரு நாள் உட்கார வைக்கலாம் ஒரு பேசி பார்க்கட்டுமே அந்த ஒரு அந்த இதுக்காக நான் நினைக்கிறேன் என்ற ஆசை பட் நீங்கள் முடிவு பண்ணும் அது மெடிக்கலாக என்ன அது பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு அதை மாதிரிலாம் பண்ணி அவர் வந்து மீண்டு வருவார் அதெல்லாம் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அது வந்து இது ஒரு ஒரு செகண்டில் அது திரும்பக்கூடிய விஷயம்தான் அது அவருடைய விஷயன்றது எங்களுடைய நம்பிக்கை அது ஒரு ஒரு நைட்டில் ஓவர் நைட்டில் மிராக்கல் நடந்து விடலாம் அது நடக்கும் தர்மம் தலைகாக்கும் அவர் சுட்ட போது கண்ணை காத்தது தலைகாத்ததுன்னா அவர் தலை தர்மம் தலைகாதுன்னா அது உயிர் காக்காதா வாழ்க்கையை காக்காதா அந்த நாக்கை காப்பாற்றாதா அவர் பேச மாட்டாரா திருப்பி கத்த மாட்டாரா அதுதான் எல்லோரோட ஆசை நிச்சயமாக அவர் மீண்டு வருவார் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் பெரிய பெரிய விழாவெல்லாம் எடுத்து அவரை மேடையில் ஏற்றி மிகப்பெரிய கௌரவங்களை கொடுத்து அவருக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி அவரை மீட்டுக் கூற வேண்டிய கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு இந்த இண்டஸ்ட்ரி மொத்த பேருக்கு இருக்கு எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கு என்று கூறி இந்த நிகழ்ச்சி பிரமாக நடத்திய ஆதன் சினிமாவுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சாந்த நன்றி வாழ்க கேப்டன் வாழ்க கேப்டன் புகழ்
நான் ஒன்றும் புதுசாக பேசப்படுறதில்ல இந்த காம்பேருங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ராம்ஜி சாரையும் அப்புறம் கே ராஜன் சாரையும் சவுக்கு சங்கர்னு எல்லாரையும் பேச விட்டாங்க அதை தாண்டி நாங்கள் என்ன பேச முடியும் நம்ம ஏதாவது ஒன்றே ஒன்று நினச்சிட்டு வருவோம் அதை பின்னாடி இந்த செந்தில் சார் சொல்லிட்டாரு ஸோ எதுவுமே நமக்கு வாய்ப்பே கொடுக்காம போயிட்டாங்க ஸோ அதனால் கேப்டன் ஃபார்ட்டின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தினாங்க அங்கே வந்தோம் கேப்டனை பார்த்தோம் அவர் கையால் மொமெண்ட்டாக கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் அதேமாரி சுத்தீஷ் சார் வந்து கேப்டன் செவன்ட்டி ஒன்றும் செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று நடத்தணும் நாங்கள் கேப்டன் வரணும் நல்ல விதமாக திரும்பி வரணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
இனிமே அதையும் நான் சொல்றதுக்கு தயாராக இல்லை வேண்டாம் இந்த நேரம் ஒரு பொண்ணான நேரம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அவர் தலைவராக இருக்கும்போது அவரோடு இணைந்து நடிகர் சங்கத்தில் நிறைய வேலைகள் செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்த பல பெரியவர்களில் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கும் உரிய டத்தோ ராதா ரவி அவர்கள் தலைவராக இருக்கும்போதும் நான் செயற்குழு உறுப்பினராக இருந்தேன் அதற்கு பிறகு நம்முடைய கேப்டன் அவர்கள் தலைவராக இருக்கும்போதும் அங்கே நான் செயல்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் சரஸ்தார் அவர்கள் தலைவராக இருக்கும்போதும் ஜொலித்த அந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் நானும் இருந்து தொடர்ந்து பல வேலைகளை செய்திருக்கிறேன் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நிறைய சாரை பற்றி அவங்களுடைய கோபத்தை பற்றி அவங்களுடைய ஃபைட்டை பற்றி அவங்களுடைய நல்ல மனசை பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் இவருடைய வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணகி இந்த படங்கள்லாம் நடிக்கும்போது எந்த இடத்துலையும் ஒரு கலகலப்பாக இருக்கும் நம்முடைய கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு சிந்தனைன்னு வந்தால் என்ன செய்வார்னா ஒரு புருவத்தை அப்படி தூக்குவார் யோசிப்பார் இவர் கோபப்பட்டார்னா அந்த கண்ணு ஜொலிக்கும் ரெண்டு புருவமும் தூக்கப்படும் அப்படி கோபப்பட்டார்னா அந்த செயல் சிறப்பாக நடக்கும் நடைபெறும் அப்படி நான் பல சங்கத்தில் பல வேலைகளில் நானும் கலந்து ஈடுபட்டு செயலாற்றிருக்கிறேன் நான் நிறைஞ்ச மனசோடு செல்கிறேன் நிறைஞ்ச மனசா அந்த படத்தில் நான் நடிக்கும்போது அவருக்கு பிறந்த நாள் விழா நடந்தது நானும் கூட இருந்தேன் கேக் வெட்டினாங்க அதாவது பிறந்த நாளுனா சரி நல்லா இருங்க வாழ்த்துக்கள் அப்படி அல்ல பல விஷயங்களை அங்கே மேட்டு அங்கே வந்து செய்திருக்கிறார் இதில் என்ன விஷயம்னா அவர்களுடைய வீடு சாலி கிராமத்தில் கிரக பிரவேசம் நடக்கும்போது அங்கேயும் நான் கலந்து கொண்டேன் இந்த மாதிரி அரிய வாய்ப்பெல்லாம் சில விஷயங்கள் சில பேருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நான் பெருமைப்படுற விஷயங்கள் என்னென்னா அவர் தலைவராக இருக்கும்போதும் நானும் செயல்பட்டிருக்கிறேன் அவர் ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சு நான் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பிறந்தது அதுக்காக நீங்கள் எனக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசுன்னு நினச்சிடாதீங்க நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன் அவருக்கு சின்னவர் அடுத்த வருஷம் தான் இவர் மேடைக்கு வரணும்னு அல்ல நம்மளுடைய எல்லாருடைய கூட்டு பிரார்த்தனையால் நாளைக்கு மறுநாளே அவர் வரலாம் ஐயா அவர்கள் வேண்டுகோள் வச்சது போல ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை போன்றவர்களை அவர் சந்திக்கும் போது அவருக்கு ஒரு மிராக்கல் அதாவது இது வேண்டுகோள் எல்லாரும் வச்சுட்டாங்க நான் வேண்டுகோள் நான் வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் நேரம் வந்துடுவேன் நான் ஒரு தரம் வந்தேன் இத்தனை பெருமைக்கும் காரணம் ஒரு பெண் இங்கே அங்கே வரணும் எத்தனை தான் பெரிய மனுஷனாக இருந்தாலும் கூடவே இருந்து அவர்களை நிலை நிறுத்தி வைப்பவர் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய அந்நியா அப்படின்னு சொல்ல நான் தயாராக இல்லை அவர் தெய்வம் அவர் தெய்வம் இப்படி அருமையான ரெண்டு முத்துக்கள் அவர்களுடைய சகோதரர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த அம்மாவுடைய பெருமையை முதல்ல நாம் உறுதிப்படுத்தணும் நான் வந்து சிறந்தாழ்த்தி கரங்கூப்பி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவர்கள் சிறப்பாக இருக்கணும் அவர்களால் நம்முடைய கேப்டன் அவர்கள் சிறந்து வாழணும் பொலிவோடு வரணும் நாம் எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம் ஒரு நிமிஷம் நன்றி வணக்கம் இந்த மேடை எனக்கு கிடைத்தது என்னுடைய அரவிந்தராஜ் சார் அவர்கள் உமை வழிகள் அரவிந்தராஜ் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் காலத்தின் கட்டாயம் கருதி அண்ணன் அவர்களை பத்தி பேசணும்னா அஞ்சு நாள் விழா நடத்தினா கூட பத்தாது 
எழுபது வயசுன்னு நம்ம சொல்றோம்ல அந்த வயசு அளவுக்கு நம்ம விழா நடத்தணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு நாளும் அவர் ஒரு ஒரு விஷயங்களை செய்திருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர் எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு அண்ணனை பத்தி ஒரு புதுசா ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு அது ஒன்றையும் நான் சொல்லிடுறேங்க நான் ஆசைப்பட்டேன் கருப்பண்ணா படம் நம்ம ராஜேஷ் மாஸ்டர் தான் ஹெலிகாப்டர்ல தொங்குற மாதிரி ஒரு ஷாட் கேப்டன் வச்சு எடுக்கிறோம் எனக்கெல்லாம் உயிரே இல்லை இவர் போல்டா வந்துட்டாரு நான் தொங்குறேன் அப்படின்னு ஆங்கில படங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான அத்தனை பொருட்களும் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் அதற்கான கருவிகள் இருக்கும் அதற்கான உபகரணங்கள் இருக்கும் அதை வச்சு அருமையாக எடுத்துடலாம் இங்கே நம்மள்ட்ட அந்த மாதிரி எந்த உபகரணமும் கிடையாது ஆனால் கேப்டன் வந்து நான் தொங்குறேன்னு துணிச்சலாக வந்துட்டாரு இருக்கிற ஒரு சாதாரண பெல்ட்டை மாட்டிக்கிட்டு கட்டிகிட்டு இருக்கார் ஹெலிகாப்டர் கூட அந்த ஹெலிகாப்டர் பைலட் வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றான் நோ நோ கோ டெல் ஹிம் டெல் ஹிம் டெல் ஹிம்னு இவர் வந்து என்ன சொல்கிறான் அவன் வண்டி எடுப்பான மாட்டானா இவ்வளோ சிம்பிளா நான் நடுப்புற மாட்டிட்டு முடிக்கிற என்னடா இது போய் பேசுறதா வேண்டாமான்னு நான் சொன்னேன் அவரு பிடிச்சிட்டாருனா பிடிச்ச புடிவாதம் தான் மாற மாட்டாரு அவர் தொங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு தொங்கிதான் தீருவாரு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்கன்னு இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வந்து நாலு அவங்க ஆட்களை வச்சுட்டு இந்த கிரேனோட வெயிட் இருக்கும்ல அதை எடுத்து கட்டுறாரு பேலன்ஸுக்கு இவ்வளவுதான் பேலன்ஸ் ஹெலிகாப்டர் எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியும் நமக்கு போய் அண்ணன் வந்து துணிச்சலாக தொங்குறாங்க அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே தூக்கி பார்த்தோம் அப்படியே மேலே அப்படியே போயிட்டு வந்து மறுபடியும் அப்புறம் பார்த்தா ஃபுல்லாக யூஷுவல் ஷார்ட் ஆட் ஆகிடுச்சு நமக்கு அந்த பயம் போயிட்டு கேஷுவலாக தூங்கிட்டு வந்து இறங்குறாரு இறங்கினோட அந்த பைலட் வந்து சொன்னான் ஐ ஒர்க்டு வித் ஸோ மெனி ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பட் யூ ஆர் த ரியல் மேன் அப்படின்னு யூ ஆர் த ரியல் மேன் நான் நான் பார்த்ததே இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை எப்படியா இவ்வளோ ஒரு துணிச்சல்னு அதுக்கப்புறம் கேப்டன் ஒரு வரி சொன்னார் பாருங்க அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ பெரிய கதையே சொன்னேன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்து நான் சொல்கிறேன் கேப்டன்கிட்ட என்ன கேப்டன் இப்படி அடம் பிடிக்கிறீங்க எனக்கு பக்கு பக்கு பக்குங்குது அண்ணி வேற வந்திருக்காங்க இப்போ அண்ணி வந்திருக்காங்க சம்ம வந்து சின்ன பையன் தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அண்ணி அண்ணி வேற இருக்காங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்களா எனக்கு பக்கு பக்குன்னு இப்ப இறங்கணும்னா எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு கேப்டன் சொல்றாரு பெல்ட் கெல்ட் எல்லாம் நம்பி நான் தொங்கலத்தா இந்த கை தான் அப்படின்னு இந்த கை எனக்கு போதுத்தா எனக்கு பெல்ட் எல்லாம் வேண்டாம் பெல்ட்டே இல்லாட்டா கூட இதே சேஃப்டியோட நான் வந்து இறங்குவேன்றாரு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இன்னைக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமா அண்ணன் வந்து மறுபடியும் திரும்ப வந்து அதே சிம்ம கர்ஜனையோட பேசுவாரு கேட்போம் நிச்சயமா வந்து அந்த முதல்வர் பதவிங்கிறது எங்கேயும் போயிடல அண்ணனுக்காக அது காத்திருக்கு நிச்சயமா வருவார் ஆட்சியில் அமர்வார் முதல்வராக வருவார் அந்த ஆட்சி தமிழகத்துக்கு ஒரு பொற்காலமாக இருக்கும் அந்த காலம் விரைவில் வர வேண்டும் என்று எல்லாம் அல்ல ஆண்டவனை வேண்டி தந்த இந்த வாய்ப்புக்கு அதன் சினிமாவிற்கும் கேப்டன் டிவிக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன் ஒரே ஒரு ஆசை எல்லாருக்கும் மூணு பேரும் கொடுத்தீங்க எனக்கு மூணு பிளஸ் ஒன்று சிவா வாங்க அவர்களையும் <laughs> <laughs> <laughs>
தீப் சார் அவர்களை அன்போடு ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் முதல்ல வந்து எனக்கு என்னுடைய நடிகை சங்கத்துக்கு ஒரு வேண்டுகோள் நடிகை சங்கத்துல புதுசா ஒரு கட்டடம் கட்டப்படுகிறது அதுக்கு கேப்டன் பேரு வைக்க வேண்டும் இந்த நேரத்துல ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் நடிகை சங்கத்துக்கு அடுத்தபடியாக ஆதன் சினிமா யூடியூப் சேனலுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறான் எவ்வளோ யூடியூப் இருக்கு இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நடத்தினோம் ஒரு நிகழ்ச்சி காஞ்சிபுரத்தில் அதுக்கு பிறகு வந்து இப்போ ஆதன் டிவி நடத்திருக்கீங்க கேப்டன் சார்பிலையும் தேமுதிக சார்பிலும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிக்கிற வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல் சிவா சாருக்கு டைபன் பாபுக்கு மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப எமோஷனாக இருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக நான் இன்றைக்கி நான் ஃபஸ்ட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தைக்கமாக இருந்தது எனக்கு சிவா சார் நான் வரமாட்டு சார் அப்படின்னா ஏன்னா எல்லாமே சினிமாவில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நான் கூட கேப்டன் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் யார் எப்படி கேப்டன் இருப்பாங்க இன்றைக்கி எல்லாம் ஸ்டேஜில் பேசுவாங்க அது அது பார்க்க கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு அதனால் சார் நான் வரல சார் அப்படின்னா அப்புறம் நீங்கள் வாங்க சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னாரு எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு திருப்பியும் வந்து ஒரு எமோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்லி ஆகணும் ஆதன் டிவியுடைய நேரங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அது எண்பத்தி ஆறில் நான் நான் பிறந்தது நான் எங்கள் சகோதரியில் பிறந்து வளர்ந்தது வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் நான் வந்து சென்னை பச்சை பசு காலேஜ் காலேஜில் வந்து எண்பத்தி ஆறில் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் சினிமாவில் பெரிய ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் ரஜினி கமல் பெரிய ஹீரோஸு இப்போ இருக்கிற ஹீரோஸ் மாதிரி எனக்கு பெரிய ஹீரோ அப்போ சங்கம் தேட்டர் அந்த பக்கம் தான் நான் படம் பார்ப்பேன் அதிகமாக பிரசவாக்கம் போயிடும் அபிராமி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டி போட்டு பேனர் இருக்கும் கட் அவுட் இப்போ அங்கே அப்போலாம் ஐம்பது அடி கட் அவுட்டு அறுபது அடி கட் அவுட்டு இப்போ கிடையாது அதெல்லாம் அப்போ எங்கள் காலேஜ்லேயே ஹாஸ்டலில் அங்கே இருக்கும்போது ஒரு மூணு நாலு குரூப் இருக்கும் ரஜினி குரூப் கமல் குரூப் இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அதில் அரசியலும் இருக்கும் நான் ஒரு அரசியல் கட்சியுடைய சப்போர்ட் பண்ணப்போ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து எந்த நடிகை நான் பார்த்தே கிடையாது லைஃப்பில் நான் பார்த்தது இல்லை அப்போ வந்து எண்பத்தி ஆறு நினைக்கிறேன் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது வலுவக்கோட்டை பக்கத்தில் போனால் நான் வந்து ஒரு அம்பாசிட்காரர் வருது அதுக்கு முன்னாடி எதாவது வந்தாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஹீரோஸும் வந்தாங்க எல்லாம் வந்தாங்க கூலிங் கிளாஸு கோட்டு ஏழு மணிக்கு ஃபங்க்ஷனு எல்லாம் கூலிங் கிளாஸ் போட்டு வராங்க ஒரு ஏழரை மணி இருக்கும் ஒரு அம்பாசிட்கார் வெள்ள அம்பாசிட்டர் வருது சாதாரண பாட்டில் செருப்பு பாட்டில் செருப்பு ஒரு வேஷ்டி ஷர்ட்டு கையில் வாட்சி இல்லை எதுவுமே இல்லை ஒரு குங்குமம் ஒரு பொட்டு ஒன்று அது யாரில் விஜயகாந்த் சார் நான் வந்து அப்போ சொந்தக்கா கிடையாது எனக்கு இதுவுமே இல்லை ஒரு 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 கல்லூரி மாணவர் ஒரு சினிமா ரசிகன் பார்த்தோன்னா எனக்கு பிடிச்சி போச்சு எனக்கு அப்போ வந்து நான் வந்து ஹாலிடேஸுக்கு நான் ஊருக்கு போகிறேன் எங்கள் அக்கா படித்தது வந்து வேலூர் ராகசியன் காலேஜ் அப்போ ஆம்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா ராமு தேட்டர் இருக்கும் அங்கே அதிகமாக படம் போகிறது கேப்டன் படம் தான் தெற்கத்தில் கல்லன்னு ஒரு படம் அதிகமாக அந்த படம் அங்கே தான் கேப்டன் படம் தான் பிஎன்சியில் அதிகமாக விடும் எங்களுக்கு வந்து படம் பார்க்கணும் ஆம்பூர் தான் போகணும் எல்லாமே கேப்டன் படம் தான் போகும் எங்கள் அக்கா அப்பயே ஃபேன் கேப்டன் இருக்குது அப்பயே பெரிய ஃபேன் ஆகும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க பார்க்க எனக்கும் வந்து அவருமே லைட்டாக ஒரு இது போகிறது எனக்கு எண்பத்தி எட்டு நினைக்கிறேன் இலங்கை பிரச்சனைக்கோசரம் வந்து டீநகரில் வந்து உணர் இருந்தார் அப்போ எனக்கே தெரியாமல் நாங்கள் எல்லாம் பச்சை பசங்க எல்லாமே ஒரு அந்த இலங்கை ஒரு தமிழ் பிரச்சனை கோசரம் நாங்கள் எல்லாம் ஆதரவாக இருந்தோம் எந்த ஒரு நடிகரும் வந்து அதில் ஒரு தலைமை எடுத்து நடத்தலை ஆனால் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர் வந்து அந்த டீநகரில் நடத்தினார் ஸோ நாங்கள்லாம் பேசியிருந்தோம் மேடம் சும்மா சண்டே எங்கள் வீட்டில் இங்கே உட்காந்து இருக்கணும் கிளம்பி கிளம்பணும் நம்ப மாட்டீங்க ஆயிரம் பேர் போனோம் ஆயிரம் பேர் அந்த உண்ணாவரத்தில் கேப்டன் தமிழ் நாங்கள் கலந்துக்கணும் நாங்கள் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப்டன் கூட நடிகை நாங்கள் வந்து ஒரு ஈர்க்கப்பட்டு கேப்டன் ஃபாலோ பண்ணோம் தொண்ணூறில் வந்து ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று வந்து கேப்டன் திருமணம் யாருமே எதுவும் பார்க்கல எங்கள் வீட்டில் எங்களுடைய வீட்டு மாப்பிள்ளையாக வர்றாரு 
அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி ஒரு ஒரு காலேஜ் பையன் எப்படி பாங்க அப்படி எமகா எமக வச்சுன்னு அப்படி ஜாலியாக சுற்றினிருப்பேன் எப்போ இவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாரோ அவரை பார்த்துட்டு எனக்கும் அந்த ஒழுக்கம் போடணும் நான் அதுக்கு முன்னாடி உமா ட்ரை பார்ப்பேன் பைக் எடுத்து சுற்றுவேன் அப்படி எல்லா டீ கடை எங்கே அங்கே நான் தான் இருப்பேன் பார்த்துட்டு சரி நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம ஒரு கட்சியில் இருந்தோம் கட்சியில் ஒரு ஒரு பிடிக்கும் ஒரு கட்சி சரி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு மாப்பிள்ள வந்துட்டாரு மேலே இந்த கட்சி இந்த வெளியே போகிறது அப்படியே நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் நடத்தி நான் எனக்கு வந்து சினிமா எடுக்கணும் ஆசை அப்போ வந்து கேப்டன் பி கேக்கிற நான் நான் படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு உன்னால் முடியுமான்னாரு நீங்கள் டேட்டு கொடுத்தா நான் எடுத்துருவேன் அப்படின்னேன் அப்போ தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தில் வல்லரசு மகாராஜன் டைரக்ஷனில் அது ஒரு பெரிய ஹிட் ஆச்சு அந்த படம் எனக்கு அதுக்கு நான் எல்லா படம் ஷூட்டிங்கில் போயிருக்கேன் கேப்டன் கூட சும்மா போவேன் ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்க மாட்டான் அந்த வல்லரசு படம் ஆரம்பிச்சிருந்து எந்த ஒரு விஷயம் தடவை மாட்டார் அவர் ஆனால் அவர் சொல்கிற ஒரே விஷயம் லிஸ்ட் கொடுப்பார் தியாகுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துரு ராதாரவிக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துரு நம்ம ஃபைட் மாஸ் ராஜ்கி ராஜேஷுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துரு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருவார் அதில் மட்டும் நம்ம கைவிடாது இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நட்புக்கு அவ்வளோ முக்கிய தருவார் அவர் அவங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு தரணும் நானும் வந்து அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து என் தேட்டர் கூட வச்சு எங்கெங்கே வருதோ அந்த ராதாராசா இருக்கோ தியாகுக்கு இங்கெல்லாம் நாங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்துருவோம் இது மாதிரி ஒரு படம் முடிஞ்சது அடுத்த படம் நரசிம்மா பார்த்துருப்பீங்க பெரிய ஒரு பெரிய படம் பிரம்மாண்டம் தமிழ் சினிமாவில் பெரிய பிரம்மாண்ட படம் தயாரித்தோம் அந்த படத்தினோட டைரக்டர் ஒரு பெரிய ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் திருப்பசாமி நல்ல நண்பர் எனக்கு அவர் அவர் வந்து தெலுங்கில் படம் பண்ணுறாரு ரெண்டு படம் பெரிய ஆசாத் என்று பெரிய படம் எட்டு கொடுத்தாரு அவர் வந்து கேப்டன் வந்து ஒரு மீட்டிங் வந்து சும் பேச வர்றாரு கேப்டன் நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தேன் எனக்கு வந்து ஆந்திராவில் பெரிய இது கொடுத்தாங்க இந்த தமிழ் நான் பிறந்த ஊரில் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு இல்லையா அப்படின்னாரு என்னை பார்த்தாரு அடுத்த படத்து டேரக்டர் போட்டுருந்தார் அந்த நரசிம்மா படத்து டேரக்டர் அவர் தான் திருப்பசாமி கதை இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் கதை ரெடி பண்ணோம் அந்த படம் முடிய ஸ்டேஜில் வந்து இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா நரசிம்மா படத்தை பற்றி படம் முடியும் போது ஒரு விபத்தில் வந்து டேரக்டர் இறந்துடுறாரு நீ நம்ப மாட்டீங்க ஃபோனு வந்து இப்போ ராதா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ராதா இருக்கார் அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு என்கிட்ட நான் சொன்னோன்னா நான் நேராக ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டேன் நம்மளுடைய நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா பச்சை பில்டிங் அந்த கிழக்கு மாற்றிட்டாங்க இப்போ க்ரீன் பில்டிங்காக அந்த பில்டிங்கில் நான் நான் சொன்னாங்க ஒன்றும் இல்லை சார் வாங்க சாட்டின்னு போனால் நான் தேடுறேன் அங்கே எங்கே தேடுறேன் எந்த வார்டு ஐசி வார்டுங்க தேடுறேன் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு ஸ்டெப்ஸு கீழே ஸ்ட்ரெச்சு போட்டு வச்சுருந்தாங்க பார்த்து நான் ஆடி போயிட்டான் ஏன்னா நான் எதிர்பார்க்கலை அடிபட்டுருப்பார் அப்படின்னு நான் கேப்டனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒரு நாலு மணி இருக்கும் அப்படியே லுங்கிலே விட்டார் நான் சொல்ல அடிபட்டு நான் லைட்டாக சொன்னேன் அடிபட்டுருக்காரு அவர் டவுட்டே சுதிஷே இப்போ ஸ்பாட்டு போயிருக்காங்கன்னா களிமை வந்துட்டார் நாலு மணி நாலு மணி சொன்னால் நாலரைக்கு வந்துட்டார் செல் ட்ரிங் கண்டசாக்கார சிந்தாரப்போ ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் நாலரை மணிக்கு அது பார்த்து ஷாக் ஆன இருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே உக்காந்துட்டாருங்க அப்படி அது வந்து அந்த அந்த இழப்பு வந்து அவரால் ஏற்றுக்க முடியல ஒரு திறமசாலி எவ்வளோ பெரிய திறமசாலி ஒரு தமிழ் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பெரிய டேரக்டராக வர வேண்டியிருவர் அந்த இழப்பை வந்து அவரால் ஏற்றுக்க முடியல அன்னைக்கு ஸோ அதை பார்த்துட்டு எனக்கும் ஒரு பயங்கர ஷாக் எனக்கு என்னடா இப்படி ஆகிட்டார் அப்படியே வந்து கிட்டத்தட்ட தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு பத்து பதினாலு நாள் அப்படி ரொம்ப டல்லாக வந்தார் ஸோ கடைசி அந்த படத்தை முடித்து அந்த படம் அப்படி பிடிச்ச அப்படி அதுக்கப்புறம் ஒரு எங்கள் அண்ணா படம் பண்ணோம் எங்கள் அண்ணாட்டு டோட்டலாக ஒரு காமெடி படம் அதில் வந்து வடிவேல் சார் அப்புறம் வந்து பாஸ்கர் மெயின் நான் பாஸ்கர் பற்றி சொல்லணும் பாஸ்கர் பற்றி சார் பற்றி சொல்லணும் சசிமா நீங்கள் வச்சுக்கல ஆ அதுதான் பாண்டியராஜன் பெரிய ஒரு வீட்டு படம் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு படம் எங்களுக்கு முடிஞ்ச மாதிரியே தெரியாது எங்களுக்கு ஏதோ ஆரம்பித்தோம் படம் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைமில் வந்து ஒரு மூணு படம் நடிச்சிருந்தார் அப்போது அந்த டைமில் காலையில் படம் அது முன்னாடி சிவாசா பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடித்தார் அந்த பீரியடில் நடித்தார் மூணு படம் கடைசி கடைசி வந்து படம் முடிக்கணும்ட்டு இப்படிலாம் நடித்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்தாரு இந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கீங்க இது சின்ன விழா அப்படின்னு இது சின்ன விழா கிடையாது ஆதன் டிவியுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்காங்க பதினெட்டு லட்சம் பேர் நான் அப்படி தான் பார்க
ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து சும்மா சின்னதாக பண்ணாவே பெருசாக பேசுகிறாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் எந்த ஒரு இது இல்லாமல் சப்போர்ட்டே இல்லாமல் படம் நடித்து எத்தனையோ டைரக்டர் உருவாகியிருக்காரு எத்தனையோ ப்ரொடியூசர்ஸ் உருவாகியிருக்காரு நான் சொல்லும் போது சும்மா எங்களை பற்றி நானே பெருமை பேச மாதிரி தெரியாது இது உண்மை அது ஒரு ஹீரோவை காட்டுங்க பார்ப்போம் இன்றைக்கி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே கிடையாது அதே மாதிரி ரசிக மன்றம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது இப்போ பேசி ஆகணும் நாங்கள் அரசியல் இருக்க வேண்டிய அதையும் பேசி ஆகணும் நாங்கள் ஒரு நடிகருடைய ரசிக மன்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலேயே வந்து எண்பது எண்பத்தஞ்சிலே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் ரசிக மன்றம் இருந்தது இந்தியாவில் எந்த நடிகருக்கும் கிடையாது விஜயகாந்த் மட்டும்தான் இருந்தது ஐம்பதாயிரம் ரசிக மன்றம் அந்த ரசிக மன்றம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அப்படியே வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுனாக்கா அன்னைக்கு வந்து பேப்பர் தூக்கி போட்டு போகிற கூட்டம் கிடையாது அது தன்னோட தலைவருடைய தன்னுடைய ஹீரோவுடைய பிறந்த நாளை வந்து கிராமத்தில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் தரணும் தன்னால் முடிஞ்ச உதவி படிப்பு துணி இருக்காது சாப்பாடு இருக்காது சின்ன தொழில் பண்ணுறதுக்கு சுய தொழில் பண்ணுறதுக்கு தையல் மிஷின் இஸ்திரி பெட்டி மாதிரி எவ்வளவோ கொடுத்துருக்காங்க எங்களுடைய ரசி எங்களுடைய கேப்டனுடைய ரசிகர்கள் இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி 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 வந்து இவர் வந்து எல்லா கிராமத்துக்கு போகும்போது கேப்டன்கிட்ட போய் இன்னொரு இது கொடுப்பாங்க எல்லாமே மனு கொடுப்பாங்க மனு பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சரி என்ன பண்ணலாம் சரி கட்சி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா கட்சி அவங்க விருப்பம் கிடையாது அவருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு கொடி கேட்டாங்க எல்லாமே ரசிக மன்றத்தில் கொடி கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தில் கொடி கேப்டன் கொடுத்தார் சரி கொடி கொடுத்தா அங்கங்கே இருக்கும் நினைச்சார் அவர் அது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே கிராமத்தில் கொடி இல்லாத கிராமமே கிடையாது எல்லா கிராமத்திலையும் கொடி அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது முருகதாஸுடைய ரமணா ரமணா படத்துடைய டைரக்டர் முருகதாஸ் திருமண நிகழ்ச்சியில் கேப்டன் ஏதோ ஒரு அரசியல் கருத்து பேச அது பாமக எங்களுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அது அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ஹீரோவுடைய படத்துக்கு பேசி பார்த்தாங்க அது சின்னதாக நடந்துச்சு அவங்க நினச்சாங்க அந்த ஹீரோவுக்கு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க இது வந்து விஜயகாந்த் ரசிகர் கூட்டம் அப்படி கிடையாதுட்டு நிரூபிச்சு காட்டினாங்க அன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் அந்த இது ஓய்ஞ்சது அதுக்கப்புறம் கட்சி ஆரம்பித்தோம் கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு உறுப்பினர் காடே தர ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கட்சி ஆரம்பித்தோம் நம்ப மாட்டிங்க உறுப்பினர் காடே கிடையாது ஆனால் எங்களுடைய கட்டம் கிளை காலத்திலேருந்து அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ணோம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வேட்பாளர் நிறுத்துறோம் கேப்டனு ஒன் டுட்டியாக தான் தெரிஞ்சு ஃபேஸ் வேறு யாருமே கிடையாது நான் குடியாத்தில் இருந்தேன் இது யாருமே தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நான் குடியாத்தில் போட்டி போட்டேன் நம்ப மாட்டீங்க வெறும் பத்து நாள் தான் ஓட்டு கேட்டோம் அப்போ வந்து இந்த மீடியா சோசியல் மீடியா பேப்பரு வெறும் பேப்பர் தான் டிவிலாம் இப்போ கிடையாது இருந்துச்சு ஒரே டிவி சன் டிவி வேறு எதுக்கு டிவி கிடையாது அப்போ முரசு சின்னாடினா யாருக்கு பிடிக்காது கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மொத்தம் நினைவாங்க மாலை நினைவாங்க அந்த சின்னத்தை போய் மக்களை புரிய வைக்கணும் சிட்டியிலலாம் ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் வெறும் பத்து நாளில் பண வசதி கிடையாது எல்லாம் ரசிகர்கள் யாருன்னா விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ யார் வெறும் ரசிக மன்றது வாட்ஸ்ஆதி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு ரசிக மன்றம் தான் வந்து வருவார் நல்ல தம்பி சைக்கிள் கடை எக்மோருடைய எம்எல்ஏ நல்ல தம்பி வந்து ஒரு பஞ்சர் கடை நடத்திட்டு இருந்தார் ரசிக மன்றம் இது மாதிரி வேட்பாளர் தான் நாங்கள் நிற்க வச்சுருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கணும் இந்தியாவில் எந்த ஒரு கட்சியும் கட்சி ஆரம்பித்து இந்த அளவுக்கு ஓட்டு வாங்கினது கட்சி அரு தரித்திரமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நடந்ததில் உங்களுக்கே தெரியும் இன்றைக்கி அவருடைய உடல்நிலை நல்லா இருந்ததாக்கா ரொம்பவே பேசிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அவர் மட்டும் நல்லா முடிவு நல்லா இருந்ததாக்கா இன்றைக்கி தமிழகத்து முதலமைச்சர் அவர் தான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த தேமுதிக இந்த கட்சி கேப்டன் ஆரம்பிச்ச கட்சி இன்னும் நூறு வருஷம் இருக்கும் அதே போல் இவரும் கேப்டனும் கண்டிப்பாக நூறு வருஷம் வாழ்வார் என்று கூறி இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்த ஆதன் டிவிக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அப்பா வாழ்த்துறதுக்காக இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் டைரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ இது வரைக்கும் நாங்கள் அப்பா வந்து அந்த சினிமாவில் இருக்கும் போது நாங்கள் வந்து கம்மியாக தான் பார்த்தோம் எப்போ பார்த்தாலும் ஷூட்டிங்கில் தான் இருப்பார் வருவார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருப்போம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அவர் அமைதியே போய் படுத்துருவார் அடுத்த நாள் காலையில் நாங்கள் எந்திரிச்சால் எங்கள் எப்போலாம் அவளுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறதோ வெளியே போய் சுற்றுறதோ எதுவுமே இருக்காது என் கூடயும் அண்ணா கூடயும் தான் டைம் நிறையா ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் நிறையா விஷயம் அப்பாவை பார்த்து நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் யார்கிட்ட எப்படி பழகணும் எங்கே பணிவாக இருக்கணும் உதவி செய்யணும் நிறைய பேருக்கிட்டன்ட்டு சினிமாலேயும் சரி இந்த அரசியல் வாழ்க்கையிலையும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி யாரையும் நான் பார்த்ததும் இல்லை ஐம் வெரி பிளெஸ்ட் டு பி சன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாப்பி பர்த்டே டு டேட் சார் நான் நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் அப்பா பற்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து ஒரு இப்போ பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்னா எப்பவுமே அப்பா ஸ்டேட்ல தான் ஆரம்பிப்பேன் அந்த அப்பாவோட எழுவதாவது பர்த்டேனால அவரோட வசனத்தை வச்சு நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பா அதனால பேரன்பு கொண்ட பெரியவர்களே தாய்மார்களே அன்பு கொண்ட சகோதர சகோதரிகளே இளைஞர்களே பொதுமக்களே நீ வந்திருக்கும் நம்ம தேமுதிக நிர்வாகிகள் தொண்டர்களும் அப்புறம் சினிமா சேர்ந்த அனைத்து பிஆர்கோல் ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்புறம் சவுக்கு சங்கர்ஸ் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு நானும் என் தம்பியும் வந்து பேசுறதோட இங்க நாங்க இருக்கிறதே கொஞ்சம் ஏஜ் வயசுல கம்மியா இருந்தாலும் நாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றோட கேப்டனோட அனுபவத்தை நீங்க எல்லாருமே பேசியிருக்கீங்க நாங்க சொல்றோம் நீங்க சொல்றத கேட்கறது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு பெரிய பெருமையாவும் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஆங்கர் அண்ணன் நம்ம ஆதன் ஆங்கர் அண்ணன் வந்து இவர் எடுக்காத இன்டர்வியூ இல்லை எல்லாரும் பத்தியும் கேப்டன் சார் பத்தி எல்லாருமே எடுத்திருக்காரு ஸோ அண்ணனுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து ஸ்பெஷலாக எதுவும் நான் சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா கேப்டனோட பொது வாழ்க்கை மக்கள் வாழ்க்கை அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்பா எப்படி வீட்டில் இருந்தார் அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கிற சில இம்பார்ட்டன்ட் மொமெண்ட்ஸ் மட்டும் நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் கேப்டன் எப்படி எப்படி ஷம்மு சொன்ன மாதிரி தான் கேப்டன் எப்பயுமே அவருக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தார்னா என்னி என்றைக்குமே ஷூட்டிங் எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்தானா பனியன் நுங்கி கட்டிட்டு ரெண்டு பசங்களையும் கூப்பிட்டு வச்சு எங்கள் எங்களோட எப்பயுமே விளையா ஆனந்தமாக ஜாலியாக எப்பயுமே விளையாடிட்டே இருப்பார் ஒரு வாட்டி எங்கள் அப்பாட்ட நான் வந்து சும்மா தமாஷாக சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் வந்து என்னை ரொம்ப சும்மா ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என்னை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருக்காப்புல என்ன பண்ணுறது ஏன்னா அப்போ நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் கொஞ்சம் குண் குண்டாக இருப்பேன் அப்போது ஸோ அப்போ வந்து கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருக்க என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் பண்ணாத இந்த கையை இப்படி விலக்கி வயிற்றுல ஒன்று குத்தாவனே ஓடியே போயிடுவான் எதுக்கும் பயப்படாத தைரியமாக இரு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே கேப்டனை பார்த்து 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 வளர்ந்து எங்கள் அப்பா எப்படியெல்லாம் எங்களை வளர்த்தாருனோ ஏன்னா இன்றைக்கி கூட இன்றைக்கி சடனாக அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் உடல் நல்ல பின் அடைய வந்தாலும் இன்னைக்கு சடனாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸ் மீட்டிங்கில் எனக்கு அட்டன் செஞ்சு வைக்கிறது இல்லை பேச வைக்கிறது அந்த தைரியம் எப்படின்னா நாங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வயசில் இருக்கும்போது கேப்டன் எங்கள் எங் எங்கள் நான் கேப்டனோட இருக்க மாட்டேன் அவரும் எனக்கு கூப்பிட்டு நான் வாழ்ந்ததெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் வேலை செஞ்சுருக்க டிரைவர்ஸ் எங்கள் சமையல்காரங்க வெளியே ஷூட்டிங் போனால் இங்கே இருக்கிற எங்கள் மேக்கப் மேன் ராஜோனாக இருக்கட்டும் காஸ்டியூம் ராஜேந்திரனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஏன்னா இங்கே எனக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எனக்கு தெரியுது இது வந்து ஏதோ ஒரு சினிமா ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எனக்கு தெரியுது எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா சிவா சாராக இருக்கட்டும் நம்ம ராக்கி ராஜேஷ் சாராக இருக்கட்டும் டைமண்ட் பாபு அங்கிளாக இருக்கட்டும் ஏன்னா டைமண்ட் பாபு அங்கிள்லாம் சின்ன வயசில் எப்போ இருந்தாலும் கிரிக்கெட் மேட்ச் உடனே ஃபோன் பண்ணி எங்கள் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு போயிடுவார் எந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆனாலும் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவார் அதே மாதிரி வாஞ்சிநாதன் ஷூட்டிங் அப்போ கூட சிவா சார் அங்கிள் நாங்களும் நியூசிலாந்து போயிருக்கும் போது அமுல் பேபின்னு ஒரு சாங் அப்போலாம் அங்கிள் எங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு இந்த இந்த இது பிரான்ஸில் வச்ச சிப்ஸ் நம்ம ஊரில் வெறும் லேஸ் பேக்கெட் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிப்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீ சாப்பிடு அப்படின்ட்டு எல்ல
கடம்பா ஃப்ரை எங்கள் வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸ்குட்டு ஃப்ரை கண்டிப்பாக எங்கள் கடம்பா ஃப்ரை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும் என்ன ஏதோ ஒரு நாள் வரல அப்பா அப்பா கேட்பேன் என்ன எனக்கு இந்த பாடி வரலையே என்ன பண்ணுறது அங்கில கேட்கலாமா இப்போ என்ன உடனே ராக்கி ராஜேஷ் ஃபோன் போட்டு அனுப்பி விடுவோம் இல்லை உடனே கேப்டன் சொல்லுங்கள் கேப்டன் இதை தான் இன்னைக்கு முடியல கேம் அடுத்த வரை தம்பிக்கு அனுப்பிச்சு விட்றேன் உடனே அங்கில் அனுப்புவார் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு குடும்ப விழாவை தான் எனக்கு தெரியுது அவர் இது தப் தனியாக கேப்டனுக்கு ஒரு விழா வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எங்கள் சந்தீஷ் எல்லாேருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கேப்டன் வந்து எத்தனையோ எப்படி எனக்கு எப்படி சொல்ல நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அப்பா வந்து சில படத்துக்கெல்லாம் சம்பளமே வாங்காமல நடிச்சிருக்காரு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நான் நானும் இந்த மாதிரி வெறும் கேள்வி தான் பட்டேன் சமீப காலமாக நான் எப்படி சொல்கிறேன் அரசியல் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு இந்த படமும் ப்ரொடியூசர் பேர் சொல்ல விரும்பலை வீட்டில் யாரும் மேலே நானும் அப்பா மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்தார் ஒரு பேக்கில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கேஷோட வந்தார் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ண முடியல அந்த ப்ரொடியூசர்னால அப்புறம் உடனே அப்பாவுக்கு ஃபோன் போடுறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அன்னைக்கு இம்மிடியட்டாக அன்னைக்கு ஒரு அறுபது லட்ச ரூபா படம் இருந்தால் காசு இருந்தால் படம் ரிலீஸ் ஆகுன்னார் கேப்டன் அறுபது லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணார் மீண்டும் கேப்டனும் அவர் ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுங்கன்னு கேட்கல அவரும் எதுவும் கூப்பிடல இதனால தான் நான் இதுவரைக்கும் மக்கள் தலைவரும் உங்கள் இதயத்தில் இருக்கும் கேப்டனாக இருக்கார் நான் இதுலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கினேன் ஏன்னா எத்தனையோ பேர் சொல்கிறாங்க நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரியும் நம்ம சிவா சார் டைரக்ட் பண்ண மரியாதை ஷூட்டிங் அப்போ நான் என்னோடய ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ்க்கு வந்து நான் அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து காரைக்குடிக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் போயிருக்கும்போது அங்கே ஹோட்டல்லாம் இப்போ பெருசாக இல்லை ஒரு வீடு எடுத்து ஒரே ஒரு ரூமில் மட்டும் கேப்டனுக்கு ஏசி வச்சு ஒரு ரூம் ஒரு வீடு மட்டும் வச்சுருந்தாங்க அப்போது வந்து நான் வந்து ஒரு பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனேன் ஏன்னா அப்பா பார்த்து வாழ்ந்தேன் எனக்கு என் கூட எப்பவுமே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் கும்பலாக தான் நானும் இருப்பேன் அதே மாதிரி சாப்பாடு இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகும்போது செம்ம கொசு கடி அதிகம் அந்த வீட்டில் ஒரு ஃபேன் இருக்குது ரொம்ப பயங்கர வெறும் பயங்கர கொசு கடி இப்போ நான் எப்படி என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தா நாங்கள்லாம் வெளியே உட்காந்து படம் பார்த்துட்டோம் கேப்டன் ஒரு ஒரு மணிக்கு எந்திரிக்கிறார் எந்திரிச்சு வரையும் என்னால் தூங்கலையா நீங்கள் இன்னொன்று கேட்குறாரு இல்லை அப்பா இன்னும் தூங்கலை அப்படின்னே என்ன இவ்வளோ கொசு கடியாக இருக்கு என்ன வெளியே படிக்க வாங்க எல்லாம் வந்து உள்ளே படுங்க அப்படின்னார் சரி பத்து பசங்க நான் உள்ளே போய் ஆளுக்கு தரையில் படுத்தாங்க என்ன பண்ணார் நீங்களாம் பெட்டில் படுங்க நான் தரையில் படுக்கிறேன் ஒரு பாயை விரிச்சுட்டு அவர் பாட்டு ஓரமாக படுத்துட்டார் நான் வந்து எனக்கு அப்போ எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு புரியல அப்போ அது பண்ணாதீங்க எந்திரிச்சு மேலே போடு நாங்களாம் கீழே படுத்துக்கிறோம்னா ஏ எனக்கு அம்முன்னு படுறா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ படு அப்படின்னா இல்லை இல்லை பட தப்பு நாங்கள் இருக்கோம் அங்கு என் பஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஐயோ அங்கு அங்கு வேணா அங்கு பய வேணா அங்கு வேணா அங்கிறாங்களா டே நான் சொல்கிறேன்ல போய் படுறா அப்படின்னு பாருங்க கப்பு சிப்புன்னு போய் எல்லோரும் பெட்டில் பண்ணால் அவர் பாட்டு கா தரையில் பாய் விரிச்சிட்டு அவர் படுத்துட்டார் காலையில் நாலு மணிக்கு யாரையும் சொல்லாமல் அவர் பாட்டு எந்திரிச்சு ஷூட்டிங் போனார் ஸோ இந்த மாதிரி கேப்டனை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிட்டே போகலாம் எவ்வளவோ இருக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குன்னா எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் நீங்க வந்து பேசும் போதும் சரி சொல்லும் போதும் வந்து சரி கேப்டன் கேப்டன் சொன்னீங்க எங்க எல்லாருக்குமே வந்து கேப்டன் அப்படின்றவரை பத்தி நிறைய விஷயம் தெரியும் ஆனா நீங்க அப்பாவுக்கு செல்லமா ஏதாவது பேர் வச்சதுண்டா ஆமா நான் கேப்டன் மகன் தாண்டி நீ கேப்டன் ரசிகனா வந்ததுனால பெருமையா சொல்லிருப்பேன் எங்க அப்பாவை சின்ன வயசுல இருந்து ரசிச்சு ரசிச்சு அவர் தான் என்னோட கடவுள் அவர் தான் என்ன நாயகன் அப்பாவோட தோற எனக்கு வந்திருக்கணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க வந்து பாக்கக்குள்ள அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க எங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு சின்ன கொஷினுமே இருக்கு நீங்க வந்து பார்க்கும் போதும் சரி பழகிறதுக்கும் சரி அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க நீங்க அப்பா கிட்ட இருந்து அரசியல் இந்த ஒரு விஷயத்த நான் அப்பா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன்னா அரசியல் சம்பந்தமா என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேப்டன் சொன்ன விஷயங்களே நான் அவ்வளோ இருக்கும் அதுவே நீ முடிக்காதது இருக்குது கேப்டன் சொன்னதை எடுத்து இன்னைக்கு அது முடிச்சு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு த கேப்டன் சொல்கிற மாதிரி தங்க தட்டில் வச்சு இந்த தமிழ்நாடு மக்களை காலாட்டணும்னு சொல்லியிருக்காரு அதுதான் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம சவுக்கு சங்கர் அண்ணனும் நிறைய இடத்துலையும் எல்லா கட்சிகளையும் பற்றியும் புட்டு 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 வைப்பார் என்ன நம்ம கட்சியை பற்றி எதாவது பேசுவார் நானும் இருக்கணும் நான் இந்த ஸ்டேஜ் தோசமே எல்லாமே
ஒரு மகனோட கடமை அது நீ நான் சொல்றது இது ஏன் கடமை இல்லை இங்க இருக்க ஒவ்வொரு இளைஞனோட கடமை தன் தந்தை அப்பாவோட கனவை நிறைவேற்றணும் அந்த கனவை நிறைவேற்றதான் நீங்க நாங்க வந்திருக்கோம் என்ன என்ன அறிமுகம் படுத்துறதுக்கோ நான் விஜயகாந்த் பயன்டான பெரிய இவன் காலரை தூக்கிடுங்க நான் ஒண்ணு அரசியல் வரது வாரிசு வாரிசு அரசியலுக்கு நாங்க வரல வாரிசு அரசியல் வரணும் நாங்க ஒரு இருபது முப்பது எம்எல்ஏ இருக்க போது நாங்க உள்ள வந்திருக்கலாம் ஒரு சின்ன தோய்வான இடத்துல தைரியமா வேஷ்டி மடிச்சு கட்டின வேஷ்டி பொருள் இருந்தாலும் சொல்றேன் மடிச்சு கட்டி நான் உள்ள வரும்போது இருக்கணும் அதனால கேப்டன் சொல்ற ஒரு டைலாக் தான் எப்பயுமே ஆள மனசுல இருக்கும் முடியாது என்பது முட்டாளுக்கு சொந்தமானது முடியும் என்பது அறிவாளிக்கு சொந்தமானது அதை ஒண்ணுதான் நான் காரக மந்திரமா எடுத்துட்டு இன்னைக்கு இருக்குமே தவிர வேற எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு யார் வேணாலும் வரட்டும் எவ்வளவு பெரிய ஜாமாவும் இருக்கட்டும் எல்லாருமே மனுஷங்க தான் அவங்களுக்கு ரெண்டு கை ரெண்டு கால் என்ன பொருளாதாரம் கொஞ்சம் பின்னாடி வை தவிர என்ன நீங்க எப்படியோ அதே மாதிரி எங்களுக்கும் ஒரு காலம் வரும் எப்படி ரெண்டு ஜாமவானங்களை அசைச்சாரோ மீண்டும் எங்களுக்கும் ஒரு காலம் வரும் இன்னைக்கு எதுக்கு எங்க மாமா சுதீஷ் மாமாவும் இருக்கட்டும் எங்க அம்மாவும் நாங்களும் எதுக்கு இருக்கும் எங்களோட கனவை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு எங்க தொண்டர்களையும் எங்க கட்சி நிர்வாகிகள் எங்க ஆசைக்காக தான் நீங்க நாங்க இருக்கும் நான் எல்லா மீட்டிங்லயும் சொல்லிக்கேன் எனக்கு நான் ஒரு இருபத்தி ஆறு வயசுல உள்ள வரேன்னா எனக்கும் ஃபாரின்ல போய் படிக்கணும் எனக்கு அது பண்ணணும் இது பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தது சினிமால நடிக்கணும் எல்லாமே எனக்கு ஆசை இருந்தது இன்னைக்கு எல் இத்தனை சினிமா பிரபங்கள் முன்னாடி இருக்கும்போது இன்னைக்கு கேப்டன் இத்தனை பேரை வளர்த்து விட்டாரு இன்னைக்கு எங்கனால முன்னாடி வர முடியல கஷ்டம் இருக்கு ஒரு பத்து வருஷம் கேப் ஆயிடுச்சு அதையும் ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து திமுரா சொல்றேன் தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்கிறேன் கான்பிடென்டா சொல்றேன் கேப்டனோட கான்பிடன்ஸ் எங்களுக்கும் இருக்கு நிச்சயம் கேப்டனோட பசங்களை நாங்களும் மீண்டும் செம்முகம் பாடியும் சரி நானும் சினிமாலையும் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்த பிடிக்கணும் அதை விடக்கூடாது அதுக்காக தான் இருக்கணும் இன்னைக்கு கருப்பா இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அதெல்லாம் காலம் மாறி போயிடுச்சு கேப்டன் இன்னைக்கோ தகுதி தெரிஞ்சா இன்னைக்கு எல்லாம் கதை நல்ல நடிப்பு அந்த நடிப்பு எங்களுக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா இங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே சின்ன வயசுல நீ பாத்துருக்காங்க நான் ஸ்கூல் கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாமே பாடி இருக்கும் ஆடி இருக்கும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு டைம் வேணும் அந்த கடவுள் ஆசிரியர் வெடிக்கணும் மீண்டும் கேப்டன் எப்படி கொடி கட்டு வாழ்ந்தாரோ அவர் பேரு புகழ் இத்தனை இருக்கு இத்தனை பேர் இருக்காங்க கேப்டன் நம்பி கேப்டன் உருவாக்கம் இத்தனை பேர் இருக்காங்க மீண்டும் அவங்களோட நாங்க இணைஞ்சு கேப்டன் புகழ் இன்னும் எத்தனை வருஷம் எங்களை கொண்டு போக முடியுமோ அத்தனை வருஷம் நாங்க கொண்டு போகணும்னு அவர் பேர்டே இல்லைங்க தாழ்மை நான் கேட்டுக்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கூட எங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல தொடர்ந்துடும் இப்போ வந்து உங்க கிட்ட வந்துட்டு அரசியல் ஒரு பக்கம் அரசியல் பதவி சட்டமன்றத்துக்கான வாய்ப்பு ஒரு பக்கம் கொடுக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் மிகப்பெரிய ஹீரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா மக்கள் சேவையா இல்ல நாயகன் ஆகிறதா எந்த எடுப்பீங்கன்னா நான் சுயநலமா இருந்தேன்னா சினிமா வச்சு சேர்ந்திருப்பேன் எங்க அப்பா ஒரு பொது நலத்துக்கு வந்ததுனால எங்க கட்சி தொண்டர்கள் நிர்வாக ஆசை அரசியல்னா அப்ப அதை தான் நான் சூஸ் பண்ணி போவேன் வெறும் கால் மேல கால் போட்டு கொடுக்கற பணத்தை வாங்கிட்டு ஏசி கார்ல போயிட்டு நான் ஹீரோயின் டான்ஸ் ஆடி பாடிட்டு இருக்கோம்னா சினிமா போகலாம் அது முக்கியம் இல்ல இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை இத்தனை லட்சம் தொண்டர்கள் இருக்காங்களா கேப்டன் நம்பி அவங்களுக்காக தான் நான் இங்க வந்திருக்கோமே தவிர அப்ப அதுதான் என்னோட சூஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ 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 சோ மச் அண்ணா அவங்களுக்காக நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக மதேஷ் ப்ரோ அவர்களை அன்போடு மெடிக்கலிக்கின்றோம் சவுக் சார் அவர்களை அன்போடு மெடிக்கலிக்கின்றோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ
இந்த ஒரு நல்ல தருணத்தில் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு கேப்டனுடைய எழுபதாவது பிறந்த நாளுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லக்கூடிய நேரம் இது ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரும் உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை பெருமகனார்களுக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டிய நேரம் இது நன்றி சொல்வதற்காக எங்களுடைய மூத்த நெறியாளர் மாதேஷ் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து எப்பவுமே ஆதன் தமிழில் பேட்டி எடுக்கும்போது ஆகச்சிறந்த ஆளுமைகள்னு சொல்லுவேன் எல்லாருமே ஆகச்சிறந்த ஆளுமைகள்னு சொல்லுவேன் அதில் நிறைய பேர் விமர்சனம் பண்ணுவாங்க என்ன ஒரு எல்லாரையுமே ஆகச்சிறந்த ஆளுமைன்றாரு எல்லோரும் ஆகச்சிறந்த ஆளுமைகள் தான் சரிங்களா அந்த ஆகச்சிறந்த ஆளுமைக்கு பொருத்தமானவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் தமிழகம் தவிர்க்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் இல்லை விஜய பிரபாகரன் பேசுறத பார்க்கும்போது எனக்கு மறுபடியும் தேமுதிக மீண்டு வரும் மீண்டு எழும் இங்கே ஏதோ பண்ண போகிறாங்க அவங்க அப்படின்றது மட்டும் என்னால் உணர முடியுது நன்றி உரையிலேயே நான் வந்து சில அரசியல் பார்வையாளனாக வெறும் கேள்விகளை மட்டும் கேட்பவனாக என்றைக்கும் இருந்தது கிடையாது என்னுடைய கருத்துக்களையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் விஜயகாந்த் அவர்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தின் ஒரு அழகான ஆரோக்கியமான அரசியல் தலைவனாக உருவாக வேண்டியவராக இருந்தார் அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தது அந்த வாய்ப்புகள் சில நேரம் தவிர்க்கப்பட்டது சில சூழ்நிலைகளால் அவராகவே அதை வந்து சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் பழம் நழுவி பாலில் விழும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆமாம் பாலில் விழுந்திருந்தால் இன் அது தமிழ்நாட்டினுடைய தலையெழுத்தே மாறி இருக்கும் நிச்சயம் மாறி இருக்கும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் யார் யாரோ வந்து போயிருக்காங்க கேப்டன் விஜயகாந்த் நிச்சயம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதவியில் இருந்திருப்பாரு அவருக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்தது அதை இன்றைக்கு வந்து விஜய பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து அதை மீட்டு கொண்டு வருவது போல எனக்கு சில தோற்றங்கள் தெரிகிறது அவர் பேசுவதில் பார்க்கும்போது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இங்கே வந்து ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அதை அவர் சரி செய்யட்டும் தேசிய முற்போக்கு திராவிடர் கழகத்தையும் நாங்கள் வந்து பேட்டியில் உட்கார வச்சு நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும் விஜயகாந்த் அவர்களையும் வைத்து கேள்விகள் கேட்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அவருடைய பிறந்த நாள் எழுபத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் நடக்கும்போது நிச்சயம் அவர் ஒரு ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸில் அவரே பேசுவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு விஜயகாந்த் அவர்களை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் காரணம் என்னென்னா நானும் நானும் ஆகஸ்ட் இருபத்தைந்தாம் தேதி பிறந்தவன் விஜயகாந்த் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அன்றே நான் பிறந்தவன் தமிழ்நாடு கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு தலைவன் தான் விஜயகாந்த் இன்னமும் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கொண்டாடும் இந்த வேளையில் இன்றைக்கு அவருக்கு விழா எடுக்கும் இந்த வேளையில் உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல முடியாது விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு பட்டி தொட்டி எங்கும் கூட்டம் இருக்கிறது அந்த கூட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தேசிய முற்போக்கு திராவிடர் கழகம் வெற்றி பெறட்டும் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய ஆதன் குழுமம் சார்பாக இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் திரு பி சிவா அவர்கள் அதே போல் திரு டைமண்ட் பாபு அவர்கள் திரு சுப்பையா அவர்கள் அதே போல் கேப்டன் விஜயகாந்த் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் என என்னுடைய பெரிய நன்றி அதே போல் விஜயகாந்த் அவர்களுடைய தொண்டர்கள் தேமுதிக தொண்டர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வந்திருந்த அனைவருக்கும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக கேப்டனுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்